అందరికి నమస్కారం ఈనాటి టీ శాట్ ప్రోగ్రామ్ కి హాజరైన మీ అందరూ డిడబ్ల్యూలకి మరియు సిడిపిఓలు సూపర్వైజర్స్ అంగన్వాడీ టీచర్స్ అందరికి నా యొక్క ఆహ్వానం మరియు ఈనాటి కార్యక్రమంలో ఈ రోజు మనము ప్రీ స్కూల్ అసెస్మెంట్ కార్డుకు సంబంధించిన అంశాలు ఈ రోజు చర్చించబోతున్నాము అలాగే డిసెంబర్ నెలలో ప్రీ స్కూల్ యాక్టివిటీస్ ఏమున్నాయనేది చర్చించబోతున్నాము దాని తర్వాత ఇంకొకటి ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో మనం పేపర్లలో ఇట్లాంటి కొన్ని నెగిటివ్గా వస్తున్న వార్తలు వింటూ ఉన్నాం ఏంటంటే ముఖ్యంగా బాలామృతము తీసుకోకపోవడము బాలామృతము పక్క దారిన పడుతుంది అని ఇట్లాంటి అంశాలన్నీ వింటూ ఉన్నాం అంటే తల్లిదండ్రులు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు పిల్లలకు పెట్టట్లేదు ఇట్లాంటి అంశాలన్నీ సో దానిపైన కూడా కొద్ది కొన్ని అంశాలు మీతో చర్చించాలని అనుకుంటున్నాము అండ్ ఒకటి ముఖ్యంగా ఈ మధ్య కాలంలో జస్ట్ మీరు ఈ సెక్టార్ మీటింగ్లో మీకు అందరికీ కూడా మీ సూపర్వైజర్స్ పరిచయం చేసి ఉంటారు ఎంయూఏసీ టేప్ మిడ్ అప్పర్ ఆమ్ సకమ ఫ్రెండ్స్ టేప్ దానికి సంబంధించిన అంశాలు కూడా ఎలా కొలవాలి పిల్లల్ని కొలిసిన తర్వాత తీవ్ర పోషణ రూపంని గుర్తించిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఇట్లాంటి అంశాలన్నీ కూడా మనకి విజయలక్ష్మి సూపర్వైజర్ ఉన్నారు అది డిస్కస్ చేస్తారు విజయలక్ష్మి అండ్ బాలామృతానికి సంబంధించిన అంశాలన్నీ కూడా మనకి కరుణ సూపర్వైజర్ ఉన్నారు కరుణ మీతో ఆ విషయాలన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తారు సో ముందుగా బాలామృతం మీద మరి కరుణ సూపర్వైజరు కొన్ని అంశాలు మీతో చర్చిస్తారు అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీరు ఈ ఈ విషయాలన్నీ విన్న తర్వాత కూడా పేరెంట్స్ తోటి మాట్లాడడము బాలామృతం మీద మంచి అవగాహన ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది అనేసి ఆ విషయాలన్నీ కూడా మరి కరణ మీతో షేర్ చేసుకుంటారు అందరికీ నమస్కారం అండి ఇవాళ మనం చర్చించబోయే అంశము బాలామృతం గురించి ఇప్పుడు మేడం గారు చెప్పినట్టు దాని ప్రాముఖ్యత గురించి అవేర్నెస్ గురించి మనకి తెలిస్తే అందరికి కూడా సవివరంగా చేరవేయగలుగుతాము బాలామృతం అనేది మనం ఏడు నెలల నుంచి మూడు సంవత్సరాల వయసు గల పిల్లలకు అందించే సేవల్లో ప్రధానమైనది ప్రతి నెల టీహెచ్ఆర్ రూపంలో పదహారు గుడ్లు ఒక బాలామృతం ప్యాకెట్ ఇస్తున్నాము ముఖ్యంగా ఎవరికి ఇస్తున్నాము ఆరు నెలల నుండి మూడు సంవత్సరాల పిల్లలకి బాలామృతం ప్యాకెట్ ఇస్తున్నాం దాని బరువు వచ్చేసి రెండున్నర కిలోగ్రాములు ఇది పోషకాల పోషకాలతో కూడినటువంటి పదార్థము ఎంతెంత ఇవ్వాలి ఏ రూపంలో ఇవ్వాలి ప్రతిరోజు వంద గ్రాముల చొప్పున ఒక బిడ్డకి ఏడు నెలల నుంచి మూడు సంవత్సరం లోపు వయసు గల పిల్లలకి వంద గ్రాముల చొప్పున ఇరవై ఐదు రోజులకు గాను సరిపడా రెండున్నర ప్యాకెట్ గా ఇచ్చాము కాబట్టి ప్రతిరోజు మనం ఇచ్చేది వంద గ్రాములు దీన్ని ఏ రూపాల్లో ఇవ్వవచ్చు మొదటిది జావ రూపంలో కాని లేదా లడ్డు రూపంలో కాని పిల్లవాళ్లకి మొదటగా అలవాటు చేయాల్సింది ఈ రెండు రూపంలో ఏడు నెలల నుంచి అంటే పాలు నుంచి సెమీ సాలిడ్ ఫుడ్ కి మారుతారు కాబట్టి ముందుగా జావ రూపంలో మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం మెల్లిమెల్లిగా మనం పౌడర్ రూపంలో ఇవ్వడం కానీ యాక్సెప్టెన్స్ తోటి లడ్డు రూపంలో ఆ తర్వాత మన పిల్లలు తినే ఏ రకంగా తినగలుగుతారో ఆ పలు రకాలుగా ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమనంటే మనం బాలామృతం ప్యాకెట్ ఇచ్చేస్తున్నాము కానీ తల్లులు తీసుకువెళ్లిన తర్వాత అది ఏ రకంగా ఉపయోగిస్తున్నారు అనే దాని మీద దృష్టి పెట్టాలి ముఖ్యంగా జరుగుతున్న ల్యాక్యునా ఇదే మనం ఇచ్చిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు తీసుకున్న తర్వాత జరుగుతున్న పరిస్థితుల మీదనే ఇవాళ రేపు చాలా అడ్వర్స్ న్యూస్ వస్తున్నాయి ఇది రావడానికి కారణం ఏమి మనము తీసుకొని ఇస్తున్నాము వాళ్లు తీసుకుని ఆ ప్రాముఖ్యత తెలియక విరిగా వేరే విధాలుగా వాడుతున్నారు దీంట్లో ఉన్నటువంటి క్వాలిటీస్ కానీ పోషక పదార్థాల విలువల కానీ దాని వాల్యూ కానీ మనం అర్థం చేసుకుంటే మన సర్వీస్ అంది తీసుకునే వారి కూడా మనం సరిగా చెప్పగలుగుతాం అసలు పిల్లలు తింటున్నది లేనిది అనేది ఖచ్చితంగా గమనించాలి ప్రతి అంగన్వాడీ టీచర్ గారు కూడా పిల్లలకి ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి పెడుతున్నారా లేదా ముఖ్యంగా ఈ బాలామృతం పోషకాల గని బాలామృతంలో ఎన్ని పోషకాలు అందుతున్నాయి మన అందరికి కూడా తెలుసు దీంట్లో పోషకాలు ఉంటాయని కానీ ప్రత్యేకంగా తెలియని విషయం ఏమంటే ఆరు నెలల నుంచి ఆరు నెలలు నిండిన బిడ్డ నుంచి మూడు సంవత్సరాలు వచ్చే పిల్లలకి రోజువారి అందవలసిన అలవెన్సెస్ అంటే ఆర్డీఏ అంటాం పోషక విలువల విలువని చెప్పే పద్దతి ఆర్డీఏ రిక్వైర్డ్ డైలీ డైటరీ అలవెన్సెస్ 
ఒక బిడ్డకి ఆరు నెలల నిండిన దగ్గర నుంచి మూడు సంవత్సరాల నిండే వయసు నిండే వరకు అందవలసినటువంటి పోషకాలలో ఈ బాలామృతం ద్వారా మనము నలభై నుంచి యాభై శాతం పోషకాలు అందజేయడం జరుగుతుంది అంటే ప్రతిరోజులో కావలసిన దాంట్లో పోషకాల్లో బాలామృతం మనము ఇచ్చే క్వాంటిటీలు ఇవ్వడం ద్వారా యాభై శాతం పోషకాలు అందులో దాని ద్వారానే నిండుతాయి తద్వారా పోషకాహార లోపం నుంచి ఉద్భవించేటువంటి డిసీజెస్ కానీ అటువంటి పరిస్థితి కానీ తలెత్తకుండా చేయవచ్చు ఉదాహరణకి ఏడు నెలల పిల్లల నుంచి సంవత్సరం లోపు పిల్లలకి ప్రతిరోజు మనము తొంభై రెండు కిలో క్యాలరీస్ ఒక్క కేజీకి చొప్పున అందించాలి అలాగే ఏడు నెలల నుంచి మూడు సంవత్సరాల పిల్లలకి ఒక్క వెయ్యి అరవై కిలో కేలరీల శక్తి అందించాలి ఆర్డీఏ ప్రకారం దాంట్లో నలభైవ శాతం అంటే నాలుగు వందల చిల్లర అంత పోషకాహారం మనం ఇచ్చే ప్రతిరోజు ఇచ్చే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బాలామృతం ద్వారా నాలుగు వందల చిల్లర ఖచ్చితంగా అందుతుంది అలాగే ప్రోటీన్స్ ఆ వయసు పిల్లలకి పదిహేడు గ్రాముల వరకు అందాలి మనమిచ్చే పోషకాహారం బాలామృతం ద్వారా ఒక వంద గ్రాములు ప్రతిరోజు ఇవ్వడం ద్వారా దాంట్లో నలభై శాతం అంటే పదకొండు శాతం ఖచ్చితంగా అందుతుంది ఈ విషయం మనం అర్థం చేసుకుంటే మన అంగన్వాడీ మన అంగన్వాడీ టీచర్లు మన సేవలు తీసుకునే తల్లులకి చిన్నపిల్లలకి ఇవ్వడానికి ఒప్పించగలుగుతాము ఇది బిడ్డకి ఎన్నిసార్లు పెట్టాలి ఎందుకు పెట్టాలి అందరికీ తెలిసిన విషయమే మనము బిడ్డకి ప్రతిరోజు వంద గ్రాముల చొప్పున ఇవ్వాలి అని కానీ ఎన్నిసార్లు పెట్టాలి ఎందుకు పెట్టాలి అనేది గమనిస్తే ప్రతిరోజు ఒకేసారి వంద గ్రాములను కాకుండా రెండు నుంచి నాలుగు సార్లుగా పెట్టవచ్చు ముఖ్యంగా ఆరు నెలలు నిండిన తర్వాత ఆరు నెలల వరకు తల్లిపాలు మాత్రమే తాగుతూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి కావలసిన పోషకాలు సంపూర్ణంగా అందే అవకాశాలు ఎక్కువ అదే ఏడు నెలలు నిండిన తర్వాత పిల్లలు క్రమంగా సెమీ సాలిడ్స్ కి మరలుతూ ఉండడం వలన వాళ్ళకి అందాల్సిన పోషకాల వాల్యూ పెరుగుతుంది కానీ మనం సక్రమంగా ఆహారం అందించకపోతే లోపోషణ కి గురవుతాడు కాబట్టి ఈ వయసు పిల్లలు పోషకాహార లోపానికి గురయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ దాన్ని సప్లిమెంట్ చేయడానికి మన బాలామృతం అనేది ఏడు నెలలు నిండిన ద్వారా నెలలు నిండిన పిల్లలకు కూడా అందించాలని చెప్పుకోవడంలోని ముఖ్య ఉద్దేశం అదే ఈ బాలామృతం అందివ్వడం ద్వారా నలభై నుంచి యాభై శాతం పోషకాహారాలు పోషక విలువలు అందుతాయి ప్రత్యేకమైన ఎఫర్ట్ అనేది ప్రయత్నం అనేది లేకుండా ఇచ్చే బాలామృతాన్ని సరైన పాలల్లో సరైన సార్లు పెట్టడం వల్ల పిల్లల్లో లోప పోషణని తగ్గించవచ్చు సక్రమంగా పాటిస్తే అరికట్టవచ్చు బాలామృతం ఇవ్వవలసిన విధానం మనందరికీ తెలిసిందే ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది బాలామృతాన్ని మనది టీజీ ఫుడ్స్ వారు తయారీ చేస్తున్నారు ఇవ్వవలసిన విధానం ఏడు నుంచి ఎనిమిది నెలలు తొమ్మిది నుంచి పదకొండు నెలలు పన్నెండు నుంచి ఇరవై నాలుగు నెలలుగా మనం ఆహారం ఇవ్వాల్సిన పద్దతిని ఇంతకు ముందే మనం తెలుసుకున్నాము అదే ఆధారంగా బాలామృతానికి సంబంధించి కూడా చెప్పుకుంటాము వీళ్ళకి ప్రతిరోజు మూడు సార్లు భోజనం ఇవ్వడంతో పాటు మన బాలామృతం పెట్టడము మరియు తల్లిపాలు కొనసాగించడం చేయాలి ఏడు నుంచి ఎనిమిది నెలల పిల్లలకి ఆ భోజనం కూడా రెండు నుంచి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు మొదలుపెట్టి భోజనంలో రెండో రెండు బై మూడో వంత అందిస్తాము బాల బాలామృతాన్ని మొదటిగా ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు ఒకేసారి పెట్టేయకుండా వేరే ఏ ఇతర పదార్థాలు అలవాటు చేసినట్టుగా మరే పదార్థాలైనా మనం ఎలా అలవాటు చేస్తామో అలే అదే విధంగా క్రమంగా అలవాటు చేయాలి అంటే ముందుగా రెండు టీ స్పూన్లు తీసుకుని క్రమంగా రెండు నుంచి మూడు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం గమనించాలి ఒక్క టీ స్పూన్ అని అంటే మెజర్మెంట్ లో చూసుకుంటే ఐదు గ్రాములు ఒక్క టీ స్పూన్ ఐదు గ్రాములు ఒక టేబుల్ స్పూన్ అంటే పదిహేను గ్రాములు ఒక్క టేబుల్ స్పూన్ పదిహేను గ్రాములు మనం బాలామృతం ఇవ్వవలసింది ప్రతిరోజుకి వంద గ్రాములు అంటే మూడు టేబుల్ స్పూన్ల చొప్పున మూడు పూటల ఇస్తే ముప్పై మూడు పాయింట్ మూడు మూడు ఒక్క టేబుల్ స్పూన్ యావరేజ్ లో వేసుకుంటే అది మనకు కావలసిన వంద గ్రాములకు రీచ్ అవుతుంది అదే ఒక టీ స్పూన్ ద్వారా తీసుకుంటే అది ఐదు గ్రాములు ఒక్క టీ స్పూన్ మూడు టీ స్పూన్స్ అయితే ఒక్క టేబుల్ స్పూన్ ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను మన ఇళ్లల్లో వాడేటువంటిది ఇది టీ స్పూన్ చిన్నగా ఉండే పరిమాణం మరీ చిన్నది కాదు పోపు డబ్బా సమ సైజు ఉంటుంది మధ్యస్థం ఉంటుంది మరి కాస్త పెద్దది దీన్ని మనము టీ స్పూన్ అంటాము దీన్ని మనము టేబుల్ స్పూన్ అంటాము ఇది ఒక ఐడియా కోసమే మీరు కూడా గమనించుకోవచ్చు ఇది టీ స్పూన్ ఇది టేబుల్ స్పూన్ మరొకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి ఇది టీ స్పూన్ ఇది టేబుల్ స్పూన్ ఒక్క టీ స్పూన్ ఐదు గ్రాములు ఒక్క టేబుల్ స్పూన్ పదిహేను గ్రాములు బాలామృతాన్ని మనం క్రమంగా అలవాటు చేయాలని చెప్పుకున్నాం దాంట్లో మొదటిగా మనం పిల్లలకు ఇవ్వాల్సింది రెండు టీ స్పూన్లతో మొదలు పెట్టాలి 
ఇలా నిండుగా తీసుకోవాలి మనం ఇచ్చే బాలామృతాన్ని ఒక బౌల్ ఈ కటోరీ లేదా కప్పు అనేది ఒక ప్రామాణికం సో దీని ప్రకారము ఒక టీ స్పూన్ అంటే హీప్డ్ స్పూన్ అంటే నిండా ఉన్న స్పూన్ తోటి రెండు టీ స్పూన్ల తోటి రెండు టీ స్పూన్లు తీసుకుంటే మనకి బౌల్లో ఇంతగా ఉంటుంది సో రెండు టీ స్పూన్లతోటి మనం మొదలు పెట్టాలి రెండు టీ స్పూన్లకి రెండు మూడు లేదా నాలుగు చెంచాల నీళ్లతోటి చేస్తే జావగా ఉంటుంది నాలుగు టీ స్పూన్ అది తయారు చేసుకునే విధానం మళ్లీ చెప్పుకుందాము కాకపోతే మనం మొదలు పెట్టవలసింది టీ స్పూన్లతోటి క్రమంగా మారాల్సింది టేబుల్ స్పూన్స్ కి పరిణామానికి ఇది కూడా ఫస్ట్ ఏడు నెలల నుంచి మనం ఎనిమిది నెలలు తొమ్మిది నెలలు అనుకున్నప్పుడు ఒకటి బై మూడో వంతు కప్పు చెప్తాము అలాగే మనం తీసుకునే చెంచాల పరిమాణం కూడా దాదాపుగా దానికే వస్తుంది తర్వాత క్రమంగా పెంచుకుంటూ రెండు బై మూడు వంతుల కప్పు వస్తుంది ఆ తర్వాత కప్ప నిండా వస్తుంది బాలామృతం మిశ్రమం తయారీ మరియు తినిపించే విధానం ముఖ్యంగా మనం మొదటిగా జావలాగా ఇవ్వాలి అనుకున్నాం చాలా మంది తల్లిదండ్రులు మన దగ్గర చెప్తున్న కంప్లైంట్ ఏంటంటే కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయంగానే పిల్లలకి మోషన్స్ అవుతున్నాయి విరోచనాలు అవుతున్నాయి పడట్లేదు అంటారు ఉదాహరణకి మనం సెరిలాక్ లాంటివి తినిపించేది అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళకు కూడా మొదట్లో పడుతుందో పడదో గమనించుకోవాలి ఏ విషయమైనా కొత్తగా అంటే ఏడు నెలలకి వీనింగ్ ఫుడ్ స్టార్ట్ చేసే పరిస్థితుల్లో మొదటిగా పాల నుంచి సెమీ సాలిడ్ కి మారాలి అంటే క్రమంగా లిక్విడ్ నుంచి కాస్త జావలాగా ఆ తర్వాత సాలిడ్ లాగా ప్రారంభించుకోవాలి కాబట్టి ఒక రెండు టీ స్పూన్స్ తీసుకుని దాన్ని తయారు చేసి బిడ్డకి తినిపిస్తూ అలవాటు చేయాలి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది పరిశుభ్రత వ్యక్తిగత శుభ్రత పరిశుభ్రత ఎప్పుడైనా బిడ్డకి మనం ఆహారం పెట్టేటప్పుడు ఫస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది చేతులు సక్రమంగా కడుక్కోవడం ఏ పని చేసినా ఎలా ఉన్నా ఫుడ్ పెట్టేటప్పుడు ఆహారం ఇచ్చేటప్పుడు చేయాల్సింది ముందుగా చేతులు పరిశుభ్రంగా కడుక్కోవడం పిల్లవాళ్లకు తినిపించే గిన్నెలు కూడా స్పూన్స్ కానీ కటోరీలు కానీ కప్పులు కానీ ప్లేట్స్ కానీ శుభ్రంగా కడగడం ఆ తర్వాతనే స్టార్ట్ చేయాలి ముందుగా చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి ఒక శుభ్రమైన గిన్నెను స్పూన్ ని తీసుకోవాలి దాంట్లో ఇప్పుడు మనం బాలామృతం జావగా చేసుకునే విధానం చూస్తాము సో ముందుగా ఒక ముప్పై మిల్లీ లీటర్లు మనము మూడు టేబుల్ స్పూన్లకి సరిపడా బాలామృతంతో జావ చేయడం గురించి చెప్పుకుంటున్నాం మూడు టేబుల్ స్పూన్ల బాలామృతం అంటే ఒక్క రోజు వంద గ్రాములు ఇవ్వాలి దాన్ని మూడు పూటలుగా విభజించాలి అంటే మొదటి పూట మూడు టేబుల్ స్పూన్స్ తర్వాత పూట మూడు టేబుల్ స్పూన్స్ తర్వాత పూట మూడు టేబుల్ స్పూన్స్ ఈ రకంగా తీసుకున్నప్పుడు ఒక్క పూట తీసుకునే మూడు టేబుల్ స్పూన్స్ కి లేదా ఆరు నుంచి ఏడు స్పూన్ల సమానం ఆరు నుంచి ఎనిమిది స్పూన్ల టీ స్పూన్స్ తోటి కూడినటువంటి బాలామృతం తీసుకున్నప్పుడు దానికి ముప్పై ఎంఎల్ అంటే ఎనిమిది స్పూన్లు నీళ్లు కలుపుతాము మూడు టేబుల్ స్పూన్లకి ఎనిమిది టీ స్పూన్స్ నీళ్లు ఈ నీరును కూడా మనం వేడి చేసి చల్లార్చుకోవాలి ముందుగా నీరుని వేడి చేసి చల్లార్చుకోవాలి గోరువెచ్చగా చేసుకోవాలి గోరువెచ్చగా చేసిన తర్వాత బాలామృతం పొడిని కలపాలి ఆ కలిపినప్పుడు అది ఎలాంటి ఉండలు కట్టకుండా చూసి కాస్త జారుడుగా ఉండాలి కాస్త చిన్న పిల్లలైతే ఒక రెండు నిమిషాలు ఆపితే అది మెత్తగా అవుతుంది అప్పుడు తినిపించవచ్చు ఉండలు కట్టకుండా చూసిన తర్వాత మిశ్రమాన్ని ముప్పై నిమిషాల లోపే తినిపించాలి మనము తల్లులకు చెప్పేటప్పుడు ఈ విషయాల్లో మీరు గమనించమని చెప్పాలి ఏంటి వాళ్ళు వాడే గిన్నెలు శుభ్రమైనవేనా వాడుతున్న నీరుని ఇట్లా గోరువెచ్చగా చేస్తున్నారా లేదా పాలు గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు వాడుతున్నారా మూడవ స్టెప్ వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళు అది ఉండకట్టకుండా చూసేసి తినిపించేటప్పుడు వాళ్ళకి జాగ్రత్తగా చేస్తున్నారు క్రమం మొత్తంలో కూడా పరిశుభ్రత ముఖ్యం ఒకవేళ బాలామృతాన్ని కలపడానికి పాలు వాడిన పక్షంలో అప్పుడు ఇక్కడ ముఖ్యమైనది గమనించాల్సింది ఏమంటే కొద్ది మంది విరోచనాలు అవుతాయి అంటే ఒకరు లేదా ఇద్దరు పిల్లలు జనాభాలో మిల్క్ ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు సో అది కూడా గమనించాలి అలాంటి పిల్లలు ఎవరైనా ఉన్నారేమో గమనించుకుని దానివల్ల దానికి మోషన్స్ కి దారితీస్తున్నాయేమో అనేది ఇది ఒక సైంటిఫిక్ రీజన్ కాబట్టి ఇలాంటి పిల్లలు ఉన్నారేమో అన్నది కూడా గమనించుకోమని మనం తల్లిదండ్రులకు చెప్పాలి మనం కూడా గమనిస్తూ ఉండాలి ఈ రకంగా తయారు చేసిన మిశ్రమాన్ని ముప్పై నిమిషాల లోపు తయారు చేసిన దాన్ని ముప్పై నిమిషాల లోపు పిల్లవాడికి తినిపించేసేయాలి లేనప్పుడు ఏమవుతుంది అది అలాగే అట్టి పెడితే దాంట్లో షుగర్ ఉంటుంది మిగతా ఆహార పదార్థాలు ఉంటాయి కాబట్టి బ్యాక్టీరియాని ఆకర్షించి అది ఇన్ఫెక్షన్స్ కి దారి తీయవచ్చు అలా చాలా సేపటికి మనం పక్కన పెట్టేసి ఆ తర్వాత మళ్లీ తినిపించడం లాంటివి చేస్తే అప్పటికే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏమన్నా అయ్యి ఉంటే దాని నుంచి కూడా విరోచనాలకి దారి తీయవచ్చు 
ముఖ్యంగా ఊరుల్లో కానీ పట్టణాల్లో కానీ ఏడు నెలల నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేసరికి మనం సెరిలా కని వేరొక కమర్షియల్ ఫుడ్స్ కి దారి తీస్తా తీసుకుంటానికి ఉత్సాహం చూపిస్తాం మనం ఇచ్చే బాలమృతం కంటే కూడా దానితో మనం కంపేర్ కూడా చేసి చూసాం మనకి ఇచ్చే సెరిలాక్ మూడు మూడు పదార్థాలని తీసుకుని మనం కంపారిటివ్ స్టడీ చేసినప్పుడు సెరిలాక్ ఒకటి సెరిలాక్ లోనే వీట్ రైస్ మిక్స్ ఒకటి మూంగ్ దాల్ మిక్స్ ఒకటి అంటే కిచిడి వీట్ రైస్ మిక్స్ మూడవది నెస్లే వాళ్ళది నెస్టమ్ కంపెనీ వారి ఆహారాన్ని మన బాలామృతాన్ని ఈ మూడు కమర్షియల్ ఫుడ్స్ ని మన బాలామృతంతో పోల్చి చూసినప్పుడు పోషక విలువలు ఎలా ఉన్నాయనేది తెలుసుకున్నాం అది ఒకసారి మన స్లైడ్ లో చూస్తాము శక్తి చూస్తే అన్నిట్లోకి బాలామృతం మాక్సిమం అంటే అన్నిటికంటే హెచ్చుగా నాలుగు వందల పద్నాలుగు కిలో కేలరీల ఫుడ్ మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాము చిన్న వయసు పిల్లలకి మూడు సంవత్సరాల లోపల పిల్లలకి అందవలసిన రోజువారి శక్తిలో నలభై శాతం అందుతుంది సో నాలుగు వందల పద్నాలుగు కిలో కేలరీలు మనకి అందుతుంది వేరే సెరిలాక్ ఆ ప్రోడక్ట్ ఏంటండి వీట్ రైస్ మూంగ్ దాల్ కిచిడి రెడీ మిక్స్ కిచిడి సెరిలాక్ లో దొరుకుతుంది ఆ కిచిడి ఇంకొకటి సెరిలాక్ మిక్స్డ్ వెజ్ దీంట్లో రైస్ వీట్ వెజ్ తోటి ఉంటుంది వెజిటేబుల్ తోటి ఇంకొకటి నెస్లే వారి నెస్టమ్ రైస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ రైస్ కేవలం రైస్ పదార్థం తోటి ఇది పోల్చి చూసినప్పుడు మనం అందించాల్సిన ఆహారం శక్తిలో నలభై శాతం అంటే నాలుగు వందల పద్నాలుగు ఎనర్జీ మనదే మన ఫుడ్ ద్వారా అందుతుంది అలాగే ప్రోటీన్ తీసుకుంటే ప్రతిరోజు వారికి పదిహేడు గ్రాముల వరకు అందాలి మన ప్రోటీన్ వివరాల్లోకి చూస్తే అన్నిట్లోకి ఎక్కువగా కిచిడి వాళ్ళది ఉంది సెరిలాక్ వారి కిచిడీది తర్వాత మిక్స్డ్ వెజ్ ఆ తర్వాత బాలామృతం దీనికి కారణం ఏమంటే ఆ కిచిడీలో వాళ్ళు యాభై శాతం పప్పు వాడతారు మనం వాడేది ఐదు శాతం మాత్రం కాబట్టి అక్కడ ప్రోటీన్ లో డిఫరెన్స్ కానీ మనది కూడా దాదాపుగా వారితో సరి సమానంగా పదకొండు గ్రాములకి దగ్గ సమానానికి దగ్గరగా పదకొండు గ్రాములు ఉంది కాల్షియం కూడా మనం ఫార్టిఫికేషన్ చేసిస్తున్నాము మూడు వందల అరవై ఏడు మిల్లీగ్రాములు సెరలా కిచిడి వాళ్ళు చూస్తే మూడు వందల డెబ్బై ఐదు మిక్స్డ్ వెజ్ వాళ్ళది మూడు వందల ఎనిమిది నెస్లెం నెస్లే నెస్టమ్ వారిది వన్ నైంటీ మనది మూడు వందల అరవై ఏడు దాదాపు అన్నిటికంటే ఎక్కువగా ఇచ్చే మూడు వందల డెబ్బై ఐదుకి సరి సమానంగా దాదాపు సమానంగా మనది ఉంది ఐరన్ చూసినప్పుడు మిగతా వాటిల్లో ఏడు ఏడు పన్నెండు ఉన్నాయి మనది తొమ్మిది పాయింట్ ఒకటి ఉంది ఈ రైస్ కేవలం రైసే కాబట్టి వాళ్ళ ఫార్టిఫికేషన్ ఎక్కువ చేయడం ద్వారా పన్నెండు ఉంది మిగతా ఫుడ్స్ లో ఆల్రెడీ దాలు వేరొక అంశాలు యాడ్ చేసినప్పటికీ వాళ్ళ ఐరన్ శాతం ఎనిమిదే ఉంది ఐరన్ విలువ మనది మటుకు తొమ్మిది గ్రాములకి ఉంది మిగతా వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ సి బి వన్ బి టూ లో చూస్తే కూడా అవన్నీ ఫార్టిఫైడ్ ఫుడ్స్ మనవి కూడా ఫార్టిఫికేషన్ జరిగినప్పటికీ వాటికి దగ్గర పరిమాణంలో ఉన్నాయి అలాగే ఈ ఫుడ్స్ అన్నిటిని కూడా మనం కంపేర్ చేసి చూసినప్పుడు ఈ సెరిలాక్ రైస్ మిక్స్ వెజిటేబుల్ నెస్టమ్ వారిది బాలామృతంలో చూస్తే దాదాపుగా వారేవి మనవి సమానంగా ఉంటాయి వాటిలో మరికొన్ని అదనంగా చేర్చడం వల్లనే పోషక విలువలలో కొద్దిగా అధికంగా ఉన్నాయి కేవలం మనమిచ్చే ఆహారంతో పోల్చి చూసినప్పుడు మనమిచ్చే ఇంగ్రీడియంట్స్ దాంట్లో ఉండవలసిన వస్తువుల ఆహార పదార్థాలతో పోల్చినప్పుడు మనం అందించే పోషక విలువలు చాలా ఎక్కువ మన బాలామృతంలో వీట్ ఫ్లోర్ యాభై ఐదు శాతం ఉంటే గోధుమ పిండి వేయించినది మిగతా వాటిలో పద్నాలుగు శాతం యాభై శాతం ఒక ఉంది కామన్ గా ఉన్నటువంటి ఏమనంటే మిల్క్ పౌడర్ షుగర్ ఆయిల్ ఇవన్నీ కూడా ప్రతి సెరిలాక్ లో కానీ వేరే ఏ కమర్షియల్ ఫుడ్స్ లో చూసినా కూడా ప్రతి దాంట్లో బేసిక్ గా ఉండేది ఇదే కాబట్టి బాలామృతం కంటే మిగతా వాటిలో ప్రత్యేకమైనది తక్కువగా ఉన్నాయి అదనంగా యాడ్ చేసేవేంటి కూరగాయల ప్యూరీలు చాలా తక్కువ శాతం మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్ అలా అన్నారు అంటే పూర్తి కూరగాయ వాడరు దాంట్లోని కాన్సన్ట్రేట్ ని తీసుకుని ప్యూరీగా కొంచెం కొంచెం అది బియ్య పిండితో కలిపి వాడతారు వెరస్ మనే తీసుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా వీట్ ఫ్లోర్ శనగపప్పు మిల్క్ పౌడర్ షుగర్ అండ్ ఆయిల్ ఇస్తాము మనం కూడా వేసే దాంతో పాటుగా వేరే కూరగాయ మిక్స్ చేసుకుంటే బహుశా వాటిది దీంట్లో వైటమిన్ ఏ మిగతా వాటిలో కూడా మన మరింతగా వాటి మీద ఎక్కువగా రావచ్చు సో మరొక్కసారి గ్రహించండి మనం ఇచ్చే ఫుడ్ లో మిగతా మిగతా వాటితో చూస్తే కొన్నిటిలో మన పోషక విలువలు అధికంగా ఉన్నాయి 
కాని దాంట్లో వాడుతున్న వస్తువుల్లో మనకి చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అంత తక్కువ పదార్థాలు వాడుతూ సరిసమానమైనటువంటి పోషక విలువల గల బాలామృతాన్ని మనము వాడికి అందజేస్తున్నాం ఈ విషయం మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడే మనము తల్లులకు కానీ సమాజంలో సేవలు అందుకునే వారికి కానీ మన పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కానీ విలేజ్ లో ప్రతి ఒక్కరి కమ్యూనిటీతో కానీ మనం ధైర్యంగా మాట్లాడవచ్చు ఇప్పుడు చూద్దామండి రేట్స్ అనేది ఎంత వ్యత్యాసం ఉందో ఈ కమర్షియల్ ఫుడ్స్ లో మన బాలామృతంతో పోల్చుకున్నటువంటిది పోషక విలువలు నలభై నుంచి యాభై శాతం అందించే మన బాలామృతము మిగతా కమర్షియల్ ఫుడ్స్ ఉదాహరణ సెరిల కిచిడి రెడీమేడ్ గా దొరికేది మూడు వందల గ్రాముల ప్యాకెట్ అండి అది దాని రేట్ వన్ సెవెంటీ టూ రూపీస్ నూట డెబ్బై రెండు అంటే దాన్ని కిలోగా తీసుకుంటే రెండున్నర కిలో ప్యాకెట్ తో తీసుకుంటే దాని విలువ ఎక్కడో పద్ద వెయ్యి పైన ఉంటుంది తర్వాత వీట్ రైస్డ్ మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్ తీసుకుంటే రెండు వందల పదహారు రూపాయలు మూడు వందల గ్రాముల ప్యాకెట్ కి అదే కేజీకి అయితే దాదాపుగా ఏడు వందల ఇరవై రూపాయలు ఉంటుందండి ఆ డబ్బా మనం ఇచ్చేది రెండున్నర కిలోలు అలాంటిది వాళ్ళు ఇచ్చే మూడు వందల గ్రాము ధర రెండు వందలు కిలో తీసుకుంటే ఏడు వందల ఇరవై ఉంటుంది అదే డబ్బా మనకి రెండున్నర కిలోలు మన బాలామృతం పరిమాణంలో ఇవ్వాలంటే పద్దెనిమిది వందలు అవుతుంది దాదాపుగా అలాగే నెస్లే నెస్లే వారి నెస్టెం రైస్ ధర తీసుకుంటే నూట ఒక్క రూపాయలు మూడు వందల గ్రాముల ప్యాకెట్ కి మనకి షాప్లలో దొరికేది పావు కిలో కంటే కొంచెం అదనం యాభై గ్రాములు అంటే మూడు వందల గ్రాముల ప్యాకెట్ కి నూట ఇరవై ఒక్క రూపాయలు కిలోకి తీసుకుంటే దాని ధర నాలుగు వందల చిల్లర నాలుగు వందల మూడు రూపాయలు రెండున్నర కిలోలుగా తీసుకోవాలంటే వెయ్యి రూపాయల పైన గమనిస్తున్నారు కదండి ఏదైనా కూడా కమర్షియల్ ఫుడ్ ప్రతిదీ కూడా మన దాంతో సరిసమానంగా చూడాలి అంటే వెయ్యి రూపాయల పైన మా ఖర్చు పెట్టాల్సిందే పోషకాల విలువల చూస్తే మన దానితో కొన్ని ఎక్కువ ఉన్నాయి దాదాపుగా వాటితో సమానంగా ఉన్నాయి దాంట్లో వస్తువులు చూసుకుంటే మనం తక్కువ వస్తువులతోటి అత్యంత పోషక విలువలు అందించే ఆహార పదార్థాన్ని ఇస్తున్నాము మిగతా వాటికి మనం పెట్టే డబ్బులో ఎన్నో చాలా ఎక్కువ రేట్లుగా డబ్బు పెట్టాల్సి వస్తుంది మన బాలామృతం ప్యాకెట్ చూసుకుంటే రెండున్నర కిలోలకి నూట రూపాయలు మాత్రమే అంటే కిలోకి యాభై రూపాయల చొప్పున ఇప్పుడు గమనించండి మనము ఎంత తక్కువ రేట్లో ఎంత పోషకాల విలువలతో కూడినటువంటి పిల్లలకి కావలసిన పోషకాల గని అయిన బాలామృతాన్ని అందిస్తున్నాము అనేది ప్రతిరోజు ఇవ్వాల్సిన పోషక్ మనం వంద గ్రాములది వంద గ్రాముల బాలామృతం అంటే ఒక కటోరీతోటి ఒక కప్పుకి దాదాపుగా నిండుతుంది ఇది చూడండి వంద గ్రాములు అంటే ఇది మీరు ఒక్కసారి గమనించి చూడండి వంద గ్రాములు అంటే ఒక కప్పుకి దాదాపు నిండుగా ఉంటుంది మూడు పూటలుగా దీన్ని విభజించుకోవచ్చు లేదా నాలుగు పూటలుగా కూడా దీన్ని విభజించి చూపించవచ్చు మీరు కూడా ఒక పని చేయొచ్చండి ఒక గ్రామ్ మనకి ఎంత అవుతుంది వంద గ్రాములు అనేది బయట మేరకు కులమానం ప్రకారం చూపించుకోండి స్టాండర్డ్ గా ఒక కప్పు కానీ టీ గ్లాస్ లాంటిది కానీ పెట్టుకుని ఆ టీ గ్లాస్ వాడితే ఒకటిన్నర కప్పు వస్తుంది జనరల్ గా మీరు కూడా చెక్ చేసుకోండి ఒక వంద గ్రాములు అంటే ఎంత అవుతుంది ముప్పై మూడు గ్రాములు అంటే ఎంత అవుతుంది అనేది మీరు ఖచ్చితంగా కొలుసుకుని ఆ దాని ప్రకారం మనము తల్లులకి చెప్పాలి ఇంకొక కొలమానం ప్రకారం ఏమంటే మనకి సెరిలాక్ డబ్బాలతో వచ్చే స్పూన్ అండి దీంతో మూడు నిండు స్పూన్స్ అయితే థర్టీ త్రీ గ్రామ్స్ వస్తుంది అంటే ఒక్క పూటకు సరిపడా వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒక్కసారి స్వంతంగా ప్రయత్నం చేసి చూస్తే ఎంత అనేది మీరు ఫిక్స్ చేసుకుని ఆ స్టాండర్డ్ ప్రకారము భోజనం ఇవ్వచ్చు చివరిగా ఒక విషయం మన మేడం గారు ఇంతకు ముందు దీని మీద ఎన్నో అడ్వర్స్ న్యూస్ చూస్తున్నాము అని చెప్పారు మీకు కూడా తెలిసిన విషయమే కాబట్టి బాలామృతం గురించి మనం చాలా విస్తారంగా సమాజంలోకి తీసుకువెళ్లాలి ఇందులో మనందరి పాత్ర చాలా ఉంది ముఖ్యంగా అంగన్వాడీ టీచర్ గారి పాత్ర కమ్యూనిటీలో డైరెక్ట్ గా రీచ్ అయ్యేవారు అంగన్వాడీ టీచర్లు కాబట్టి దీని పట్ల అవగాహన ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాము మన బాలామృతమే ఎప్పటి నుంచో తెలిసిందే కానీ దాని ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఫ్యాక్ట్స్ తో కూడినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాము ఇలాంటి వివరాలే వింటే మనం ఇంప్రెస్ ఎలా అవుతామో అలాగే మన తల్లిదండ్రులకు కూడా మన సమాజంలోని వారికి కూడా చెప్పగలగాలి దీనికి గాను మనం ఎన్హెచ్డీలని ఉపయోగించుకోవాలి ఎన్హెచ్డి రోజు ఖచ్చితంగా డెమాన్స్ట్రేషన్స్ చేసి మన సెవెన్ టు త్రీ ఇయర్స్ పిల్లల తల్లిదండ్రులు వారందరూ కూడా వచ్చేలాగా చూసుకుని ఈ వివరాలన్నీ తెలియజేస్తూ 
డెమాన్స్ట్రేషన్ చక్కగా చేయించాలి కొన్నిసార్లు బాగా నేర్చుకున్న తల్లుల చేత కూడా డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇప్పించగలగాలి ఏఎల్ఎంఎసి మీటింగ్స్ పెట్టినప్పుడు మన వాళ్లే వస్తారు కాబట్టి మన ప్రెగ్నెంట్ లాక్టేటింగ్ మదర్స్ వాళ్లు వాళ్లతోటి కూడా చెప్తూ ఉండాలి చేయిస్తూ ఉండాలి ముఖ్యంగా వీటిని చక్కటి వేదికగా ఉపయోగించుకుని ఈ అంశాల పట్ల సరైన అవగాహన కల్పిస్తూ ఉండాలి మన సూపర్వైజర్ల కారులు కానీ పై అధికారులు కానీ ఎన్నో మీటింగ్స్ అటెండ్ అవుతుంటాము అలాంటప్పుడు అవకాశం వచ్చినప్పుడు మన జీపీ సభల్లో కానీ జీపీ లెవెల్లో కానీ మీటింగ్స్ లో కానీ ఈ వివరాలను కూడా వివరించవచ్చు పోషక విలువలతో కూడిన సైంటిఫిక్ న్యూట్రిటివ్ వాల్యూస్ తో కూడినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి అవేర్నెస్ కమ్యూనిటీలో కల్పించవచ్చు తరువాత సెంటర్ లెవెల్లో ఈ పోషకాల గురించి ఈ విలువల గురించి మన బాలామృతం ప్యాకెట్ పైన కూడా ఉంటుందండి మీరు గమనించే ఉంటారు ఎంత ఎనర్జీ ఎంత ప్రోటీన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మన చార్ట్స్ పైన రాస్తూ ఎలా క్రమక్రమంగా పెంచుకుంటూ పోవాలో వివరిస్తూ టీ స్పూన్ నుంచి టేబుల్ స్పూన్ చిన్న నుంచి పెద్ద ప్రతి ఫుడ్ ని మనం ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామో పిల్లలకు అదే మాదిరి బాలామృతాన్ని కూడా క్రమక్రమంగా పెంచుతూ ఉంటే ఒక వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ లో పిల్లలకు అరుగుదల శక్తి ఉంటుంది అది అడ్జస్ట్ అయిపోతూ ఉంది బాడీకి నెక్స్ట్ గృహ సందర్శనలు ఖచ్చితంగా చేసినప్పుడు ఈ వయసు పిల్లలు ఉన్న వారిని ఆ తల్లిదండ్రులను ఎలా చేస్తున్నారో గమనించాలి ముందుగా వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎలా చేయాలి అని మనం చెప్పిన తర్వాత తరువాత తదుపరి గృహ సందర్శనలో వాళ్ళు చేసే విధానాన్ని గమనించుకోవాలి గమనిస్తూ ఇంతకు ముందు మనం చెప్పినట్టు పరిశుభ్రతలో కానీ వాడే క్వాంటిటీలో కానీ తేడా అంటూ ఉంటే వాళ్ళని మనం సరి చేసుకుంటూ వాళ్ళకి సరైన పద్దతి ఏదో చెప్పాలి మరీ పలుచగా ఉండకూడదు మరీ గట్టిగా ఉండదు మొదట్లో క్రమంగా ఎలా ఇచ్చిన పౌడర్ రూపంలో కూడా తినగలుగుతారు తినే తినిపించే ఈ రెండు విధానాలపై కూడా అవగాహన కల్పించాలి సో మనకు బాలామృతం గురించి ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ విన్నాము తెలుసుకున్నాము దాన్నే మనం క్రమంగా మనం దాని మీద అవగాహన పెట్టాలి గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్లో కూడా డెమోస్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు వేరు వేరు జిల్లాలలో దాన్ని కూడా మన దగ్గర పాటిద్దాము ప్రతి స్థాయిలో మండల స్థాయిలో జీపీ స్థాయిలో కూడా వీటి మీద విస్తృతమైన ప్రచారం కల్పించాలి వాటిని అవగాహన పెంచాలి మనం ప్రాక్టీస్ లో పెట్టుకోవాలి థ్యాంక్ యూ మనమంతా ఇప్పుడు బాలామృతం గురించి తెలుసుకునున్నాం కదా అంటే కొన్ని విషయాలు మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు అయినప్పటికీ కూడా మళ్ళొక్కసారి రిపీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే మనము దాన్ని సరిగ్గా తల్లిదండ్రులకు కానివ్వండి అక్కడ కమ్యూనిటీలో ఉన్న వ్యక్తులకు కానివ్వండి తీసుకెళ్లగలుగుతాం అనే ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ చేర్చడం జరిగింది అండ్ ముఖ్యంగా మీరేంటంటే ఇకపైన ఈ నెల రోజులు కానివ్వండి తర్వాత ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఈ బాలామృతం మీద బాగా అవగాహన కలిగించాలి ఎందుకంటే చాలా మంది దీన్ని చాలా ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు కదా అనేసి దీంట్లో ఏమీ లేదు ఎలాంటి పోషకాలు లభ్యమవ్వవు అనే అపోహతో ఉన్నారు ఆ అపోహను తొలగించండి సో ఒకటి గుర్తు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీకు అందరికీ దాని మీద ప్యాకెట్ మీద రాసే ఉంది టీజీ ఫుడ్స్ నుంచి ఇది తయారై వస్తున్న విషయం టీజీ ఫుడ్స్ మీ లోపల కొంతమంది చూసి ఉండొచ్చు కొంతమంది చూడకపోయి ఉండొచ్చు బట్ చాలా పెద్ద ఫ్యాక్టరీ అది అది గవర్నమెంట్ చేత రన్ అవుతున్న ఫ్యాక్టరీ చాలా హైజీనిక్ గా దాన్ని తయారు చేస్తారు పెద్ద పెద్ద బస్తాలలో వస్తుందని చెప్పేసి ఇది దీంట్లో ఎలాంటి విలువ లేనటువంటి ఆహారం అని మాత్రం అపోహతో ఉండకండి ముందు మీరు నమ్మండి ఒక అంగన్వాడీ టీచర్ గా ఒక సూపర్వైజర్ గా ఒక సిడిపిఓ గా మీరంతా కూడా ఇది చాలా న్యూట్రిషి న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అన్నది మీరు నమ్మారు అని అంటే తప్పకుండా ప్రతి వ్యక్తికి మీరు ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తారని కోరుకుంటున్నాను ఓకే దీని తర్వాత ఒకటి మనము ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ప్రీ స్కూల్ అసెస్మెంట్ కార్డ్స్ సో డిసెంబర్ లో మీరంతా ప్రీ స్కూల్ అసెస్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి స్టార్ట్ చేసి ఉన్నారని నేను అనుకుంటున్నాను సో ప్రీ స్కూల్ అసెస్మెంట్ కు ముందుగా ఒకటి మీతో షేర్ చేయాలనుకున్నది ఏంటంటే డిసెంబర్ నెలలో మనకి ఏమేమి ప్రీ స్కూల్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయనేది సో ఆల్రెడీ అంగన్వాడీ సెంటర్లలో ఇది రెండో వారం కూడా రెండో వారంలో ఉన్నాం మనము అంగన్వాడీ సెంటర్లలో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసి ఉన్నారు డిసెంబర్ నెలలో ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో ఫస్ట్ ఫోర్త్ నైట్ లో ఆ పదిహేను రోజులలో చేయాల్సిన యాక్టివిటీస్ అన్ని మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటాయి బట్ మళ్ళొకసారి మీకు గుర్తు చేస్తాను ఎందుకంటే కొంతమంది టీచర్స్ మరి చూసి ఉండకుండా ఉండొచ్చు అంటే 
ఆ ప్రకారంగా ఆ టైం టేబుల్ లో ఏం చెప్పారో దాని ప్రకారంగా చెప్పి ఉండకుండొచ్చు డిసెంబర్ ది ఓపెన్ చేయండి ఓకే సో మనకి డిసెంబర్ నెలలో ఏమేమి యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి ఒకసారి మీకు అందరికీ ఈ పుస్తకం అందరికీ తెలిసిన పుస్తకమే ఇందులో మనకి అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు ద్వితీయ భాగంలో ఈ మూడు నెలలకు సంబంధించిన అంశాలు ఇందులో పెట్టడం జరిగింది ఇందులో మనకి డిసెంబర్ నెలలో ఏమేమి యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయని చెప్పారు దాంట్లో ఏంటి మంచి అలవాట్లు ఏంటి లైన్లో నడవడము తన వంతు వచ్చే వరకు వేచి ఉండడము కింద పడకుండా తినడము సంభాషణలోకి వచ్చేసేస్తే నీరు గాలి పరిసరాలు వాహనాలు ఈదురు పాటలకు వచ్చేసి ఈదురు గాలి వీచింది పోదాం రెండి పోదాము రెయిన్ రెయిన్ గో అవే అండ్ ఆటల్లోకి వచ్చేస్తే మనకి రైలు బండి చెరువు చేపలు కథలు చూస్తే మనకి చీమ పావురము అల్లరికాక్కి అండ్ సృజనాత్మక అంశాల విషయానికి వస్తే ఇసుకతో డిజైన్లు ఊపిరి గింజలు సంసిద్ధత అంశాలలో ఓ అవు పరిచయము ఏబిసిడి పరిచయము ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది అంకెల పరిచయము శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానంలో నీటితో నీటిలో కరిగేవి కరగనివి సో ఇవి మనకి డిసెంబర్ నెలలో ఉన్న ముఖ్యమైన అంశాలు దానికి కాను మనకి ఆల్రెడీ దీంట్లో ఎలా చేయాలన్న విషయం కూడా మనకు దీంట్లో క్లియర్ గా చెప్పారు అంటే ఒక మంచి అలవాట్లు ఎలా ఎలాగ కండక్ట్ చేయాలి మంచి అలవాట్లు చేసే ఈ రెండు అంశాలు చేసేటప్పుడు ఎలా కండక్ట్ చేయాలి ఏ ఏ విషయాలు వాళ్ళతో వాళ్ళకి తెలియచేయాలి ఏ ఏ విధంగా చేయాలన్న విషయాలు కూడా ఇందులో మనకి చెప్పడం జరిగింది ఒకటి కోతి భావ సాయంతో చేయడము సో తర్వాత అంగన్వాడీ టీచర్ కానివ్వండి ఆయా కానివ్వండి సహా సహాయపడుతూ వాళ్ళకి నేర్పించడము తర్వాత వాళ్ళంతట వాళ్ళు చేసేలాగా చర్యలు తీసుకోవడం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనము ఆ విధంగా పిల్లలకి మంచి అలవాట్లు అనేది పరిచయం చేయాలి తర్వాత వచ్చేసి మనకి సంభాషణ అంశాలు ఉన్నాయి ఈ సంభాషణ అంశాలు దీంట్లో మనకి చెప్పారు నీరు గాలి పరిసరాలు ఈ నీరు గురించి చెప్పేటప్పుడు ఎలా చెప్పాలి ఏ ఏ అంశాలు చెప్పాలి వాళ్ళకి ఆ అంశాలన్నీ వాళ్ళకి తెలిసి ఉండాలి మీరు ఒక సంభాషణ యాక్టివిటీ కండక్ట్ చేస్తున్నారు అని అంటే పిల్లలకు ఇందులో చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా వాళ్ళకు అవగాహన కలిగి ఉండాలి ఆ పదాలు నేర్చుకోవాలి గాలి అంటే ఏంటి నీరంటే ఏంటి నీరు ఎక్కడ దొరుకుతుంది గాలి దీన్ని ఎలాగ మనము గ్రహిస్తాము గాలి వస్తు గాలి వీస్తుందని ఎలా గ్రహిస్తాము అండ్ పరిసరాలు పరిసరాల్లో కూడా మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి పరిసరాలు చుట్టుపక్కల ఏమేమి కనిపిస్తాయి సో వాటిపైన వాటిపైన మాట్లాడగలిగే అవకాశాలు వాళ్ళకి కలిగించాలి అండ్ నేర్పించాలి తర్వాత వచ్చేసి మనకి వాహనాలు వాహనాలలో మనకి చిత్రపట చిత్రపటాల ద్వారా చెప్పవచ్చు మనకు బయట రోడ్డు మీద తీసుకెళ్లి పరిచయం చేయించవచ్చు వాహనాలు వల్ల వాహనాలు ఏమేమి ఎన్ని రకాల వాహనాలు ఉన్నాయి ఇట్లాంటివి అన్నీ కూడా మనకు చెప్పడం ద్వారా పిల్లల్లో పెంపొందగలిగే నైపుణ్యాలు ఏంటి ఇక్కడ కింద ఇచ్చారు చూడండి పరిసరాలలోని వాహనాలను గుర్తించగలగడము సూచనలను అనుసరించి గుర్తించగలగడము వాహనం ఎక్కేటప్పుడు దిగేటప్పుడు జాగ్రత్త పాటించడం చూడండి ఈ వయసులోనే మనము పిల్లలకి ఏం చెప్తున్నాము వాహనం ఎక్కేటప్పుడు దిగేటప్పుడు రోడ్డు మీద నడిచేటప్పుడు ఈ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నది పిల్లలకు మనం నేర్పిస్తున్నాం ఇవన్నీ నేర్పించాము అని అంటే పిల్లవాడు బయట రోడ్డు మీద పోయినా కూడా రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ పోయినా కూడా మనం ధైర్యంగా ఉండగలుగుతాం సో అండ్ పాటలు పాటలు మనకి మొదటి వారం ఒక పాట నేర్పించాల్సి ఉంటుంది రెండవ వారం ఇంకొక పాట నేర్పించాల్సి ఉంటుంది మూడవ వారం ఇంకొక పాట నాలుగో వారం వచ్చేసేసి మనకు మీ మూడు పాటలు మళ్ళీ ఒకసారి మననం చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆ ఆటలు ఆటలు రెండు ఆటలు ఉన్నాయి ప్రతి రెండు వారాలకు ఒక్కొక్క ఆట నేర్పిస్తాము దాని తర్వాత వచ్చేసి చెరువు కథల విషయానికి వస్తే రెండు వారాలకు ఒక కథ ఈ నెల చీమ పావురం కథ చెప్పి ఉంటారనుకుంటే ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించిన ఫ్లాష్ కార్డ్స్ మీకు ఇచ్చారు అండ్ ఈవెన్ స్టోరీ బుక్ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంది దాన్ని ఉపయోగించి చెప్పండి ఆ ప్రీ ఆ కిట్ ఏదైతే ఇచ్చారో కిట్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఇచ్చారో మీరు ఆ అంశం చెప్పేటప్పుడు ఆ కిట్ మెటీరియల్ని ఉపయోగించండి ఉపయోగించి పిల్లలకు చూపించండి చూపించి పిల్లలందరూ అందులో ఏమున్నదని ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన తర్వాత చూసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మీరు దాన్ని ఒక కార్నర్లో పెట్టండి ఒక కార్నర్లో పెడితే ఆ పుస్త ఆ స్టోరీ బుక్ మళ్ళీ తర్వాత పిల్లవాడు చూసుకోవడానికి అవకాశం కలిగించండి అండ్ ఈ ప్రీ స్కూల్ కిట్ ఉపయోగించేటప్పుడు కూడా పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి ఇట్లాంటి అన్ని అంశాలు కూడా మీరు వాళ్ళకి నేర్పించాల్సి ఉంటుంది 
అండ్ సంసిద్ధత అంశాలకు వచ్చేస్తే ఓ ఓ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఓ ఓ ఔ ఈ ఓ ఓ ఔ నేర్పించేటప్పుడు మనకి ఏంటి ఇక్కడ శబ్ద పరిచయంతో వచ్చేసింది అంటే గత నెలలో మనము ఓ అవు అక్షర ఏ ఐ నేర్పించున్నాము ఈ నెలకు వచ్చేసరికల్లా ఓ ఓ అవు స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ముందు శబ్ద పరిచయం చేస్తాం మనం ఈ శబ్ద పరిచయము ఎలా చెయ్యాలి ఏ విధానాల ద్వారా చెయ్యాలనేది ఇక్కడ ఇచ్చాం మనం దీనికి కాను మనము చిత్రపటాలు ఉపయోగించి అక్షర శబ్ద పరిచయం చేయడము వీరు పరచడం ద్వారా తర్వాత టెలిఫోన్ ఆట ద్వారా శబ్ద పరిచయం చేస్తాము దాని తర్వాత ఆకార పరిచయం చేస్తాము సో ఈ ఈ నెలకి మనం ఏమేమి నేర్పిస్తాము శబ్ద పరిచయము ఓ ఓ అవు శబ్ద పరిచయం చేస్తాము తర్వాత ఆకార పరిచయం చేస్తాము ఆకార పరిచయం చేసేటప్పుడు మనకి ఈ ఆటలన్నీ ఇచ్చాము చూసి నేర్చుకుందాం అనే ఆట పరుగు పరుగు ఆట నానేస్తాం ఆట సో తీస్తే చెప్తాం చెప్తే తీస్తాము తంబోలాట ఈ విధానాల ద్వారా మనము పిల్లలకి ఆకార పరిచయం చేయాల్సి ఉంటుంది చాలామంది నేను గమనించాను అంటే కొంతమంది వాట్సాప్లలో ఇట్లాగ పెడతా ఉన్నారు నాకు ఇట్లా గేమ్స్ ఆడిస్తూ బాగా ఆడిస్తున్నారు బట్ కొంచెం ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఏంటంటే కొన్ని అక్కడ సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ సూచనలు ఇంకొంచెం ఫాలో అవ్వండి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి కొన్ని ఆటలు ఆడిస్తున్నారు ఆటలు ఆడించేటప్పుడు కొంచెం డిస్టెన్స్ పెట్టండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కొంచెం దూరం పరిగెత్తేలాగా పిల్లలకు అవకాశం ఇవ్వండి మరి దగ్గర దగ్గర పెట్టేస్తున్నారు అలా దగ్గర దగ్గర కాకుండా కొంచెం దూరంగా పెట్టండి రౌండ్గా గీస్తున్నారు కదా ఆ రౌండ్గా గీసేది కూడా ఆ సర్కిల్ని కూడా ఇంకొంచెం పెద్దగా సర్కిల్ గీయండి అంటే పిల్లలకు ఇంకొంచెం ఎక్కువ చుట్టూ తిరగడానికి అవకాశం ఇవ్వండి దగ్గర దగ్గరగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లలు తిరగడానికి అవకాశం ఉండదు సో ఇట్లాంటి కొన్ని కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోండి మళ్ళీ ఒక్కసారి ఎలాగ నిర్వహించాలి ఆ యాక్టివిటీ ఎలా నిర్వహించాలి అనేది మళ్ళీ ఒక్కసారి బాగా చదువుకోండి ఎందుకంటే గైడ్ లైన్స్ బుక్లో ఇచ్చారు అవన్నీ కూడా అవన్నీ చదువుకొని ఉంటే మీరు ఇంకా బాగా చేయగలుగుతారు అండ్ ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది అంకెలు రాయడం కూడా ఈ నెల మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అంకెలు ఎట్లా రాయాలనేది ఒక సీక్వెన్స్ మెథడ్ అనేది ఉంది చూడండి ఆ సీక్వెన్స్ అనేది ముఖ్యమైంది మీరు ఒక్కోసారి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏమంటున్నారు అంకెపై గింజలు లేదా రాళ్ళు పెట్టడము ముందు ఎలా నేర్పించాలి ఆ అంకె ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడికి ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడికి ఒక్కొక్క అంకె ఒకటి మనం ఆరు నేర్పిస్తున్నాం అనుకోండి అందరికీ ఆరే రాయండి ఒకరికి ఆరు ఒకరికి ఏడు ఒకరికి ఎనిమిది అట్లా ఉండకూడదు ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడికి ఆరు అనేది రాయాలి కొంచెం పెద్దగా రాయండి చిన్నగా కాదు చిన్నగా రాస్తే దాని మీద గింజలు పెట్టడం చాలా తే తొందరగా అయిపోతుంది అండ్ పిల్లవాడికి ఆ ఆరు రాసినప్పుడు మీరు ఎదురుగా ఆరు ఎలా రాయాలనేది ఆరో మార్క్స్ ద్వారా చూపించాలి అంటే వాడు గింజలు కూడా ఆ విధంగా పైనుంచి నెమ్మదిగా కిందికి ఇలాగ పెట్టుకుంటూ రావాలి అలా కాకుండా వాడు ఇలాగ పెట్టుకుంటూ కొన్ని మాకు మేము వీడియోస్ చూస్తూ ఉన్నాం మీరు పంపించే వీడియోసే ఆ వీడియోస్ చూస్తున్నాం వాడు ఎక్కడో మధ్యలో ఇష్టం వచ్చినట్టు పేర్చుకుంటున్నారు సో దానిపై వాళ్ళని గైడ్ చేయండి పిల్లవాళ్ళ పిల్లలని గైడ్ చేయండి ఆరు ఎలా రాయాలో ఎలా రాస్తాము ఆ సీక్వెన్స్లో ఆ విధంగా ఆ గింజలు పెట్టుకుంటూ రావాలి అండ్ దాని తర్వాత చూస్తూ పెట్టడము చూసుకుంటూ పైన ఎలా ఉంది కింద అలాగ పెట్టడము అండ్ తర్వాత గింజలు అతికించడము దానిపైన మీరు గీసిన దాని మీద గింజలు అతికించడము తర్వాత వచ్చేసి వర్క్ బుక్లో మీకు ఆల్రెడీ వర్క్ బుక్ ఇచ్చారు వర్క్ బుక్ ఆ వర్క్ బుక్లో ఆరు అక్షర అక్షరాలు ఉన్నాయి అంకెలు కూడా ఉన్నాయి ఆ అంకెలకు సంబంధించిన వర్క్ బుక్లో ఆ ఆరుకు సంబంధించింది తీసి ఓపెన్ చేసి దాంట్లో వాడి చేత రాయించండి అలాగే దాంట్లో గుర్తించడం కూడా ఉంది ఇలా గుండ్రం పెట్టడం ఉంది సో ఆ మిగతా అభ్యాసాలు ఆ ఎక్సర్సైజెస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళతోటి ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కటి చేయించాల్సి ఉంటుంది చూడండి అన్నీ ఒకే రోజు కాదు అక్కడ ఒక పేజీలో మీకు మూడు అభ్యాసాలు ఉన్నట్టున్నాయి ఆ మూడు అభ్యాసాలని ఒకరోజు ఒకటి ఇంకో రోజు ఇంకొకటి ఆ మూడో రోజు ఇంకొకటి చేయించండి ఆ ఓ పద్ధతిగా అలాగే పరిగెత్తి రాస్తాము తిరుగుతూ రాస్తాము అంకెల సూర్యుడు ఇవన్నీ కూడా విధానాలు ఈ విధానాలు సీక్వెన్స్ లోనే రావాలి అంతేగాని నేను ముందు అంకెల సూర్యుడు చేస్తాను తర్వాత అక్షరాల మీద గింజలు పెట్టిస్తాను అని ఆలోచించకండి ఆ సీక్వెన్స్ ఎలాగైతే ఇచ్చామో అదే సీక్వెన్స్ లో మీరు యాక్టివిటీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ పాటలు ఉన్నాయి అంకెల పాటలు ఇవన్నీ కూడా పిల్లలకి మనం ఈ నెల నేర్పించాల్సి ఉంటుంది దాంతో పాటుగా 
ABCD పరిచయం ఉంది ABCD పరిచయంలో మనము ముందుగా ఏబిసిడిలను శబ్ద పరిచయం చేస్తున్నాము దాని తర్వాత ఆకార పరిచయం కూడా ఈ నెలలోనే చేస్తున్నాము సో వాళ్ళకి ఏబిసిడి ఈ నాలుగు అక్షరాలని మనము శబ్ద పరిచయము ఆకార పరిచయం ఈ నెల తర్వాత నెలలో మనము రాయడం అనేది నేర్పిస్తాము సో ఇక్కడ ఏవైతే విధానాలు ఇచ్చారో ఆ విధానాలను ఫాలో అవ్వండి అండ్ ఇందులో మనకి ఇంగ్లీష్ అక్షరాలు కూడా ఇంగ్లీష్ పదాలు కూడా ఉన్నాయి చూడండి ఆ ఇంగ్లీష్ పదాలను కూడా పిల్లలకు నేర్పించండి అండ్ మీకు అందరికీ కూడా ప్రతి నెల మేము ప్యాంప్లెట్ రూపంలో కొన్ని ఇస్తా ఉన్నాము ఇంగ్లీష్ పదాలు నేర్పించండి అనేసేసి సో అవైతే ఇంగ్లీష్ పదాలు నేర్పించమంటున్నాం ఆ ఇంగ్లీష్ పదాలన్నీ కూడా పిల్లల చేత పలికించండి నేర్పించండి తెలుగు పదాలతో పాటుగా ఇంగ్లీష్ పదాలను కూడా నేర్పించండి ఎందుకంటే ప్రస్తుతం తల్లిదండ్రులందరికీ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం అని వెంట పడతా ఉన్నారు కాబట్టి మనం కనీసం కొన్ని వాళ్ళ చేత కొన్ని ఇంగ్లీష్ పదాలు సింపుల్ సెంటెన్సెస్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం నేర్పించాము అని అంటే మన దగ్గర కూడా అంగన్వాడీ సెంటర్లో కూడా ఇంగ్లీష్ అనేది నేర్పిస్తున్నారు అనేసి వాళ్ళు సంతోషపడతారు సో శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం ఉన్నది ఇవన్నీ మేము చూస్తున్నాం కొంతమంది చేస్తూ ఉన్నారు మాకు కొన్ని వీడియోస్ కూడా పంపిస్తూ ఉన్నారు ఓకే దీంతో అంటే కొన్ని పంపిస్తున్నారు అంటే కొంతమంది అంగన్వాడీ టీచర్స్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది మేము ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు మేము కొంతమంది అంగన్వాడీ టీచర్స్ మాత్రమే చేయాలి అని చెప్పడం లేదు ప్రతి అంగన్వాడీ టీచర్ చేయాలి ప్రతి అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఈ యాక్టివిటీస్ జరుగుతూ ఉండాలి సో దానికన్నా మీకు అందరికీ కూడా ఈ టైం టేబుల్ ఇచ్చాము ఈ టైం టేబుల్ అనేది మీరందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది మనకు డిసెంబర్ మొదటి వారం ఏం చేయాలనేసి ఇందులో ఇచ్చారు మనకి ప్రతి రోజు ఏ ఏ విధానం ద్వారా చేయాలి ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణకు సంభాషణ ఉంది ఇది సంభాషణ మనకి మంగళవారం సంభాషణ ఉంది నీరు గాలి ఎలా చేయమన్నారు ఇక్కడ టీచర్ మోడల్స్ లేదా చిత్రపటాల చాటు సహాయంతో మాట్లాడాలన్నారు సో ఇదొక విధానము ఈ సంభాషణ చేసే విధానం ఆ రోజున ఆ విధంగా చేయాలి మళ్ళీ బుధవారం వచ్చేసరికల్లో మళ్ళీ మారిపోయింది చూడండి సంభాషణ విధానం అనేది మారిపోయింది సో అలాగే శుక్రవారం వచ్చేసరికల్లో మళ్ళీ ఇంకొక విధానం ఉంది సో ఈ విధానాలన్నీ ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క విధానం ద్వారా పిల్లవాడికి సంభాషణ యాక్టివిటీ చేశాము అని అంటే పిల్లలకి కొత్తదనం అనేది ప్రతిరోజు ఒక కొత్తదనం అనేది చూపిస్తూ ఉంటే పిల్లలు చాలా ఈగర్గా చూస్తా ఉంటా అంటే వాళ్ళు వాళ్ళకు ఆసక్తి అనేది కలిగించగలుగుతాం అది అది ముఖ్యమైంది అండ్ ఇంకొకటి ఇవన్నీ కూడా రీ ఎన్ఫోర్సింగ్ అన్నట్టు అంటే మనం ఒక రోజు చెప్పి వదిలేసాము అని అంటే పిల్లలకు గుర్తుండిపోదు మనం పదే పదే దాని మీద చెప్తా పోతా ఉంటే కొత్త కొత్త విధానాల ద్వారా చెప్తా పోతా ఉంటే పిల్లలకి అది ఇంకా మర్చిపోరు అన్నట్టు ఆ విషయాలు మీరు చెప్పిన విషయాలు ఏవి కూడా మర్చిపోరు అన్నట్టు సో వాటిని అన్నిటినీ మనం మళ్ళీ ఒకసారి మననం చేస్తూ ఉంటాం అందుకే ఒక సంభాషణ అనేది రెండు వారాలు పెట్టుకోవడం జరిగింది సో ఇది టైం టేబుల్ మనం ఈ టైం టేబుల్ ప్రకారంగా ఖచ్చితంగా అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఈ టైంలో ఏం చేయాలి అంటున్నామో ఆ యాక్టివిటీ జరుగుతూ ఉండాలి చూడండి సో ఇది తప్పనిసరిగా మీరు అంగన్వాడీ టీచర్స్ చాలా మంది ఏమనుకుంటా ఉన్నారు మనకి ఎలాంటి కరికులం లేదు మనకు ఎలాంటి సిలబస్ లేదు అనేసేసి చాలా మంది అనుకుంటా ఉన్నారు బట్ మనకు ఈ సిలబస్ ఉన్నది మనం ఈ యాక్టివిటీస్ ఈ టైం టేబుల్ ప్రకారంగా చేయాల్సి ఉన్నదన్న విషయము మీరు గ్రహించండి ఇంకొకటి చాలా మందికి కూడా పెద్దవాళ్ళకు చెప్పేటప్పుడు కూడా మాకు ఇవన్నీ ఉన్నాయన్న విషయాలు కూడా మీరు చెప్తా ఉండండి ఎందుకంటే గ్రామ సభలలో కానివ్వండి ఎక్కడ సమావేశాలు ఉంటే అక్కడ సమావేశాలలో మేము మా అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఇవన్నీ నేర్పిస్తున్నాం మాకు ఈ విధంగా మేము ఈ విధంగా నేర్పిస్తూ ఉంటాం ఈ విషయాలన్నీ కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తా ఉండండి అప్పుడే మన దగ్గరికి అంగన్వాడీ సెంటర్కి పిల్లల స్ట్రెంగ్త్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో వాళ్ళు నేర్పించే విధానాల వల్ల వాళ్ళకు వాళ్ళల్లో పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి జరగడం లేదు అనేసేసి బోల్డని సర్వేలు చెప్తానే ఉన్నాయి ఈ ఈ మధ్యకాలంలో జరిపిన సర్వేలు కూడా ఇప్పుడు ఆంధ్ర మహిళా సభ వాళ్ళు యూనిసెఫ్ వాళ్ళ సహాయంతో కొన్ని సర్వేలు చేశారు ఆ సర్వేలలో కూడా ఇదే చెప్తా ఉన్నారు పిల్లల్లో పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి జరగడం లేదు పిల్లలు బడికి తయారై వెళ్లడం లేదు అనేసి చెప్తా ఉన్నారు సో ఎందుకు జరుగుతుంది ఇది అని అంటే ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో అంటే చాలా మంది ప్రైవేట్ మరి యాభై శాతం మంది పిల్లలు ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లోనే ఉంటున్నారు అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళల్లో అభివృద్ధి లేదు అని చెప్తా ఉన్నారు వాళ్ళు బడికి తయారై వెళ్లడం లేదు అని చెప్తా ఉన్నారు 
ఇది మనకి ఏంటంటే ఈ విధాన ఈ విధంగా మనము చేశాము అని అంటే మనకు మన పిల్లల్లో మన దగ్గరకు వచ్చే పిల్లల్లో అన్ని రకాల అభివృద్ధులు హోలిస్టిక్ గా డెవలప్ అవుతాయి అనేసేసి మనకి చెప్పడం జరిగింది సో దీని తర్వాత ఒకటి ముఖ్యమైనది మనకి ఏంటంటే అసెస్మెంట్ కార్డ్స్ మీ అందరికీ మనం ఈ అసెస్మెంట్ కార్డ్స్ అంది ఉన్నాయి ఎప్పుడు ఏప్రిల్ నెల ముందే ఏప్రిల్ నెలలోనే మీకు బహుశా మార్చ్ ఏప్రిల్లో అంది ఉంటాయి సో మార్చ్లో మనం ఆల్రెడీ ఒక అసెస్మెంట్ చేసి ఏప్రిల్లో అసెస్మెంట్ చేసి ఉన్నాం సో అది దాన్ని మనము ఒకటవసారి అని అనుకుంటా ఉన్నాం ఒకటవసారి అని అనుకున్నాం ఇప్పుడు రెండవసారి డిసెంబర్ నెలలో మనం అసెస్మెంట్ చేస్తున్నాం దీన్ని మనం రెండవసారి అనబోతున్నాం సో మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ రెండు వారాలు గడిచే సరికల్లా పూర్తిగా అసెస్మెంట్ జరిగిపోవాలి పిల్లల అసెస్మెంట్ చేసి ఉండాలి మనం ఏంటి త్రీ టు ఫోర్ కు ఒక కార్డు ఫోర్ టు ఫైవ్ కు ఒక కార్డు ఇవ్వడం జరిగింది సో మళ్ళొక్కసారి ఆల్రెడీ మనకి ఏంటంటే దీనిపైన మీకు అందరికి ఏప్రిల్ మొదటి వారము రెండవ వారం ఆ ప్రాంతంలో మీకు అందరికీ కూడా ఒక ఇలాగే మన టీవీ ద్వారా ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వడము జరిగింది అయినప్పటికీ కూడా మళ్ళొక్కసారి చేయమని చెప్పేసేసి మనకి మన డైరెక్టర్ గారు ఆదేశించడం వల్ల మళ్ళొక్కసారి ఈ విషయంలో మీకు అవగాహన కలిగిద్దామనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజు ఇవన్నీ చెప్తూ ఉన్నాం మీకు ఈ పుస్తకం అందింది అనుకుంటా సో ఇది మనకి సెప్టెంబర్ సంసిద్ధ పుస్తకము దీంట్లో ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఓన్లీ అంగన్వా ప్రీ స్కూల్ పిల్లల పరిశీలనకు సంబంధించిన అంశాలే ఇందులో చెప్పడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇదందరూ మీరు మీరంతా చదివి ఉంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను ఎందుకంటే లాస్ట్ మంత్ కొంతమందికి అందలేదు అని అంటే ఇమీడియట్ గా మేము ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాము ప్రతి సిడిపిఓకి చెప్పడం జరిగింది అంగన్వాడీ సెంటర్ కి ఈ పుస్తకాలు పంపించాలి అనేసేసి అయితే ఒకరిద్దరు సిడిపిఓలు మరి మాకు అందలేదు అని చెప్పారు మేము సంబంధించిన వాళ్ళకి కూడా చెప్పడం జరిగింది జూలై మాత్రం అందరికీ అందిందని చెప్పారు ఇంతవరకు మాకు ఎవరు కూడా అందలేదని చెప్పలేదు సో దీంట్లో ఏమున్నాయనేది ఒకసారి చూద్దాం సో ఇందులో అన్ని మార్గదర్శకాలు ఇవ్వడం జరిగింది మీరు ఎలా ఫిల్ చేయాలి ఒక కార్డు ఎలా ఫిల్ చేయాలి అసలు ఎందుకు ఫిల్ చేస్తున్నాం అసలు పిల్లల ఎందుకు పరిశీలించాలి వీళ్ళకి ఎందుకు ఈ కార్డు అవసరం ఏంటి అన్న విషయాలన్నీ కూడా ఇందులో చెప్పడం జరిగింది సో మనము ఈ నెల అంతా మనం ప్రీ స్కూల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాము ప్రీ స్కూల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తా పోతా ఉన్నాం కానీ మరి పిల్లల్లో ఎలా అభివృద్ధి చెందారు పిల్లల్లో ఆ అభివృద్ధికి సంబంధించిన ఆ ప్రోగ్రెస్ ఎలా ఉంది అనేది తెలుసుకోవాలి అని అంటే మనకి కార్డులో మనము వాటి గురించి నమోదు చేసుకోవాలి ఈ కార్డులో నమోదు చేసుకోకపోతే సో ఇందులో ఈ పుస్తకంలో మీకు ఇచ్చింది ఏంటంటే పిల్లల పనులను ఎందుకు పరిశీలించాలి సో ఎందుకు ఈ ప్రోగ్రెస్ కార్డు ఎందుకు అనేసేసి కొన్ని ఒక నాలుగు పాయింట్స్ చెప్పారు పిల్లలు అభ్యసిస్తున్నారు మరియు అభివృద్ధి సాధిస్తున్నారు అనేది తెలుసుకోవడం కోసం ఈ కార్డు ఎందుకు ఇచ్చాము వాళ్ళు ఎలా అభ్యసిస్తున్నారు ఎలాంటి అభివృద్ధి సాధించారో తెలుసుకోవడం కోసము అండ్ తొలి దశల్లోనే పిల్లల అభివృద్ధిలోని ఆలస్యాలను గుర్తించి అంటే తొందరగానే మనము గుర్తించాము ఈ అభివృద్ధిలోని ఆలస్యాలను గుర్తించాము అని అంటే దానికి సంబంధించిన ఒకవేళ వాళ్ళలో ఏమన్నా లోపాలు ఆగుపిస్తే ప్రత్యేక విద్య అవసరాలను మరియు కొన్ని సామర్థ్యాలను అందించడంలో సహాయపడడానికి ఆ లోపాలను మనం గుర్తించగలిగితే ఇమ్మీడియట్ గా దానికి సంబంధించిన అవసరాలను మనం అందించగలుగుతాము సహాయపడతామన్నట్టు ఒకవేళ మనము గుర్తించకుండా అలాగే ఆలస్యంగా అలాగే ఉన్నాము అని అంటే మనము ఆ సహాయం అందించడంలో ఆలస్యం అవుతుంది దాని ద్వారా ఆ సామర్థ్య లోపం అనేది మనము మళ్ళీ దాన్ని సరిచేయలేకపోతాము పిల్లల అభ్యసన మరియు అభివృద్ధులకు సంబంధించిన అవసరమైన సమాచారాన్ని పెద్దవారికి ఇవ్వడానికి అంటే నా పిల్లవాడు ఎలా అభివృద్ధి చెందుతున్నాడు అనేది తెలుసుకోవడం కోసము పెద్దలు అడుగుతా ఉంటారు నా పిల్లోడు ఏం చేస్తున్నాడు ఎలా ఉన్నాడు ఇట్లాంటివి అడుగుతా ఉంటాడు సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం అన్నట్టు పెద్దవాళ్ళ కోసము 
ఈ కార్డు ద్వారా మనము వాళ్ళకి వాళ్ళ అభివృద్ధి ఎలా చెందుతున్నారని చెప్పగలుగుతాం అండ్ పూర్వ ప్రాథమిక కార్యక్రమం మూలయాంకనము మార్పులు చేర్పులు చేసి మెరుగుపరచడానికి ఏదైతే మనం ఈ సిలబస్ అని మాట్లాడుతున్నాము పూర్వ ప్రాథమిక కార్యక్రమం అంటున్నాము దాంట్లో ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు చేయడం చేయడం కోసము ఈ కార్డు చాలా అవసరం ఉంటుంది సో దానికోసమే మనం ఈ పరిశీలన అనేది చేస్తూ ఉన్నాము ఈ కార్డ్స్ని అందుకోసమే మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రతి స్కూల్లో మనము ఒకటో తరగతి నుంచి వాళ్ళకి ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఎందుకు వాళ్ళు ఎందుకు ప్రోగ్రెస్ కార్డు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు ఎందుకు పరిశీలన పత్రాలు పెట్టుకున్నారు అని అంటే ఆ పిల్లవాడు ఈ నెలంతా లేకపోతే సంవత్సరం పొడుగుతా చదువుతా ఉన్నాడు వాళ్ళల్లో ఎంత వరకు వాడు నేర్చుకున్నారు అనేది తెలుసుకోవడం కోసమే ఆ కార్డ్స్ అనేది వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు సో అదే పద్ధతిలో మనం కూడా ఈ కార్డ్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాము సో ఎప్పుడు పరిశీలించాలనేది ఒకటి ముఖ్యమైంది సో మూడు నెలలకు ఒకసారి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి అంటే ఏప్రిల్ నెలలోనే పరిశీలించాలి డిసెంబర్ నెలలోనే పరిశీలించాలి లేకపోతే జూలై నెలలోనే పరిశీలించాలి అని కాదు ప్రతిరోజు పిల్లవాడిని అబ్జర్వ్ చేస్తానే ఉండాలి ఇది నిరంతర పరిశీలనమ్మ ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ మనం యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు అంగన్వాడీ టీచర్స్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటారు లేకపోతే సూపర్వైజర్స్ వెళ్ళినప్పుడు యాక్టివిటీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి పిల్లలు ఎలా చేస్తున్నారు ఎలా మెలుగుతున్నారు పిల్లల్లో అభివృద్ధి ఎలా ఉంది సో దానికి సంబంధించిన అంటే మనకు కార్డులో ఇచ్చారు నైపుణ్యాలు ఏమేమి రీచ్ అవుతాయని రీచ్ అవుతారు అనేసి ఆ నైపుణ్యాలకు సంబంధించిన అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి ఆ నైపుణ్యాలు ఏమున్నాయి అనేది మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే బట్ మళ్ళొకసారి తర్వాత చూద్దాము కాకపోతే ఏంటంటే ఇది ఎలా పరిశీలించాలనేది ముఖ్యమైంది నిరంతర పరిశీలన ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ దానికి సంబంధించిన అంశాలు మనము డాక్యుమెంట్ చేసుకోవాలి ఒక దాంట్లో రాసుకోవాలి మనం ఇలా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నామని ఎలా తెలుస్తుంది మనం ఒక దాంట్లో రాసుకుంటేనే తెలుస్తుంది లేకపోతే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్న విషయం ఎవరికి తెలియదు సో అది దానికోసమే మనం ఒక అబ్జర్వేషన్ నోట్స్ రాసుకోండి అని చెప్పాము సో ఈ అబ్జర్వేషన్ నోట్స్ మీద చాలా మందికి చాలా డౌట్స్ ఎందుకంటే ఇన్నిసార్లు చెప్పినప్పటికీ ఇంకా ఇంకా డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉన్నారు మేము ఎందుకంటే సూపర్వైజర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతానే ఉన్నాము అంగన్వాడీ టీచర్స్ తోటి కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతానే ఉన్నాము కాబట్టి మాకు తెలుస్తూ ఉన్నాయి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అబ్జర్వేషన్ నోట్స్ లో ప్రతి రోజు రాయమని చెప్పడ చెప్పలేదు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు గమనిస్తూ ఉంటారు పిల్లవాడు పిల్లవాడి ఏదైతే మనము ఈ కార్డ్స్ లో ఈ నైపుణ్యాన్ని చెప్పామో ఒక ఉదాహరణకు ఒక నైపుణ్యం ఏంటిది అది మరుగుదొడ్డిని స్వంతంగా ఉపయోగించగలగడము సో ఈ మరుగుదొడ్డిని స్వంతంగా ఉపయోగించగలగడం అనే నైపుణ్యాన్ని ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తాము పిల్లవాడు టాయిలెట్ యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తాము ఇది రోజు చూడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అనుకుంటా కదా సో వాడు టాయిలెట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటాడు యూజ్ చేస్తుంటాడు వాడంతట వాడు వెళ్ళగలుగుతున్నాడా లేదా అనే దాన్ని బట్టి ఆ నైపుణ్యం రీచ్ అయినట్టుగా సో టాయిలెట్ వెళ్ళినా కూడా ఆ టాయిలెట్ కు కడుక్కోవడం కానివ్వండి నీళ్లు పోయడం కానివ్వండి తర్వాత వచ్చి సోప్ తో చేయితులు కడుక్కోవడం కానివ్వండి ఇవన్నీ చేశాడు అంటే వాడికి ఆ నైపుణ్యం వచ్చినట్టు అంటే ఒకరితో సహా ఒకరి సహాయం లేకుండా వాడంతట వాడు వెళ్ళాడు ఒకవేళ ఆయా సహాయంతో వెళ్ళాడు అని అంటే దానికి సంబంధించిన ఈ టూ స్టార్స్ ఏవో ఉన్నాయి టూ స్టార్స్ పెట్టుకుంటారు లేదు వాడంతట వాడే వెళ్ళగలిగాడు అని అంటే మనము వాడు వాడంతట వాడే చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి వాడు త్రీ స్టార్స్ పెట్టుకుంటాం సో దీన్ని సమయం వచ్చినప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తాం నిరంతర పరిశీలన అంటే ఆ సమయం కూడా రావాలి అంటే కొన్నిసార్లు కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేసేటప్పుడే ఆ నైపుణ్యానికి సంబంధించింది అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతాము ఎప్పుడు మనము ఆల్వేజ్ ఆ నైపుణ్యాన్ని అబ్జర్వ్ చేయలేం చూడండి అందుకు దానికి సంబంధించిన ఏ యాక్టివిటీ చేసేటప్పుడు ఎలాంటివి అబ్జర్వ్ చేయాలన్న విషయాలు కూడా మనం అందులో రాసు ఈ పుస్తకంలో రాసుకుని ఉన్నాం ఆ ప్రకారంగానే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తా పోవాలి సరే వీళ్ళు సాధిస్తున్నారు లేదనేది మనం అబ్జర్వేషన్ లో నోట్స్ లో రాసుకోవాలంటున్నాము అబ్జర్వేషన్ నోట్స్ రాసుకునేటప్పుడు దాన్ని ఒక మూడు భాగాలుగా విభజించుకోండి సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం చేస్తారు మీరు అభివృద్ధి రాసుకుంటారు దానికి సంబంధించిన నైపుణ్యాలు వన్ టూ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనుకుంటూ నెంబర్లు అన్నా వేసుకోండి లేదా మీరు రాసుకోవాలి అనుకుంటే రాసుకోండి దానికి సంబంధించిన ఆ అంశం రాసుకున్న తర్వాత దానికి ఎదురుగా మీకు మూడు కాలంలు ఉంటాయి మూడు కాలంలలో మొదటి కాలం ఏంటి మీకు జులై వరకు 
రెండవ కాలం ఏంటి డిసెంబర్ వరకు మూడవ కాలం ఏంటి ఏప్రిల్ వరకు సో జూలై వరకు అని అంటే పిల్లవాడిని మీరు జూన్లో నమోదు చేసుకుంటారు రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు మొట్టమొదటిసారిగా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు జూలై వరకు అబ్జర్వ్ చేస్తారు పిల్లవాడు ఒక నైపుణ్యానికి సంబంధించింది అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు ఒకవేళ పిల్లవాడు మధ్యలోనే చేసేసాడు అంటే జూలై కాకుండా జూన్ థర్డ్ వీక్లోనే చేసేసాడు చేసేసాడు అని అంటే దానికి సంబంధించింది వీడి పిల్లవాడు ఈ విధంగా చేయగలిగాడు ఇది చేయగలిగాడు అన్న విషయం రాసుకుంటారు ఈ ఫలానా సమయంలో ఈ యాక్టివిటీ చేసేటప్పుడు పిల్లవాడు ఇది చేశాడు రెండు కాళ్ళతో ఎగిరాడు సో ఎప్పుడు ఎగిరాడు వాడు స్వేచ్ఛ ఆటలు ఆడుకునే బంతితో ఆడుకునేటప్పుడు రెండు కాళ్ళతో ఎగిరాడు అన్న విషయం మీరు రాసుకుంటారు అబ్జర్వేషన్ నోట్స్లో అంతే జూన్ నెలలో బంతి ఆట ఆడేటప్పుడు రెండు కాళ్ళతో ఎగిరాడు అని రాసుకుంటారు రాసుకున్న తర్వాత మీరు జూలై నెలలో మీరు కార్డులో ఫిల్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ కార్డులో మనం జూలై నెలలో ఫిల్ చేస్తాం మొదటిసారి ఫిల్ చేసేది జూలై నెలలో ఫిల్ చేస్తాం జూలై నెలలో మీరు మొదటిసారి ఫిల్ చేసినప్పుడు రెండు కార్లతో ఎగిరగలిగాడు అనే దగ్గర ఏం చేస్తారు మొదటిసారి దాంట్లో ఎగిరాడు కదా వాడు జూన్లోనే ఎగిరాడు కదా సో జూలై నెలలో కూడా వాడు ఎగురుతానే ఉన్నాడు అంటే మధ్యలో మధ్యలో మీరు గమనిస్తూ ఉంటారు కదా సో ఆడు చేస్తూ ఉన్నాడు అన్న విషయం ఇక్కడ మూడు స్టార్ల రూపంలో చూపిస్తారు మూడు స్టార్లు మూడు స్టార్లు పెట్టుకున్నారు అని అంటే వాడు చెయ్యగలిగాడు అని అర్థం లేదు చేయలేకపోతున్నాడు అని అంటే మనము టీచర్ గారు లేకపోతే ఆయా ఏం చేస్తుంది పిల్లవాడిని వీడు ఎగరలేకపోతున్నాడు ఎందుకనేసేసి వాడు ఎవరు సహాయం పడతారు సహాయం ద్వారా వాడు పిల్లవాడు ఎగురుతూ ఉన్నాడు అనుకోండి సో అప్పుడు దాన్ని మనం అక్కడ టూ స్టార్స్ రూపంలో నమోదు చేసుకుంటాం సో ఇది మనము మొదటి కాలంలో జూలై వరకు నమోదు చేసుకోవడము దాని తర్వాత ఆగస్టు నుంచి మనం డిసెంబర్ వరకు రెండో కాలంలో రాసుకుంటాం ఆగస్టు నుంచి డిసెంబర్ వరకు దాని తర్వాత మూడో కాలంలో ఎప్పుడు జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు జరిగే ఒకవేళ పిల్లవాడు అది చేయగలిగితే దానికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ కూడా ఎప్పుడు రాసుకుంటాము జనవరి టు ఏప్రిల్ వరకు థర్డ్ కాలంలో రాసుకుంటాం సో అది అన్నట్టు మీరు ఏంటంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతిరోజు రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు పిల్లవాడు ఏ సమయంలో చేయగలిగితే ఏ యాక్టివిటీ చేసేటప్పుడు చేయగలిగితే ఫలానా అంశం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు కొన్ని ఇక్కడ కొన్ని మనకు డిసెంబర్లో కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి ఆ యాక్టివిటీస్లలో ఫలానా యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు పిల్లవాడు ఇది చేశాడు అనేది అక్కడ రాసుకుంటారు ఒకవేళ డిసెంబర్ వరకు కూడా పిల్లవాడు అది చేయలేకపోయాడు ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఏంటి పెద్ద బంతిని విసరడం పట్టుకోగలగడం పెద్ద బంతిని విసరడము పట్టుకోగలగడము పిల్లవాడు డిసెంబర్ వచ్చినా కూడా పిల్లవాడు అది చేయలేకపోతున్నాడు చేయలేకపోతున్నాడు అన్న విషయము మీరు అక్కడ డిసెంబర్ వరకు చూసి ఆ రెండవ కాలంలో రాసుకుంటారు ఏమని పిల్లవాడు బంతిని పట్టుకోలేకపోతున్నాడు అన్న విషయం రాస్తాడు విసరగలుగుతున్నాడు కానీ పట్టుకోలేక పోతున్నాడు అనేది రాసుకుంటారు రాసుకొని మీరు అక్కడ వాడికి ఒక్క స్టారు ఇస్తారు వాడు చేయలేకపోతున్నాడు కదా యాక్టివిటీ చేయలేకపోతున్నాడు కాబట్టి ఒక స్టారు ఇస్తారు సో ఇది మనము అబ్జర్వేషన్ నోట్స్ రాసుకునే పద్ధతి సో దాని తర్వాత వచ్చేసి మీరు ఏంటంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పిల్లవాడు చేసినవన్నీ కూడా ఒక ప్రొఫైల్ రూపంలో దాచిపెట్టుకోండి ఒక సంచిలాగా ఒక చిన్న చేతి సంచుల గతంలో మనకు చేతి సంచులు ఉన్నాయి క్లాత్ తో కుట్టిన సంచులు ఉన్నాయి లేకపోతే మీరు ఒక టైలర్ మీరు చాలా మంది కుట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు చక్కగా చిన్న సంచులు లాగా కుట్టుకోండి కుట్టుకొని ప్రతి పిల్లవాడికి ఒక ప్రొఫైల్ బ్యాగ్ పెట్టుకోండి లేకపోతే కవర్స్ అయినా పెట్టుకోండి ఏదో రహంగా అయినా సరే ఒక చిన్న బ్యాగ్ పిల్లవాడికి సంబంధించిన అన్ని కూడా అందులో ఉంటాయి అందులో ఏమేమి ఉండాలి ఒక వైట్ పేపర్ పెట్టుకొని దానికి ఒక చక్కగా ఒక ఫోటో అంటించండి వాడి వివరాలన్నీ రాయండి వాడికి సంబంధించిన అంశాలు ముఖ్యమైన మీరు గమనించిన ఏమైనా వాడికి తరచు ఏమైనా జబ్బులు వచ్చినా అందులో రాసుకోండి ఇట్లాంటి అంశాలన్నీ కూడా అందులో రాయండి అండ్ వీడు చేసే పనులన్నీ కూడా దాంట్లో స్టోర్ చేయండి చాలా క్రియేటివ్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటారు డ్రాయింగ్లు చేస్తూ ఉంటారు వాడి డ్రాయింగ్ బుక్ అందులోనే పెట్టండి వర్క్ బుక్ అందులోనే పెట్టండి యాక్టివిటీ బుక్ కూడా అందులోనే పెట్టండి అదంతా కూడా వాడికి సంబంధించినవి వాడికి సంబంధించిన అన్ని కూడా అందులో పెట్టండి పెట్టి ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడికి ఒక ప్రొఫైల్ బ్యాగ్ అనేది పెట్టాలి ఈ దీన్ని మనం ఈ ప్రొఫైల్ బ్యాగ్ ని మనం ఈసీసీ డే రోజు పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ పెట్టుకునే రోజు మనము ఉపయోగించుకోవాలి వాళ్ళకు వాళ్ళ చేతికి ఇవ్వాలి పేరెంట్స్ కి అండ్ ఇంకొకటి 
సో ఇందులో మనకి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఎప్పుడెప్పుడు పరిశీలించాలి ఇట్లాంటివి కూడా చెప్పడం జరిగింది జులై చివరి వారం అని అంటున్నాము మొదటిసారి పరిశీలన డిసెంబర్ మరియు ఏప్రిల్ మొదటి లేదా రెండవ వారం వరకల్లా ఈ రెండవ పరిశీలన మూడవ పరిశీలన అయిపోయి ఉండాలి రెండవ పరిశీలన ఎప్పుడు డిసెంబర్ మొదటి రెండవ వారము మూడవ పరిశీలన ఎప్పుడు ఏప్రిల్ మొదటి రెండవ వారం సో ఈ పరిశీలన ఈ విధంగా మూడు సార్లు మనము పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఇందులో ఉన్న ముఖ్యమైన ఏంటంటే ఒక్క ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి పిల్లవాడు ఏదైతే మనం నైపుణ్యం అనుకుంటున్నామో ఒకేసారి చేరుకోలేడు ఒక్కొక్క పిల్లవాడు ఒక్కొక్క సమయంలో చేయగలుగుతాడు అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం సో పిల్లలందరూ ఒకేలాగా ఉండరు ఒకే వయసు ఉంటుంది బట్ ఒకేసారి చేయలేడు ఒక పిల్లవాడు ముందుగా చేయవచ్చు ఇంకో పిల్లవాడు కొద్దిగా వెనకాల చేయవచ్చు బట్ చేస్తారు సో ఇవన్నీ కూడా ఒకవేళ పిల్లలు కనుక ఈ వయసు పిల్లలు మీరు చేయాల్సిన పనులు అంటే చాలా మంది పిల్లలు ఈ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే మూడవసారి వరకలో చేయలేకపోయారు అని అంటే అంటే మూడవసారి మీరు పరిశీలించినప్పటికీ కూడా చేయలేకపోయారు అంటే అప్పుడు తప్పకుండా మనము తగిన సహకారం అందించాల్సి ఉంటుంది అంటే పిల్లలకి మరింత మరిన్ని యాక్టివిటీస్ ఏర్పాటు చేయడము తల్లిదండ్రులకి విషయాలని చెప్పి ఇంటి దగ్గర కూడా చేయించడము లేకపోతే అయినప్పటికీ కూడా చేయలేదు అంటే మాత్రం డాక్టర్కి చూపించాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే వాడి లోపల ఆ సామర్థ్యానికి సంబంధించిన లోపం ఏదైనా ఉండి ఉండొచ్చు సో ఈ స్టార్లు ఎలా పెట్టాలి అన్నది మీకు మళ్ళొకసారి చెప్తాను పిల్లవాడు ఆ నైపుణ్యం చేరుకోకపోతే ఒక స్టార్ పెడతారు ఒకవేళ ఆ టీచర్ కానీ ఆయా సహాయం కానీ ఎవరైనా సహాయంతో పిల్లవాడు చేయగలిగితే రెండు స్టార్లు పెడతారు పిల్లవాడు తనంతటి తాను చేయగలిగితే మీరు మూడు స్టార్లు ఇస్తారు సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇవన్నీ మీరు అసెస్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ కార్డు వెనకాల మీరు కొన్ని వివరాలు రాయాల్సి ఉంటుంది అంగన్వాడీ టీచర్ అభిప్రాయము దానిపైన హాజరైన రోజులు బరువు మరియు పోషణ స్థాయి పొడవు ఇట్లాంటి అంశాలన్నీ రాస్తారు సో అంగన్వాడీ టీచర్ రాసేటప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మొట్టమొదటిసారి పరిశీలన చేసినప్పుడు ఏంటంటే బిడ్డకి ఒక్క స్టారు ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అన్ని నైపుణ్యాలు వాడు చేరుకో చేరుకోలేడు అన్నట్టు కొన్ని నైపుణ్యాలే చేరుకోగలుగుతాడు సో దాని కాబట్టి మీరు ఏం చేయాల్సి ఉంటుందంటే అక్కడ ఆ బాక్స్లో టీచర్ గారు ఏం రాయాలి అని అంటే నేను తగిన అవకాశాలు బిడ్డకు కలిగిస్తాను ఇంతే రాయాలి మీరు ఇంకా ఏమీ రాయకూడదు మీరు ఇతరత్ర ఏమీ రాయకూడదు రెండవసారి పరిశీలన చేసినప్పుడు అంటే ఈ డిసెంబర్లో పరిశీలన చేస్తున్నారు రెండవసారి పరిశీలన చేసినప్పుడు మూడు స్టార్లు అంటే పిల్లవాడు ఆ నైపుణ్యాలను కనీసం ఇరవై చేరుకొని ఉండాలి ఇరవై నైపుణ్యాలను పిల్లవాడు చేరుకొని ఉండాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో దీనికి కాను అప్పుడు ఏం రాయాలి మీరు నేను అవకాశాలు మరిన్ని కలిగిస్తాను అని లేకపోతే అంతకంటే ఎక్కువగా వస్తేనేమో అవకాశాలు కొనసాగిస్తాను తక్కువ వస్తేనేమో నేను అవకాశాలు మరిన్ని కలిగిస్తాను అని రాస్తారు ఎక్కువ వస్తేనేమో అవకాశాలు కొనసాగిస్తాను అని రాయాల్సి ఉంటుంది మూడవసారి పరిశీలన చేసినప్పుడు మాత్రము ఏప్రిల్ నెలలో మూడు సార్లు కనీసం నలభై రావాల్సి ఉంటుంది అప్పుడే మనము ఆ పిల్లవాడు కొంతవరకు అన్ని అభివృద్ధులు చేరుకున్న అంటే అన్ని అభివృద్ధులు లో ప్రోగ్రెస్ కనిపించింది అన్నట్టుగా మనము అనుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అవి మనకి కనీసం నలభై అన్న రావాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ఎక్కువ వస్తేనేమో అభివృద్ధి బాగుందని రాస్తారు రాకపోతేనేమో సహకారం అవసరమని రాస్తారు ఆ మూడవసారి పరిశీలన చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక రెండు నెలలు కనీసం మా పిల్లవాడిని గమనిస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఒక ఎందుకంటే ఈ నలభై కంటే తక్కువ వచ్చాయి కాబట్టి చాలా నైపుణ్యాలను వాడు సాధించలేకపోయాడు కాబట్టి మరిన్ని అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఉండాలి తల్లిదండ్రులకు కూడా నేర్పించాలి ఎలా చూడాలి పిల్లలకు ఎలాంటి సహకారం అందించాలి అన్న విషయాలు అంటే మంచి పోషకాహారం ఇవ్వడం అయితేనే మీ పిల్లలతో ఆడుకోవడం అయితేనే మీ పిల్లలతో ఎక్కువ సమయం గడపడం అయితేనే మీ ఎక్కువగా అంగన్వాడీ కేంద్రంలో ఉంటారు కాబట్టి టీచరు వాళ్ళపైన వాళ్ళ పట్ల ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ వహిస్తూ పిల్లవాడు అది సాధించడానికి అవకాశాలు కల్పిస్తూ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అయినప్పటికీ కూడా పిల్లవాడు చేయలేదు అంటే మాత్రం డాక్టరు 
దగ్గరికి తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో ఇది అన్నట్టు ఈ విధంగా మనము ఈ కార్డులో వెనకాల రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మనం ఒకసారి ఈ కార్డులో ఏమేమి ఉన్నాయనేది చూద్దాము ఈ మూడు నుండి ఇది నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లల కార్డు ఇందులో మనకి ఎన్ని అభివృద్ధులు ఉన్నాయి శారీరక అభివృద్ధి సామాజిక వ్యక్తిగత భావోద్వేగ అభివృద్ధి అండ్ మేధో వికాసము భాష నేర్చుకునే రీతులు ఈ విధంగా ఒక ఐదు అభివృద్ధులకు సంబంధించిన అంశాలు ఉన్నాయి ఇందులో మొత్తము మనకు కార్డులో మొత్తం యాభై అంశాలు ఉన్నాయి ఇందులో సో సో శారీరకలో మనకి పది అంశాలు ఉన్నాయి తర్వాత వచ్చేసి సామాజిక వ్యక్తిగత భావోద్వేగ దాంట్లో మనకి పది అంశాలు ఉన్నాయి అండ్ మేధో వికాసంలో మనకి పది అంశాలు ఉన్నాయి భాషలో పది అంశాలు నేర్చుకునే రీతులలో పది అంశాలు ఉన్నాయి మనకి సో ఈ అంశాలను ఎలా అబ్జర్వ్ చేయాలి అన్నది మనకి మనం చూద్దాం ఉదాహరణకి కొన్ని అంశాలు నెక్స్ట్ ఉదాహరణకి ఒక అంశం తీసుకుందాం శారీరకలో ఒకే చోట రెండు కాళ్ళతో ఎగరగలడం ఎప్పుడెప్పుడు పరిశీలించాలి సో మనకి జూలై నెలలో గెంతడం అనే ఆట ఒకటి ఉన్నది ఆ గెంతడం అనే ఆట ఆడేటప్పుడు పిల్లలని మనం నిల్చున్న చోటునే రెండు కాళ్ళతో ఒకసారి ఎగరమని చెప్పాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు మనం పిల్లలందరినీ ఒక్కొక్కరిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలన్నట్టు ఇది ముఖ్యంగా మూడు నుండి నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లల కాడు కాబట్టి మూడు నుండి నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లల్నే మనము ఈ విషయంలో అబ్జర్వ్ చేయాలి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఆ ఉన్న పది మంది పిల్లలలో ఎంతమంది పిల్లలు ఆ సూచికను చేరుకున్నారనేది మనము అబ్జర్వేషన్ నోట్స్లో రాసుకోవాలి అలాగే మనము ఆ గెంతడం అనే ఆట ఎన్ని ఎన్ని రోజులు ఆడిస్తాము ఎన్నిసార్లు ఆడిస్తాము చాలాసార్లు ఆడిస్తాము ఒక జూలైలోనే చూడాలని కూడా ఏమీ లేదు మనం జూన్లో కూడా చూడవచ్చు జూన్లో మనకు మన దగ్గర పిల్లలు జాయిన్ అయినప్పుడు మనం వాళ్ళతోటి రకరకాల ఆటలు ఆడిపిస్తూ ఉంటాం జూన్ నెలలో మనకు ప్రత్యేకంగా ఈ ఆట ఆడించండి అంటూ ఏమీ లేదు స్వేచ్ఛ ఆటలు ఉంటాయి సో ఆ సమయంలో కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో మన దగ్గర పిల్లవాడు చేరినప్పటి నుంచి ఏదో ఒక సమయంలో మనము పిల్లల్ని గమనిస్తానే ఉండాలన్నట్టు గమనిస్తూ ఉంటూ ఈ నైపుణ్యాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలన్నట్టు దృష్టిలో పిల్లలు రెండు కాళ్ళతో ఎగిరి గెంతుతున్నారా లేదా దుమ్కగలుగుతున్నారా లేదా అనేది గమనిస్తానే ఉండాలి గమనిస్తానే ఉంటూ మనకు ప్రత్యేకంగా గెంతడం అనే ఆట ఉన్నది కాబట్టి ఆ సమయంలో కూడా మనము వాళ్ళని చూసి దానికి సంబంధించింది నోట్ చేసుకోవాలి అబ్జర్వేషన్ నోట్స్లో తర్వాత ముందుకి వెనకకు వెలగ నడవగలగడం అని ఉన్నది సెప్టెంబర్ నెలలో గీతపై నడవడం అనే ఒక ఆట ఉంది మనకి సో ఆ గీతపై నడవడం గీతపై నడవడం అనేది చూసి మీరేం చేయాలి ఆ యాక్టివిటీ చేయించేటప్పుడు ముందుకి వెనకకి వెనకకి నడుస్తున్నారా లేదా ఇది గమనిస్తూ ఉండాలి కొంతమంది పిల్లలు ముందుకే నడవగలుగుతారు వెనకకి నడవడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు సో అట్లాంటి పిల్లలు మనం చెయ్యి సహాయం ఇచ్చి చేత్తో పట్టుకొని వాళ్ళని వెనకకు నడిపించాలి ఆ విధంగా మనం అలవాటు చేసాపోయి ఉంటే ఆ రెండు వారాలలో పిల్లవాడు అది ధైర్యంగా వాడు చేయగలుగుతాడు సో ఆ విధంగా మనం సహాయం అందించాలి అండ్ అవకాశాలు ఇవ్వాలి సో ఇదొక్క ఆటప్పుడే కాకుండా మనం వేరే సమయంలో కూడా పిల్లల్ని ఎవరైతే చేయలేకపోతున్నారో అట్లాంటి పిల్లలకి అవకాశం కలిగిస్తా కలిగిస్తూ ఉండాలన్నట్టు తర్వాత మూడవ అంశం ఏంటి పెద్ద బంతిని విసరడం పట్టుకోగలగడం పెద్ద బంతిని విసరడం పట్టుకోగలగడం మనకి జూలై నెలలో నేను అనే సంభాషణ జరిపేటప్పుడు బంతి ఆట ఆడిస్తూ బంతి విసిరేసి పేరు చెప్పమని అడుగుతాం సో అది కనుక వాళ్ళు చేసి ఆ చెప్పేటప్పుడు ఆ బంతి విసిరేటప్పుడు పిల్లవాడు మళ్ళీ రిటర్న్ కూడా విసిరమంటాము అది చేయగలుగుతున్నాడా లేదా అనేది అబ్జర్వ్ చేయాలి రెండో నాలుగో అంశం ఏంటి మనం బంతిని తన్నగలగడం బంతిని తన్నగలగడం అంటే మనము స్వేచ్ఛ ఆటల సమయంలో వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చి వాళ్ళు బంతిని తన్నగలుగుతున్నారా లేదా అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే మనకిచ్చిన సిలబస్లో బంతిని తన్నడం అనేది మనము ఎక్కడా ప్రత్యేకంగా దానికి సంబంధించిన యాక్టివిటీ లేదు సో మనం ఇది స్వేచ్ఛ ఆటలప్పుడే మనము గమనించగలుగుతాము సో ఐదవ అంశం మనకి పూసలు గుచ్చగలగడం ఈ పూసలు గుచ్చగలగడం అనేది మనకి 
లోపలి ఆటలు ఆడించేటప్పుడు మనకి ప్రతి వారము ఈ యాక్టివిటీ ఉంది లోపలి ఆటలు అనేది ఆ లోపలి ఆటలు ఆడించేటప్పుడు పిల్లలకి చిన్న చిన్న గ్రూప్స్ చేసి మనం ఆ లోపల ఆటలు ఆడిస్తూ ఉంటాం ఒక్కొక్క చిన్న గ్రూప్కి చిన్న గ్రూప్లకి ఇచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే కొంతమందికి పూసలు ఇస్తాము కొంతమందికి బ్లాక్స్ ఇస్తాము కొంతమందికి పజిల్ ఇస్తాము సో ఆ విధంగా ఒక్కొక్క గ్రూప్కి ఒక్కొక్క యాక్టివిటీ ఇస్తాము ఒక ఈ రోజు ఈ గ్రూప్కి మనం పూసలు ఇచ్చాము అని అంటే రెండవ రోజు మనము పూసల్ని ఇంకొక గ్రూప్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది లోపలి ఆటలు ఆడించేటప్పుడు సో ఆ విధంగా మనం ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి పిల్లవాడికి ఆ పూసలు కూర్చడం అనేది ఆ యాక్టివిటీ చేయడానికి అవకాశం మనం కలిగిస్తాం అన్నట్టు ఆ సమయంలో మనము ఈ యాక్టివిటీ చేస్తున్నాడా లేదా ఆ పిల్లవాడు పూసలు గుచ్చలగలుగుతున్నాడా లేదా అనేది గమనించి నోట్ చేసుకుంటాం సో అంటే మనం ఇక్కడ ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనము మనము సిలబస్ ప్రకారంగా ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ చేస్తూ పోతూ ఉంటే మనము ఈ కార్డుని పక్కాగా ఫిల్ చేయగలుగుతాం ఎందుకంటే అది మనము యాక్టివిటీస్ చేయలేకపోయాము అని అంటే మనము పిల్లల ప్రోగ్రెస్ని అంచనా వేయలేం పిల్లవాడు ఎలా అభివృద్ధి చెందుతున్నాడు అనేది చూడలేం ఆ యాక్టివిటీస్లలో నుంచే మనము ఈ నైపుణ్యాలన్నీ తీసుకోవడం జరిగింది ఒకటి ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ యాక్టివిటీస్ చేయించేటప్పుడే పిల్లవాడు కొన్ని నైపుణ్యాలు పెంపొందించుకోగలుగుతున్నాడు అనేసేసి ఇంతకుముందుకే నేను మాట్లాడాను మీతోటి సో ఆ నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవాలి అని అంటే యాక్టివిటీస్ అంగన్వాడీ సెంటర్లో జరుగుతూ ఉండాలి అది జరిగినప్పుడు మనము అబ్జర్వ్ చేస్తూ మనం దానికి సంబంధించిన అంశాలు నోట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సరే ఆరవ అంశం ఏంటి ఒక గీత వెంబడి కాగితంను చింపగలగడము గీత వెంబడి మీరు ఒక ఒక తెల్లటి కాగితం ఇచ్చేసేసి దానికి చక్కగా ఒక గీత గీసి పిల్లవాడిని చింపమని ఇస్తారు తెల్లటి కాగితం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఒక న్యూస్ పేపర్ కూడా ఇవ్వచ్చు న్యూస్ పేపర్ ఇచ్చి కొంచెం గీతను మీరు బాగా కనిపించేటప్పుడు కనిపించేలాగా ఒక స్కెచ్ పెన్తో గీయండి సో దాన్ని ఇలాగ పట్టుకొని వాడు చక్కగా చింపగలుగుతున్నాడా లేదా అనేది గమనిస్తూ ఉండండి సో అది చింపడం అంటే ఇలాగ చింపడం కాదు గీత వెంట చింపాలి అని అంటే చాలా జాగ్రత్తగా చింపాల్సి ఉంటుంది సో అది వాడు చేయగలుగుతున్నాడా లేదా అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు పెగ్ బోర్డులలోని పెగ్లను ఉపయోగించగలగడము మనకి పజిల్స్ అనేటివి ఇచ్చారు పెగ్ బోర్డ్ అంటే ఇలా పట్టుకునేది మీకు అందరికీ కొన్ని ఫ్రూట్స్ కానివ్వండి పక్షులు ఇట్లాంటికి సంబంధించిన పజిల్స్ మీకు ఇచ్చారు చూడండి సో వాటిని మనము పజిల్ కాదు పెగ్ బోర్డ్ ఇచ్చారు మీకు సో ఆ పెగ్ బోర్డ్స్ని వాళ్ళు తీసి పెట్టగలుగుతున్నారా లేదా సో ఎలా తీస్తున్నారు ఎలా పట్టుకుంటున్నారు పెట్టేటప్పుడు ఏ విధంగా పెట్టగలుగుతున్నాడు ఇట్లాంటి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి వాళ్లకు సహాయపడండి ఒకేసారి పెగ్ బోర్డ్ వాడేటప్పుడు పిల్లలు సరిగ్గా పెట్టలేరు సో అట్లాంటి సమయంలో మీరు సహకరించాలి సహకరిస్తే వాళ్ళు పిల్లలు పెట్టగలిగే పెట్టగలుగుతారు అన్నట్టు కాగితము పలక బ్లాక్ బోర్డుపై గీయగలగడము మీరు జూన్ నెల నుంచే మనకి యాక్టివిటీస్ అన్ని ఉంటాయి ఎందుకంటే జూన్లోనే మనము వాళ్ళకి పలకలు కాగితాలు ఇచ్చి గీసుకోమని చెప్తూ ఉన్నాము సో వాళ్ళు ఎలా ఎలా అంటే వాళ్ళు ఒక ఏదో బొమ్మ గీయాలని చెప్పడం కాదు ఏమైనా గీయనివ్వండి ఊరికే పల్పం కానివ్వండి లేకపోతే పెన్సిల్ కానివ్వండి అది పట్టుకొని వాడు గీయగలుగుతున్నాడా లేదా అంతే గీయగలుగుతున్నాడా లేదా అంతే అదొక్కటి మాత్రమే మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇక్కడ లేదు పట్టుకొని వాడు సరిగ్గా పెన్సిల్ను కాగితం మీద ఆంచలేకపోతున్నాడు లేకపోతే బల్పంని పలక మీద పెట్టలేకపోతున్నాడు అని అంటే దానికి తగ్గట్టుగానే మీరు నోట్ చేసుకుంటారు నోట్ చేసుకొని వాడికి సహాయం అందిస్తారు ఇలా పట్టుకోవాలి అనేసేసి చేయి పట్టుకొని వాడు రాయించడానికి ప్రయత్నిస్తారు అండ్ నైన్త్ పాయింట్ ఏంటి మూడు వేలతో బొటన చూపుడు మధ్య మూడు వేలు అంటే ఏంటి బొటన చూపుడు మధ్య వేలు చిన్న వస్తువును పట్టుకోగలగడం ఈ మూడు వేలతోటి వస్తువును పట్టుకోగలడం వాడు ఆ గ్రిప్ అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయగల చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు సో ఇప్పుడు ఇంతకుముందుకు మీరు గీయగలగడం అనేది మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆ గీసేటప్పుడే మనం దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు పిల్లవాడు పెన్సిల్ని ఎలా పట్టుకున్నాడు లేకపోతే క్రేయాన్ని ఎలా పెట్టుకు మీకు అందరికీ క్రేయాన్లు ఇచ్చారు సో ఆ క్రేయాన్ పట్టుకొని 
పట్టు ఎలా పట్టుకున్నాడు ఆ మూడు వేలతో పట్టుకున్నాడా నాలుగు వేలతో పట్టుకున్నాడా లేకపోతే ఎలా పట్టుకున్నాడు అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఇలాగ పట్టుకున్నాడా ఇలాగ పట్టుకున్నాడా దాన్ని బట్టి మనం అది నోట్ చేసుకుంటాం కాకపోతే ఏంటంటే అప్పుడే పిల్లవాడు సరిగ్గా పట్టుకోలేకపోతున్నాడు అన్నప్పుడు మీరు సహాయపడతారు అదొకటి మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆడు పిల్లవాడు చేయట్లేదు అనేసి ఊరుకోవడం కాదు మనము మనము వాడికి సహాయపడాలి సహాయపడి ఆ స్కిల్ అనేది డెవలప్ చే డెవలప్ అయ్యేలాగా మనము చూడాల్సి ఉంటుంది సో చిత్రపటం లోపల రంగులు నింపగలగడం ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని మీకు ఆగస్టు సృజనాత్మకత అంశం చేసేటప్పుడు ఉన్నాయి చిత్రపటంలో రంగులు నింపడము సో చిత్రపటాలు ఇచ్చేటప్పుడు కొంచెం పెద్ద చిత్రపటాలు ఇవ్వండి కొంచెం పెద్దగా గీసి ఇవ్వండి లేకపోతే మీరు డ్రాయింగ్ నోట్ బుక్ లో మీరు మీకు చిత్ర చిన్న ఒక అవుట్లైన్ గీసి ఇవ్వండి అవుట్లైన్ గీసిస్తే పిల్లవాడు క్రయాన్స్ తో నింపుతాడు లేకపోతే మీరు నేల మీద కూడా ఒక అవుట్లైన్ గీసి ఇచ్చారంటే దానిపైన ముగ్గు నింపడము లేకపోతే ఏదన్నా కలర్ వేయడము ఇట్లాంటిదన్ని కూడా చేయొచ్చు ఆ సమయంలో దాన్ని మనము అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో రంగు నింపగలుగుతున్నాడా బయటకు వెళ్ళిపోతుందా ఎందుకంటే మనము ఒకటి గుదు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఆ కలరింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ అవుట్లైన్ బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాదా వాడు పూర్తిగా చేయలేకపోతున్నాడా బయట రంగు కలరింగ్ చేస్తున్నాడా రంగు లేకపోతే బయట నింపుతున్నాడా అవుట్లైన్ లో నింపగలుగుతున్నాడా అనేది మీరు గమనిస్తూ ఉండాలి సో ఇది మనకి ఏంటంటే శారీరక అభివృద్ధికి సంబంధించిన స్కిల్స్ అన్ని కూడా ఈ విధంగా ఉన్నాయి అలాగే సామాజిక వ్యక్తిగత భావోద్వేగ అభివృద్ధి సో ఈ భా ఇవన్నీ కూడా అభివృద్ధులు మీరు ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ ఈ పుస్తకంలో ఇచ్చాము సో ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఏంటంటే ఈ యాక్టివిటీ చేసేటప్పుడే అది గమనించాలని కాదు మీరు ముందు మీ అంగన్వాడీ సెంటర్కి వచ్చినప్పుడు ఎలా గమనిస్తానే ఉండాలి కొన్ని ప్రత్యేకంగా యాక్టివిటీ చేసేటప్పుడు గమనిస్తూ ఉండాలి సో ఇవన్నీ కూడా అన్ని డీటెయిల్ గా చెప్పాలంటే మీకు చాలా సమయం పడుతుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి మూడు నుండి నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లల్లో ఐదు అభివృద్ధులకు సంబంధించినవి ఉన్నాయి అలాగే నాలుగు నుండి ఐదు సంవత్సరాల పిల్లల్లో మనకి ఆరు అభివృద్ధులు ఉన్నాయి ఈ ఆరు అభివృద్ధులలో ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఏముంది అంటే మనకి బడికి సంసిద్ధత అనేది ఉంది ఆ బడికి సంసిద్ధతలో ఏమున్నాయో ఒక్కసారి చూద్దాం మనము ఇంకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయము మనకి బడికి సంసిద్ధత పిల్లవాడు ఈ నాలుగు నుండి ఐదు సంవత్సరాల పిల్లవాడు ఐదు సంవత్సరాలు నిండి నిండిన తర్వాత పిల్లవాడు స్కూల్కి వెళ్ళిపోతాడు మనం ప్రైమరీ స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తాం ప్రైమరీ స్కూల్లో జాయిన్ చేసేటప్పుడు పిల్లల్లో పిల్లవాడిలో ఈ స్కిల్స్ అన్ని ఉన్నాయా లేదా అనేది ముఖ్యంగా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే పైవన్నీ అబ్జర్వ్ చేయాల్సిందే దానికి తోడుగా ఇది కూడా మనము అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అందులో ఏమున్నది బడికి సంసిద్ధతలో మనకి ముద్రణను ఎడమ నుంచి కుడికి చదవాలనే అవగాహన కలిగి ఉండడం సో ముద్రణను ముద్రణ అంటే ఏంటి ఎక్కడ మనకు ప్రింటెడ్ మ్యాటర్ ఏదైతే ప్రింటెడ్ మ్యాటర్ ఉందో ఆ ప్రింటెడ్ మ్యాటర్ ని వాడు ఎడమ నుంచి కుడికి చదవగలిగే అవగాహన ఉందా లేదా అంటే చదవాల చదవడం రావాలని ఇక్కడ చెప్పడం లేదు ఊరికే ఇలాగ వేలు పెట్టి చదవడం అంతే ఊరికే చాలా మంది పిల్లలు ఇమిటేట్ చేస్తూ ఉంటారు మనం చదువుతూ ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఏదో పుస్తకం పెట్టుకొని ఇలాగ చదువుతూ యాక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు ఇమిటేట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ సమయంలో ఆ మనము అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు పిల్లలు ఎలా చదువుతున్నారు దగ్గరగా మీరు వెళ్ళి చూడాలి ఆ పిల్లల్ని చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది మనకి స్టోరీ బుక్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మ్యాటర్ స్టోరీ బుక్స్ ఉన్నాయి ఈ స్టోరీ స్టోరీ బుక్స్ మిమ్మల్ని కార్నర్లలో పెట్టండి అని ఉంటాం స్టోరీ బుక్స్ లలో మీకు రిటర్న్ మ్యాటర్ ఉంది రాసి ఉన్నది కదా ఆ స్టోరీ గురించి డిస్క్రిప్షన్ అంతా ఉన్నది పిల్లల్ని చూస్తూ పిల్లలు కార్నర్లలో ఉన్న స్టోరీ బుక్స్ తీసుకుని వాళ్ళు తిరగేస్తూ ఉంటారు మీరు చదివి చెప్తారు కదా ఇలాగ చదివి చెప్తారు కదా చదివి చెప్పినప్పుడు పిల్లలు కూడా మీరు కథ చెప్పేటప్పుడు ఇలాగా వేలు పెట్టి చదువుతూ చెప్పాలి సో అది వాడు గుర్తిస్తాడు అన్నట్టు వాడు వాడికి తెలుస్తుంది ఇలాగ చదవాలి అనేసి తెలుస్తుంది వాడు కూడా కార్నర్ లో మీరు పుస్తకం పెట్టారు అని అంటే రీడింగ్ కార్నర్ లో పుస్తకం పెట్టారు అని అంటే వాడు కూడా ఆ పుస్తకం ముందు పెట్టుకుని ఇలాగ చదువుతా ఉంటాడు సో ఆ సమయంలో మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు లేకపోతే మీరు స్టోరీ చెప్పిన తర్వాత కూడా సో స్టోరీ చెప్పిన తర్వాత కూడా పిల్లల్ని కూర్చోపెట్టుకుని దగ్గరలో కూర్చోపెట్టుకుని పుస్తకం కూడా మీరు వాడి చేతికి ఇచ్చి చూడమని చెప్పండి ఇలాగ చేతికి ఇచ్చి చూడమని చెప్పండి 
అవకాశం ఇవ్వండి అవకాశం ఇస్తే అప్పుడు కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు సో రెండవ పాయింట్ ఏంటి మనకు అక్షర శబ్దాలను అక్షరాలలో తేడాలను గుర్తించగలవడం అక్షర శబ్దాలను అక్షరాల తేడాలను గుర్తించగలగడం మీరు మనకి యాక్టివిటీ ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా అక్షర శబ్ద పరిచయము ఆకార పరిచయము ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు అక్షర శబ్ద పరిచయం ఎలా చేస్తాము సో ముందుగా మనము ఒక చిన్న ఫ్లాష్ కార్డు మనకందరికీ ఇచ్చారు కదా ఒక బొమ్మ చూపిస్తాం కదా అమ్మ బొమ్మ ఉంది అమ్మ బొమ్మ చూపించిన తర్వాత మనం అమ్మ అని పలికిచ్చిన తర్వాత మనము వెనక్కి తిప్పి అక్షరాన్ని చూపిస్తాం అంతే కదా సో అదే కదా మనం పద్ధతి వాడుతున్నాం సో ఇక్కడ అమ్మ అనే మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ అనే అక్షరాన్ని చూపించిన బొమ్మకి గుర్తించగలగడం అండ్ రెండవది ఆ ఆకు తేడా ఒక ఆ పక్కన ఇంకో ఆ రాసామనుకోండి ఆ రెండింటి తేడాలని కూడా గుర్తించగలగడం సో ఇవి మనకు ఆ సమయంలో మనము అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మూడవది ఒకే రకంగా ఉన్న అక్షరాలలో తేడాలను గుర్తించగలగడం ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నది అదే ఆకు ఆకు తేడాని గుర్తించగలగడం సో అలాగే ఊకు 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 తేడాని బి డికి తేడాని వీటినన్నిటినీ గుర్తించగలుగుతున్నారా లేదా సో దానికి సంబంధించిన చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి మనకి పరుగు పరుగు ఆట అయితే నేను చూస్తే చెప్తాం ఇట్లాంటి అన్ని చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి ఆ యాక్టివిటీస్ సమయంలో మనము అక్షరాలు నేర్పించేటప్పుడు ఏవైతే విధానాలు ఉన్నాయో ఆ విధానాల సమయంలో మనము ఆ విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు మనం ఊహాజనితంగా రాయడాన్ని ఆనందించగలగడము ఊహాజనితంగా సో బ్లాక్ బోర్డు కానివ్వండి పలక కానివ్వండి డ్రాయింగ్ బుక్ ఊరికే గోడ మీద కానివ్వండి లేకపోతే నేల మీద కానివ్వండి ఏదో ఒకటి వాడు రాసుకుంటా ఉంటాడు ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళని చూస్తూ ఉంటారు టీచర్ని చూస్తారు ఏదో ఒకటి రాసుకుంటా ఉంటారు కదా వాడు కూడా రాసుకుంటూ ఆనందిస్తూ ఉంటాడు ఆ విధంగా వాళ్ళు చేయగలుగుతున్న చేస్తూ ఉంటే మీరు దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి నోట్ చేసుకోవాలి అంకెలు అక్షరాల చుక్కలను కలపగలగడం సో ఇవన్నీ కూడా మనకి వర్క్ బుక్లో ఉన్నది అక్కడ ఆ పిక్చర్ రాంగ్ పిక్చర్ వచ్చింది మీకు బుక్లో సరిగ్గా వచ్చింది సో మనకి వర్క్ బుక్లో ఆ డాట్స్ ఉన్న ఉన్నాయి కదా దాన్ని మనము ఇలా కలుపుతూ ఉంటాం కదా సో అదొక్కటే కాకుండా యాక్టివిటీ బుక్లో కూడా మీకు స్లాంటెడ్ లైన్స్ అవన్నీ కలపడానికి చుక్కలు చుక్కల రూపంలో ఇచ్చారు అవన్నీ కలిపేటప్పుడు మనము దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి అండ్ ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనము అంకెలు అని అంటున్నాం కాబట్టి మనము ఈ వర్క్ బుక్లోనే అంకెలు అక్షరాలు ఉన్న దాన్ని చూడండి ఆ సమయంలోనే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి రెండో ఆరవది ఏంటంటే ఒకటికి ఒకటి జతపరచగలగడం సో జతపరచడము సో దీనికి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా మీకు వర్క్ బుక్స్లలో ఉన్నాయి ఆ వర్క్ బుక్లో అంకెను వస్తువును జతపరచడం లేకపోతే వస్తువుతో వస్తువుని జతపరచడము లేకపోతే అంకెను అంకతో జతపరచడం ఒక గీత ద్వారా జతపరుస్తారు లేకపోతే వేరే కొన్ని యాక్టివిటీస్ అప్పుడు కూడా ఇది ఇది ఒకటి అనేసేసి జతపరుస్తూ ఉంటారు సో ఆ సమయంలో కూడా మీరు దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి చేయొచ్చు తర్వాత కొన్ని భావనలు ఉన్నాయి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో పెద్ద చిన్న బరువు తేలిక సో మూడు స్థాయిలు మూడు స్థాయిలలో అంటే ఇది పెద్దది దీనికంటే ఇది కొంచెం చిన్నది దీనికంటే ఇది మరి చిన్నది అనేది ఆ పిల్లల్లో కనుక వాడు చెప్పగలిగితే చెప్పాలి చెప్పాలి అది గుర్తించగలిగి చెప్పగలిగినప్పుడే మీరు అది వాడు చేరుకున్నట్టు ఆ స్కిల్ అనేది వచ్చినట్టు ఆ నైపుణ్యం అనేది వచ్చినట్టుగా మనం గుర్తించి ఆ మూడు స్టార్లు ఇస్తాం మనం మనం ఈ యాక్టివిటీ చేసేటప్పుడు పుచ్చపండు ఆరెంజ్ ద్రాక్ష పండు ఉదాహరణకి ఆ విధంగా చూపించవచ్చు మీకు అలాగే చిత్రపటాలలో కూడా ఉన్నాయి దానికి సంబంధించిన చిత్రపటాలు అది కూడా చూపించవచ్చు సో బరువు తేలిక దాంట్లో కూడా మూడు స్థాయిలు ఇది ఇది చాలా బరువు ఉంది దీనికంటే ఇది తేలికగా ఉంది సో ఇది ఇంకా తేలికగా ఉంది సో ఈ విధంగా మనకు ఆ మూడు స్థాయిలు ఆ పిల్లవాడు గుర్తించగలగాలి ఎక్కువ తక్కువ గట్టి మెత్తన పొడవు పొట్టి ఇవన్నీ కూడా మూడు స్థాయిలకు సంబంధించిందే అండ్ ఎయిత్ పాయింట్లో మనకి ఒకటి నుండి పది వరకు లెక్కించగలగడం లెక్కించగలగడం పది రాళ్ళు ఇవ్వండి లెక్కించమనండి లేకపోతే మీకు గోడ మీద చాలా బొమ్మలు వేస్తూ ఉన్నారు మీరు ఆ గోడ మీద ఉన్న బొమ్మల్ని లెక్కించమన్నండి సో ఇవన్నీ కూడా పిల్లలు లెక్కించగలుగుతున్నారా ఒక ఒక ఒకటికి 
ఒక వస్తువుని జతపరచగలుగుతున్నాడా లేకపోతే ఎనిమిది పెన్నులకు ఎనిమిది అంకతో జత జతపరచగలుగుతున్నాడా ఇవన్నీ చూసుకొని మనము వాళ్ళ స్థాయిలని వేసుకుంటాం అండ్ నైన్త్ పాయింట్ ఐదు వరకు కూడికలు తీసివేతలను నోటి లెక్కలతో చెప్పగలగడం నోటి లెక్కలతో చెప్పడం అన్నట్టు సో మనం ఇక్కడ లెక్కలు పుస్తకంలో లెక్కల పుస్తకంలో చేయించడం లేదు నోటి లెక్కలు ఇవన్నీ కూడా ఒక యాపిల్ పండు ఇంట్లో ఉన్నది నాన్న ఇంకో రెండు కొనుక్కొచ్చిండు మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి అంతే ఇవన్నీ కూడా ఆ విధంగా మనము అంకెలు నేర్పించేటప్పుడు ఈ విషయాలు కూడా పిల్లలకి నేర్పించాలి తీసివేతలు కానివ్వండి కోడికలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా నోటి నోటికి చెప్పగలగడము వచ్చింది అని అంటే వాళ్ళకి మనము ఆ స్థాయి రీచ్ అయినట్టుగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు లేదు మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ సహాయంతో వాళ్ళు చెప్పగలుగుతున్నాడు అంటే దాన్ని బట్టి మనం ఆ స్థాయిలను మార్క్ చేసుకుంటాం సో ఈ విధంగా మనకి మూడు నుండి నాలుగు నాలుగు నుండి ఐదు సంవత్సరాల పిల్లలకి రెండు కార్డ్ సెపరేట్ గా కార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ కార్డ్స్ ను ఉపయోగించి మీరు ఈ నెల రెండవ వారం వరకల్లా దీంట్లో మీరు మార్క్ చేయాలి మార్క్ చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మీరు ప్రతి అంగన్వాడీ టీచరు ప్రతి పిల్లవాడి కార్డ్ ని మీరు మార్క్ చేసి ఉండాలి దానికి సంబంధించిన అబ్జర్వేషన్ నోట్స్ రాసుకొని ఉండాలి అబ్జర్వేషన్ నోట్స్ ఉండాలి అండ్ కార్డులో ఆ పిల్లవాడికి సంబంధించిన కార్డులో మార్క్ చేసి ఉండాలి ఇది బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇకపోతే మనము ఈ కార్డ్స్ అన్ని రెండవ వారం వరకల్లా పూర్తి చేసాము పూర్తి చేసిన తర్వాత మనం ఇరవై మూడవ తారీఖు ఈసీసీఈ డే పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే నాలుగవ శనివారం మనం ఈసీసీఈ డే పెట్టుకుని పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ అనేది పెట్టుకోవాలి పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నప్పుడు మీరు కొన్ని అంశాలు దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఒక ఈసీసీఈ డే కండక్ట్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఏర్పాటు చేయాలి ఏంటంటే దానికి అరేంజ్మెంట్స్ కానివ్వండి ప్రాపర్ గా ఆర్గనైజ్ చేయడం కానివ్వండి మీకు అందరికీ కూడా ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఈ పుస్తకంలో మీకు గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఈసీసీ డే ఎలా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అనేది ఈ పుస్తకంలో ఏంటంటే ఈ పుస్తకము ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఇంద్రదర్శన్ లో మనము ఈసీసీ డే ఎలా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి దానికి సంబంధించిన మార్గదర్శకాలు ఇచ్చి ఉన్నాం అసలు ఈసీసీ డే ఎందుకు చేస్తున్నాం సారీ ఎందుకు చేస్తున్నాము దాని ఉద్దేశం ఏంటి నెలకోసారి ఎలా చేయాలి రెండు నెలలకోసారి ఎలా చేయాలి ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఎలా చేయాలి అండ్ ఎవరెవరిని పిలవాలి ఎవరెవరిని పిలవాలి అందులో ఏమేమి అంశాలు చర్చించాలి అంగన్వాడీ కార్యకర్త ఏం చేయాలి టీచర్ ఏం చేయాలి హెల్పర్ ఏం చేయాలి అండ్ ఈసీసీ దేనం ఏర్పాటు చేయడంలో పంచాయతీ గ్రామ పిఆర్ఐ వాళ్ళు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది సిడిపిఓ గారు ఏం చేయాలి సూపర్వైజర్ పాత్ర ఏంటి సో ఈసీసీ డే చేయడం వల్ల ఎట్లాగా ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి దానివల్ల ఏంటి ఫలితాలు ఏంటి ఆ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అన్న విషయాలన్నీ కూడా మీకు ఈ మార్గదర్శకాలు గైడ్ లైన్స్ లో ఇవ్వడము జరిగింది సో ఇవన్ ఈ ప్రకారంగా మనం ఈసీసీఈ డే ఆర్గనైజ్ చేయాలి ముందుగా ఈ రోజున మేము ఈసీసీఈ డే చేస్తున్నాం అనేసేసి మనకు సంబంధించిన వాళ్ళందరికీ కూడా మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఈ రోజున ఫలానా రోజున మీకు ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాము ఇరవై మూడవ తారీఖు ఏర్పాటు చేయాలి అని అంటున్నాం ఇరవై మూడవ తారీఖు మూడు నుండి ఐదు గంటల సమయంలో మనము ఈసీసీఈ డే ఏర్పాటు చేయాలి ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు ముందు ఏం చేయాలి వాళ్ళందరికీ చెప్పాలి ఎవరెవరికి చెప్పాలి ప్రీ ఎస్పెషల్లీ పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ అంటున్నాం పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ అంటున్నాం కాబట్టి మూడు నుండి ఐదు సంవత్సరాల పిల్లల తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా మనము చెప్పాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళందరినీ కూడా మనం ఇన్వైట్ చేయాలి ఇన్వైట్ చేసి వాళ్ళు వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత సో దానికి గాను మనము ముందుగానే కార్డ్స్ అన్ని తయారు చేసుకోవాలి కార్డ్స్ లో అందరికీ ఆ పిల్ల పిల్లవాళ్ళ పిల్లలకు సంబంధించిన స్టార్లన్నీ వేసుకోవాలి చివరికి అంగన్వాడీ టీచర్ అభిప్రాయం రాయాలి ఈ వివరాలన్నీ కూడా మనము ఫిల్ చేయాలి ఫిల్ చేసి ఇవన్నీ మనం ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి రెడీ చేసి పెట్టుకుని తల్లిదండ్రులు వచ్చిన తర్వాత సో ఒకసారి చూద్దాం మనం స్లైడ్స్ చూద్దాము గబగబ సో ఈసీసీ డే రోజు ఏం చేయాలి 
సమావేశము ఏర్పాటు చేసుకోవాలి సో ఈసారి మనము సమావేశము డిసెంబర్ నెలలో ఇరవై మూడో తారీఖు సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాము ఆ తేదీ ఆ సమయము ఇవన్నీ కూడా మనం ముందుగానే చెప్పాలి తల్లిదండ్రులు రాకపోతే వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉంటారు నానమ్మలు అమ్మమ్మను తాతయ్యలను వాళ్ళని పిలవండి ఇన్వైట్ చేయండి వాళ్ళకి కూడా ఒక్కొక్క టైం స్లాట్ పెట్టుకోవాలి చూడండి అంటే ఈ ఈ తల్లిదండ్రులకు ఈ సమయము మూడున్నర మూడున్నర నుంచి ఒక ఐదు నిమిషాలు లేకపోతే పది నిమిషాలు తర్వాత వాళ్ళకు మూడు నలభై సో ఆ విధంగా కొంత టైం స్లాట్ పెట్టుకుని ఆ ప్రకారంగా ఒక్కొక్క తల్లిదండ్రులను పిలుచుకొని మనము ఆ పిల్లలకు సంబంధించిన కార్డును ముందు పెట్టి వాళ్ళకు ఆ వివరాలన్నీ చెప్పాల్సి ఉంటుంది సో ఇట్లాగా పిల్లల ప్రోగ్రెస్ ఉన్నది ముందు పాజిటివ్ విషయాలు చెప్పండి పిల్లవాడు ఇవి చేస్తున్నాడు ఇవి చేస్తున్నాడు ఏవి చేస్తున్నాడో వాటిని చెప్పండి ముందు చెప్పిన తర్వాత ఏవైతే చేయలేకపోతున్నాడో నెమ్మదిగా అవి వెనకాల చెప్పండి చెప్పి ఈ బహుశా ఈ అది చెప్పేటప్పుడు కూడా మనం పాజిటివ్గానే చెప్పాలి ఎక్కడ కూడా వీడు అస్సలు చేయట్లేదు వాడు అస్సలు చేయట్లేదు నేను ఎంత చెప్పినా చేయట్లేదు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా హార్ష్గా మాట్లాడకండి సో అది కూడా నెమ్మదిగా నిదానంగా చెప్పాలి సో ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాం కానీ ఎందుకో చేయలేకపోతున్నాడు పిల్లవాడు అన్నట్టుగా మాట్లాడాలి మాట్లాడుతూ ఇంకా ఇంటి దగ్గర ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఇట్లాంటి మెల్లగా ఎంక్వైర్ చేయండి సో మీరు ఇంట్లో ఉంటున్నారా పిల్లలకి పిల్లల్ని ఎవరు చూసుకుంటున్నారు ఇట్లాంటి విషయాలన్నీ కూడా నెమ్మదిగా ఎంక్వైర్ చేయండి చేస్తే పిల్లవాడితో ఎక్కువ సమయం గడపడాన్ని వాళ్ళ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయండి గడపడానికి ఎంకరేజ్ చేయండి అండ్ ఈ పేరెంట్ టీచర్ పెట్టుకోవడానికి ముందు ఏం చేయాలి అని అంటే పిల్లలు ఏమైతే చేశారో అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి చూపించండి డిస్ప్లే చేయండి పిల్లలు ఏమన్నా యాక్టివిటీస్ చేస్తే వాళ్ళు ఈవెన్ యాక్షన్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే స్టోరీ టెల్లింగ్ ఉంది కథ చెప్పడం ఉంది ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఏవైతే చేయగలుగుతున్నారో అవన్నీ కూడా వాళ్ళందరికీ చేసి చూపించమని చెప్పండి అది చూపించిన తర్వాత మళ్ళొక్కసారి మీరు కార్డ్స్ గురించి చెప్పండి మనం కార్డ్స్ ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాము ఈ కార్డ్స్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి పిల్లల అభివృద్ధి ఎలా చేసుకోగలుగుతాం ఇట్లాంటి అంశాలన్నీ కూడా వాళ్ళతో మాట్లాడండి మాట్లాడిన తర్వాతనే తల్లిదండ్రులను సపరేట్ గా కూర్చోపెట్టుకుని వాళ్ళతోటి ఆ కా ఒక్కొక్క పిల్లవాడికి సంబంధించిన కార్డు వాళ్ళ ముందు పెట్టుకుంటూ మాట్లాడుతూ ఉండండి అండ్ ఇంకొకటి ప్రొఫైల్ బ్యాగ్స్ మనం పెట్టుకోమని చెప్పాను చూడండి ఆ ప్రొఫైల్ బ్యాగ్స్ కూడా వాళ్ళకి తల్లిదండ్రులకు చూపించండి అంటే ఇక్కడ తల్లిదండ్రులతోటి మాట్లాడుతూ ఉంటే వేరే తల్లిదండ్రులు ఊరికనే కూర్చుంటారు వాళ్ళకు ఆ ప్రొఫైల్ బ్యాగ్స్ ఇవ్వండి ఇచ్చి వాళ్ళని చూడమనండి మేము వాళ్ళ పిల్లలు ఏం చేశారు అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అక్కడ పిల్లలు కూడా ఉంటారు వాళ్ళందరూ అలర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఎలాంటి వాళ్ళ ఏ విషయంలో ఎంగేజ్ చేయకపోతే పిల్లలు అలర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో అందుకోసం వాళ్ళకి కార్నర్స్లలో కూర్చోమని చెప్పండి కార్నర్స్లలో పిల్లలు ఆడుకునేలాగా ఆడుకునే ఏర్పాట్లు చేయండి ఈ ఏర్పాట్లన్నీ మనం ముందుగానే చేసుకోవాలి చక్కగా పీటీఎం చేయాలి అని అంటే తల్లిదండ్రులతో టీచర్ సమావేశం జరపాలి అని అంటే ఇంత పక్కాగా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి మనము సో ఈ నెల మనము ఇరవై మూడో తారీఖు పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ పెట్టుకోబోతున్నాము మీరు ఈ కార్డ్స్లోని అంశాలన్నీ కూడా తల్లిదండ్రులతో షేర్ చేసుకుంటారు చేసుకున్న తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎన్హెచ్టిఎస్లో ఈ రిపోర్ట్ ఒకటి సబ్మిట్ చేయడం ఎన్హెచ్టిఎస్ రిపోర్ట్ మీకు అందరికీ ఫార్మాట్స్ వచ్చి ఉంటాయి ప్రింటెడ్ ఫార్మాట్స్ ఇవ్వమని మేము చెప్పడం జరిగింది సో ఆ ఎన్హెచ్టిఎస్ ఫార్మాట్స్లలో మీరు ఈ రెండవసారి ఈ డిసెంబర్ నెలలో పిల్లవాడు చేరుకున్న నైపుణ్యాలు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ శారీరక అభివృద్ధి ఉంది శారీరక అభివృద్ధిలో పిల్లవాడికి ఎన్ని అంశాలలో మూడు స్టార్లు వచ్చాయి ఆ మూడు స్టార్లు వచ్చిన అంశాల నెంబరు వెయ్యండి అంటే పది అంశాలు ఉన్నాయి మూడు నుండి నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లల్లో శారీరక అభివృద్ధిలో పది అంశాలు ఉన్నాయి ఆ పది అంశాలలో ఐదు అంశాలు మాత్రమే పిల్లవాడికి మూడు స్టార్లు వచ్చాయి సో అప్పుడు మీరు ఎన్హెచ్టిఎస్ ఫార్మాట్ లో ఏం రాస్తారు ఐదు అని రాస్తారు శారీరక అభివృద్ధి కింద ఐదు అని రాస్తారు అలాగే మేధో వికాసం ఉంది మేధో వికాసంలో పది అంశాలు ఉన్నాయి అందులో నాలుగు అంశాలలోనే వాడికి మూడు స్టార్లు వచ్చాయి సో అప్పుడు మీరు నాలుగు అని రాస్తారు సో ఇది ఎన్హెచ్టిఎస్ ఫార్మాట్ ఫిల్ చేసే విధానం సో పిల్లవాడి పేరు రాస్తారు వాడి అదే లైన్ లో ఆ పిల్లవాడు 
ఏవైతే చేరుకున్నాడో ఆ చేరుకున్న అంశాల నెంబర్ మాత్రమే వేస్తారు ఆ అభివృద్ధి కింద ఆ నెంబర్ మాత్రం వేస్తారు అంతే చిన్న రిపోర్ట్ ఇది ఈ రిపోర్ట్ను మీరు సెక్టార్ మీటింగ్లో మీ సూపర్వైజర్కి సబ్మిట్ చేయండి సూపర్వైజర్ గారు జనవరి ఫస్ట్ వీక్ నుంచి ఆ డేటా అనేది ఆన్లైన్లో సబ్మిట్ చేస్తారు దాన్ని బట్టి మాకు మొత్తము దేశ మన రాష్ట్రం అంతటా ఏవైతే ఎవరైతే ప్రీ స్కూల్ పిల్లలు ఉన్నారో ఆ ప్రీ స్కూల్ పిల్లల డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది అనేది మాకు తెలుస్తుంది అండ్ మీ సెక్టార్ పరిధిలో ఎలా ఉంది మీ అంగన్వాడీ సెంటర్ పరిధిలో ఎలా ఉందన్న రిపోర్టు కూడా మీకు మీరు చూ చూడగలుగుతారు సో ఇది ఎన్హెచ్టిఎస్ గురించి ఎంఈఎస్ సో దీని తర్వాత మనకి ఒకటి మనకి విజయలక్ష్మి విత్ అప్పర్ ఆమ్ సకమ ఫ్రెండ్స్ ఎంయూఏసీ టేప్ ద్వారా పిల్లల్లో తీవ్ర లోప పోషణను ఎలా గుర్తించాలి అనే అంశం మీద తను కొన్ని విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకుంటుంది ఆల్రెడీ మీకు ట్రైనింగ్స్ అయ్యాయి ట్రైనింగ్స్ అయినప్పుడు మీరు ఆ టేప్ ఎలా ఉపయోగించాలి ఇట్లాంటి అంశాలన్నీ కూడా మీ సూపర్వైజర్ మీతో చెప్పి ఉన్నారు అయినప్పటికీ కూడా మేము మళ్ళీ టీసాట్ ద్వారా మనము ఈ విషయాలన్నీ చెప్దామని నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది సో ఇంకెక్కడన్నా గ్యాప్స్ ఉన్నా కూడా ఆ గ్యాప్స్ని ఫిల్ చేయడానికి మేము ప్రయత్నిస్తున్నాం అంతే సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే తర్వాత మళ్ళీ మనకి టెలిఫోన్ ద్వారా ఆఫ్టర్ ఫోర్ థర్టీ మనకి ఫోర్ ఓ క్లాక్కి మనకి డైరెక్టర్ గారు వస్తారు మేడం మాట్లాడిన తర్వాత ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు లోప పోషణ ఎంయూఏసి టేప్తో కొల కొలవడం ఎలా అన్న దాని గురించి మనం ఇది వరకే ట్రైనింగ్ ద్వారా కొంత తెలుసుకొని ఉన్నాము కొంతవరకు ట్రైనింగ్ల ద్వారా అంగన్వాడీ టీచర్స్ చేస్తున్నది కూడా మాతో షేర్ చేయడం జరిగింది చాలా వరకు చాలా బాగా చేస్తున్నారు కొంతమందికి ఇంకా చేరుకోవాల్సింది ఏమైనా ఉంటే అది కాస్త ఇప్పుడు మనం చర్చించుకుంటే ఇది మళ్ళీ మీరు మీ సెక్టార్ పరిధిలో సూపర్వైజర్స్ అంగన్వాడీ టీచర్స్ చేత చేయించి మీ అంగన్వాడీ పరిధిలో ఉన్న పిల్లలందరికీ ఎంయూఏసి టేపు ద్వారా కొలతలు చూసి వారు అతి తీవ్ర పోషణలో ఉన్నారా లేకపోతే నార్మల్లో ఉన్నారనేది తెలుసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుందని ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమంలో కొంతవరకు తెలుసుకుందాం అయితే మనము కమ్యూనిటీ స్థాయిలో లోప పోషణను గుర్తించడం ఎలా అన్నది ఈ ఎంయూఏసి టేప్ ద్వారా తెలుసుకుంటాము అసలు లోప పోషణ అంటే ఏమిటి లోప పోషణ లేదా కుపోషణ అనేది అసలు రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటేమో అధిక లోప పోషణ లేకపోతే తక్కువ లోక లోప పోషణ అధిక లోప పోషణ లేదా తక్కువ లోక లోప పోషణ అనేది అధిక పోషణ మరియు లేదా తక్కువ లోప లోప పోషణ అయితే ఈ లోప పోషణ అనేది దేని వల్ల వస్తుంది అంటే మనం తీసుకునే ఆహారంలో ఏదైనా పోషకాహారం ఎక్కువగా ఉండడం వలన కానీ లేకపోతే తక్కువగా ఉండడం వలన కానీ ఈ కుపోషణ అనేది వస్తుంది అనమాట అయితే మన అంగన్వాడీ సెంటర్లలో మనము చూసేది అధిక లోప పోషణ చూడం అసలు సో లోప పోషణ అనేది తక్కువ పోషకాలు తీసుకోవడం వలన వచ్చేది మాత్రమే మనం ఎదుర్కొంటూ ఉంటాము అయితే ఈ లోప పోషణ అనేది పెరుగుదల లోపం ఉన్న వాళ్ళలో కురిచదరం గాను అంటే పొట్టిగా ఉండడము లేకపోతే బరువు తక్కువగా ఉండడంలో చూస్తూ ఉంటాము పిల్లల్లో అయితేనేమో ఇది వారి వయస్సుకు తగ్గట్టు పొడవు ఉండకపోవడము లేకపోతే బరువు ఉండకపోవడమో వారికి వయసుకు తగ్గట్టు బరువు ఉండకపోవడమో మనము గమనిస్తూ ఉంటాము అసలు మామూలుగా ఒక జనాభాలో చూడాలంటే ఒక జనాభాలో లోప పోషణ స్థితిని మనము ఎలా ఉంది తెలుసుకోవాలంటే మనం కొన్ని కొలమానాలతో చూస్తూ ఉంటామన్నమాట ఆ కొలమానాలు ఏమేమి అంటే వయస్సుకు తగ్గ బరువు ఉన్నారా లేదా ఒక ప్రత్యేకమైన జనాభాలో అసలు కొలమానం ఏమిటి అంటే వయసుకు తగ్గ బరువు ఉన్నారా లేదా లేదా వయసుకు తగ్గ పొడవు లేదా ఎత్తు ఉన్నారా లేదా మూడవది వచ్చేసి వయసుకు పొడవుకు ఆర్ ఎత్తుకు మరు సరిగ్గా బరువు ఉన్నారా ఒక మనిషి ఒక ఐదు అడుగులు ఉన్నాడు ఐదు అడుగులకు తగ్గట్టు బరువు ఉన్నాడా లేదా ఆ పిల్లవాడి వయస్సు పది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల పిల్లవాడు మన దగ్గర రాడు కానీ ఐదు సంవత్సరాల్లో పిల్లవాడు ఉన్నాడు ఐదు సంవత్సరాల్లో పిల్లవాడు ఒక ఎంత ఎత్తు అయితే ఉన్నాడో ఆ ఎత్తుకు తగ్గట్టుగా బరువు ఉన్నాడా లేదా అనేది ఈ మూడు కొలమానాల ద్వారా మనము లోప పోషణ స్థితిని గుర్తించవచ్చు ఈ మూడు కొలమానాలు మనము చూస్తూ ఉంటాం మనము అయితే ఫస్ట్ వచ్చేసి మనము ఎస్యూడబ్ల్యూ అనేది మనము గ్రోత్ ద్వారా ఇది వరకు చూసేవారము దాని తర్వాత రెఫరెన్స్ కార్డ్ ఎత్తుకు తగ్గ బరువు ఉన్నారా లేదా కూడా దాని ద్వారా కూడా చూసేవారము దాని తర్వాత ఎంయూఏసి టేప్ ద్వారా కూడా 
ఇప్పుడు మనము అతి తీవ్ర లోపపోషణ గుర్తించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము అయితే లోపపోషణలో రకాలు ఉన్నాయండి రకాలు కూడా మూడు రకాలు లోపపోషణలో రకాలు మూడు ఫస్ట్ వచ్చేసి తక్కువ బరువు తక్కువ బరువు అనేది మనము సాధారణంగా మనము వయసుకు తగ్గ బరువు ఉన్నారా లేదా చూసినప్పుడు మనకి తక్కువ బరువు ఉన్నాడా లేదా పిల్లవాడు తెలుస్తూ ఉంటాడు ఏదే మనం ఎస్యూడబ్ల్యూ ఎంయూడబ్ల్యూగా చెప్పుకుంటున్నాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి కురుచదనం కురుచదనం అనేది పొట్టిగా ఉన్న పిల్లల్ని మనం కురుచదనం అంటాము ఇది వయసుకు తగ్గట్టు ఎత్తు ఉన్నాడా లేదా మనకు ఇది ఒక కొలమానం మూడవది వచ్చేసి బక్క పలచగా ఉండటం లేదా గిటక బారటం ఇది కూడా దీన్ని వేస్టింగ్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో ఇది కూడా లోపపోషణలో ఒక రకం సో మూడు రకాలు ఏంటంటే తక్కువ బరువు ఉండటం ఒకటి కురుచదనం ఒకటి మరియు గిటక బారటం లేదా బక్క పలచదనం ఉండటం దీనిని మనము ఎంయుఏసి టేప్ ద్వారా మనము గుర్తించడం ఎలా అన్నది ఈరోజు చూసుకుందాము అయితే పొడవు లేదా ఎత్తుకు తగిన బరువు రెఫరెన్స్ వార్డ్ ప్రకారం మనం ఇది వరకు చాలా చాలా రోజుల నుంచి చేస్తూ ఉన్నాము దాని ద్వారా మనము రెఫరెన్స్ కార్డు తీసుకుని శామ్లో కానీ మ్యామ్లో కానీ ఉన్నాడని గుర్తించేవారము దాని తర్వాత కొత్తగా మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఎంయుఏసి టేప్ ద్వారా కూడా ఇప్పుడు మనము చూస్తున్నాము ఇది రెండు రకాలు పిల్లల్లో అయితే ఈ రకంగా ఉంటుంది మూడు రకాలు కనిపిస్తూ మూడు రంగులు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒకటి ఆరెంజ్ లేకపోతే రెడ్గా మరి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మధ్యలో వచ్చేసి ఎల్లో దాని తర్వాత గ్రీన్ వచ్చేసి నార్మల్ ఈ రెడ్లో ఉన్నదేమో చాలా తక్కువ బరువుతో వచ్చిన పిల్ల న్యూట్రిషన్ శామ్లో కానీ ఉంటే ఇందులోకి వస్తున్నాడు మోడరేట్లో కానీ ఉండి ఉంటే ఎల్లో ఎల్లోలోకి వస్తాడు నార్మల్లో ఉంటే గ్రీన్లోకి వస్తాడు అయితే దీని ద్వారా మనం ఎలా కొలవాలన్నది చూద్దాము దీని మీద కొలతలు కూడా ఉన్నాయండి ఇది ఇలా ఉంటుంది టేప్ ఇక్కడ జీరో నుంచి అసలు కొలవడం అనేది తెలుసుకోవాలంటే జీరో అనేది మనకు సూచికి ఇక్కడ యారో మార్క్తో చూపిస్తున్నారు ఈ యారో మార్క్ అనేది జీరోగా పరిగణిస్తే ఇక్కడ నుంచి పిల్లలకు చూస్తే ఇక్కడ ఇరవై ఆరు సెంటీమీటర్ల పైన మనకి ఇది కనిపిస్తూ ఉంటుంది దీని ద్వారా మనము పిల్లలకు కొలవచ్చు ఎలా కొలవాలి అన్నది చూద్దాం మనము అయితే ఇది మామూలుగా పిల్లల్లో కొలిచేటప్పుడు పిల్లవాడిని మనము వీలైనంత తక్కువ డ్రెస్ వేసుకునేటట్టు చూడాలి అంటే లావుగా ఉన్న బట్టలు వేసుకోవడం వలన పిల్లవాడికి భుజాన్ మనం కొలుస్తాం కాబట్టి లావైన బట్టలు వేసుకోవడం వల్ల చుట్టూ కొలతల అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది సో అయితే మనం ఏం చేయాలంటే పలచని బట్టలు లేకపోతే బట్ ఈ ఇక్కడ షోల్డర్ మీద ఉన్న క్లోజ్ డ్రెస్ ఇక్కడికి తీసేసిన పర్వాలేదు దాని తర్వాత పిల్లవా ఇది తీసుకుని పిల్లవాడికి చూపించు ఈ టేప్ లో కనిపిస్తున్నట్టుగా మనకి ఇక్కడ ఇది జీరో నుంచి స్టార్ట్ పెట్టుకుంటే ఇది రెడ్ ఎల్లో మరియు గ్రీన్ ఇది ఇందులోకి వస్తే కొలత ఒకవేళ శామ్ గా పరిగణిస్తాము ఇందులోకి వస్తే మ్యామ్ గా పరిగణిస్తాము మరి ఇందులోకి వస్తే నార్మల్ గా పరిగణిస్తాము దాని తర్వాత మనకు ఇందులో ఇలా ఇక్కడ ఒక చిన్న స్లిట్ ఒకటి ఉంటుందండి ఆ చీలికలో నుంచి మనము టేపును తీయాల్సి వస్తుంది భుజం చుట్టూత పెట్టిన తర్వాత ఈ చీలికలో నుంచి ఈ టేపును తీసినప్పుడు మనకు ఈ టేపును ఇలా తీసినప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఏం కనిపిస్తుందో ఈ సూచిక ఇక్కడ ఈ ఆరో ఏం చూపిస్తుందో దాన్ని బట్టి పిల్లవాడు శామా మామా అన్నది తెలుస్తుంది ఈ పైన చూ సూచించిన ఇది బాణం గుర్తును బట్టి పిల్లవాడు శామ్లో ఉన్నాడా మ్యామ్లో ఉన్నాడా లేదా నార్మల్లో ఉన్నాడా అన్నది మనం తెలుసుకోవచ్చు దీనికి ప్రొసీజర్ వచ్చేసి ఎలా అన్నది మనం చూద్దాం ఇది ఒక పిల్లవాడిని నేను ఇందాక చెప్పినట్లుగా పిల్లవాడికి వీలైనంతగా తక్కువ బట్టలు ఉండేటట్టు చూడాలి లేకపోతే ఇలా డ్రెస్ తీసివేసినా పర్వాలేదు అయితే ఇలా డ్రెస్ తీసివేసిన తర్వాత పిల్లవాడు ఎప్పుడు కానీ ఎడమ వైపు భుజానికే కొలవాలి పిల్లవాడైనా పెద్దలకైనా ఎడమ భుజానికే తీసుకోవాలి కాబట్టి ఎడమ వైపు ఇలా తిప్పుకొని వెనక భాగానికి తిరిగి ఇలా చూసుకోవాలి వెనక వైపు తిరిగినప్పుడు మనం ఇలా చూసినప్పుడు పైన ఉన్న ఎముకలు ఇలా కనబడినప్పుడు దీన్ని తడుముతూ ఈ పై భాగాన్ని తడుముతూ ఈ పైన మొనను గుర్తించడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి ఈ పైన మొనను గుర్తించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఆ పైన మొనను గుర్తించి అక్కడ ఆ 
గుర్తించిన చోట మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది ఇది చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ భుజాన్ని మనం ఎల్ ఆకారంలో లేకపోతే వాడుక భాషలో ఎల్ అంటాం గాని కరెక్ట్ గా మనం ప్రస్తావించాలంటే తొంభై డిగ్రీల కోణంలో భుజాన్ని పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా ఇలా పెట్టి ఇక్కడ మార్కింగ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇది ఇక్కడ స్టార్ట్ దాని తర్వాత ఆ టేపును కిందిగా తీసుకువచ్చి ఇక్కడ మో చేయి మొనను కూడా పాయింట్ ను గుర్తించుకొని అక్కడ కూడా ఒక పాయింట్ మార్క్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది పైన ఇక్కడ కింద ఇక్కడ మార్క్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత చేయిని కిందికి వేలాడ తీయాలి పైనది మార్కింగ్ కిందిది మార్కింగ్ అయిపోయిన తర్వాత చేయి ఫ్రీగా వేలాడ తీయాలి ఎల్షేప్ అయిపోయిన తర్వాత మార్కింగ్ చేసిన తర్వాత పైనకి చుక్క పెట్టిన చోట మార్కింగ్ టేప్ తో పెట్టి స్టార్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ ఇది పై మొనకు స్టార్ట్ పెట్టుకుని కిందికి ఎక్కడ దాకా వస్తుందో ఆ మార్కింగ్ దగ్గర ఎక్కడ ఉందో అక్కడ పిల్లవాడి మొన లాస్ట్ అక్కడ కూడా ఒక డాట్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి అది ఎక్కడ దాకా వచ్చిందో చూసుకోవాలి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇరవై వరకు వచ్చింది జీరో వచ్చేసి ఈ సూచిక నుంచి స్టార్ట్ పెట్టాము ఇక్కడ నుంచి రాను రాను అది ఇరవై వరకు మొన మోచై మొన వరకు ఎండింగ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడికి సో పై నుంచి కింది వరకు ఇరవై సెంటీమీటర్లు ఉందంటే దాని లోపల మధ్య బిందువు దగ్గర ఒక చుక్క పెట్టుకోవాలి అంటే మనకు పది వరకు చుక్క వస్తుంది సో ఆ పది దగ్గర ఒక చుక్క పెట్టుకోవాలి ఆ పది దగ్గర ఒక చుక్క పెట్టుకున్న తర్వాత దీనిని మనం తీసేయాలి తీసి వేసిన తర్వాత ఆ చుక్క పెట్టుకున్న మధ్య బిందువు చుట్టూ ఈ టేపును చుట్టాలి ఈ టేపును మధ్య బిందువు దగ్గర చుట్టూ చుట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది చుట్టినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న చీలికలో నుంచి తీయాలి చీలికలో నుంచి తీయాల్సి ఉంటుంది ఆ మధ్య బిందువు పైన ఈ టేపును పెట్టి మధ్య బిందువు పెట్టిన చీలికలో నుంచి ఇలా తీసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ డబ్బా ఆకారంలో ఉన్న దానిలో నుంచి మనకు కలర్స్ కనపడుతూ ఉంటాయి ఇలా పిల్లవాడి పోషణ స్థితి ఈ రంగుల ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఆ రోజు ఎలా సూచిస్తున్నాయో ఆ సూచనను బట్టి మనకు పిల్లవాడు ఏ నంబర్ నంబర్లు కూడా కింద కనబడుతూ ఉంటాయండి నంబర్లు కూడా కనబడుతూ ఉంటాయి అయితే ఒకవేళ పిల్లవాడు లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ సెంటీమీటర్లు ఉన్నాడు అనుకోండి దానికి మనకు టేబుల్ ఉందండి ఇది బొమ్మలో చూసిన ప్రకారం పిల్లవాడిది ఇప్పుడు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర ఆగిందండి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర ఉండి పిల్లవాడికి రెడ్ లో సూచింపబడుతుంది పిల్లవాడి టేప్ లో చూసినప్పుడు మనకు రెడ్ జోన్ లో పిల్లవాడికి ఆరో మార్క్ అక్కడ రెడ్ దాంట్లో సూచిస్తూ ఉంది అంటే పిల్లవాడు అతి తీవ్ర లోప పోషణ లో ఉన్నట్టు మనం గుర్తించవచ్చు ఈ టేపును బిగించేటప్పుడు మరీ టైట్ గా కానీ మరీ వదులుగా కానీ పెట్టకూడదు ఇది మరీ టైట్ గా బిగించడం వలన ఒక సెంటీమీటర్లు రెండు సెంటీమీటర్ల మిల్లీమీటర్లో కూడా తేడా వస్తుంది ఆ మిల్లీమీటర్ల తేడాలో కూడా పిల్లవాడు శామ్ లో ఉన్నవాడు మ్యామ్ లోకి రావచ్చు మ్యామ్ లో ఉన్నవాడు నార్మల్ లో కూడా రావచ్చు దీని ద్వారా మనకు పిల్లవాడు శామ్ లో ఉన్నాడా పిల్లవాడు మ్యామ్ లో సో అతి జాగ్రత్తగా వహించి మనము ఈ బాణం గుర్తును మనం కరెక్ట్ గా నోట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్నట్లయితే పిల్లవాడు ఒకవేళ టూ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఈ బాణం గుర్తుంది మనకు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ లేదా ఆ పైన ఉన్నట్లయితే పిల్లవాడు నార్మల్ ఈ చీలకలో నుంచి తీసిన తర్వాత పిల్లవాడిది ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పైన ఉన్నది బాణం గుర్తు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉందనుకోండి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ ఉన్నా కూడా మ్యామ్ లోకే వచ్చినట్టు కొద్దిగా లేదా తక్కువ తీవ్ర లోప పోషణ లో ఉన్నట్టు ఒకవేళ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పైన ఉంటే పిల్లవాడు నార్మల్ లోప పోషణ లేదు ఆ అబ్బాయికి అని అర్థం ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ కి కొంచెం ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ లో ఉందనుకోండి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ లో ఉంటే పసుపు లో రంగులో చూసి సూచించినట్టు పిల్లవాడికి తక్కువ తీవ్ర లోప పోషణ లో ఉన్నట్టు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ నుంచి లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు చూపిస్తే అది మధ్యస్థం లేదా కొద్దిగా లేదా తక్కువ తీవ్ర లోప పోషణ లో ఉన్నట్లు 
ఒకవేళ లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కంటే తక్కువ ఉందనుకోండి లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కంటే తక్కువగా ఉంటే పిల్లవాడు అతి తీవ్ర లోప పోషణ శామ్ లో ఉన్నట్టు లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కంటే తక్కువగా ఉంటే అతి తీవ్ర లోప పోషణ లేదా శామ్ లో ఉన్నట్టు భావించవచ్చు ఇలా మనము శామ్ మ్యామ్ అని మనం ఇక్కడ గుర్తించమే గుర్తించిన తర్వాత ఈ పిల్లలకు మనం చేయవలసిన బాధ్యత ఏమిటి శామ్ ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు మన అంగన్వాడీ సెంటర్ లో మ్యామ్ ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు అన్నది మనం గుర్తు గుర్తించిన తర్వాత మన సెంటర్ పరిధిలో నార్మల్ ఎంతమంది ఉన్నారు మోడరేట్ ఎంతమంది ఉన్నారు అన్నది మనము మనం జాబితా రాసుకోవాలి జాబితా రాసుకున్న తర్వాత మన సెంటర్ పరిధిలో శామ్ పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారని చూసి మ్యామ్ పిల్లలు ఎంతమంది చూ ఉన్నారో చూసుకొని వారికి పర్యవేక్షణతో కూడిన ఫీడింగ్ కై మనము రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ పర్యవేక్షణతో ఫీడింగ్ ఏమిటి అన్నది మనం ఇది వరకు చాలాసార్లు ఎస్యూడబ్ల్యూ శామ్ మ్యామ్ రెఫరెన్స్ కార్డ్ తో చేసినప్పుడు మనము ఇది పాటించే ఉన్నాము కానీ ఎంయూఎస్ఇ టేప్ తో కొలచిన పిల్లలను కూడా మనం ఈ జాబితాలో వాళ్ళ పేర్లు కూడా పెట్టుకొని వాళ్ళకు కూడా సూపర్వైజరీ ఫీడింగ్ లేదా పర్యవేక్షణతో కూడిన ఫీడింగ్ ని స్టార్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది దీనికి గాను మనకు ఒక పది స్టెప్స్ ఆల్రెడీ మనము ఇది వరకు నుంచి పాటిస్తూ ఉన్నాము ఆ పది స్టెప్స్ నే మనము వీరికి కూడా అవలంబించాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ప్రతి నెల మనం బరువు తూచి లేకపోతే ఎడ ఎడీమా ఉన్నా రెండు కాళ్ళల్లో వాపు ఉన్నా ఈ పిల్లలందరికీ గ్రోత్ చార్ట్ లేదా రెఫరెన్స్ కార్డు ద్వారా వాళ్ళు శామ్ లోకి మ్యామ్ లోకి వస్తే లేదా ఎంయూఎస్ఈ టేప్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా మనం వాళ్ళందరినీ పర్యవేక్షణతో కూడిన ఫీడింగ్ కై వాళ్ళందరినీ నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ఎడీమా పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే వెంటనే మెడికల్ ఆఫీసర్ వద్దకు పర్యవేక్షణకై పంపించి మెడికల్ ఆఫీసర్ సూచించిన విధంగా వారికి మనము ట్రీట్మెంట్ గానీ లేకపోతే పర్యవేక్షణతో కూడిన ఫీడింగ్ ఎడిమా అలాంటి పిల్లల్ని అయితే ఖచ్చితంగా పంపిస్తారు మనం అలాంటి పిల్లల్ని ఇదివరకు అయితే చూసి ఎరగలేదు అలాంటి పిల్లలు ఎవరైనా వస్తే డాక్టర్ గారి సలహా ప్రకారం పాటించవలసి ఉంటుంది డాక్టర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ స్టెప్ త్రీ వచ్చేసి మెడికల్ ఆఫీసర్ పర్యవేక్షించి పరీక్షించిన తర్వాత పిల్లలందరికీ అంగన్వాడీ సెంటర్ లో మనం చూసిన కొలతల ప్రకారం ఎన్ఆర్సికి అవసరమైతే రెఫర్ చేస్తారు రెఫర్ చేయడమే కాకుండా పంపిస్తారు అంగన్వాడీ టీచర్ రెఫర్ చేయడం కాదు గాని మెడికల్ ఆఫీసర్ పర్యవేక్షణతో రెఫర్ చేసి పంపిస్తేనే ఎన్ఆర్సిలో యాక్సెప్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది ఎస్యూడబ్ల్యూ లేదా శామ్ మ్యామ్ గా గుర్తించిన పిల్లలందరికీ అంగన్వాడీ కేంద్రంలో పర్యవేక్షణతో కూడిన ఫీడింగ్ మోడర్న్ మెనూలో సూచించిన ప్రకారం ప్రతి రెండు గంటలకి ఒకసారి శక్తి పూరితమైన ఆహారాన్ని అందించవలసి ఉంటుంది శక్తి పూరితమైన ఆహారం వారికి చాలా అవసరం ఎందుకంటే పిల్లవాడు బకపల్చగా ఉండడమో లేదా బరువు తక్కువగా ఉండడం వలన వాడికి వాడి ప్రక్రియలన్నీ కరెక్ట్ గా జరగాలి వాడు ఆడుకోవాలి లేదా లేదా వాడి దినచర్య చేసుకోవాలి అంటే ప్రతి రెండు గంటలకు వాడికి శక్తి కావాల్సి ఉంటుంది ఆ శక్తి పూరితమైన ఆహారాన్ని మనం వెంట వెంటనే అందించడం వలన వాడికి పిల్లవాడికి కావాల్సిన శక్తి అంది పిల్లవాడు కోలుకోవడానికి ఎంతో సహాయపడుతుంది ఈ రెండు గంటలకు ఒకసారి ఇచ్చే పర్యవేక్షణ ఫీడింగ్ చాలా అవసరం కాబట్టి ఇంటి దగ్గర కొన్నిసార్లు ఇచ్చేది ఉంటుంది మూడు నుంచి ఆరు సంవత్సరాల పిల్లలైతే ప్రీ స్కూల్ కు వస్తారు మన అంగన్వాడీ సెంటర్ లోకి వస్తారు కానీ మూడు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలైతే ఇంటి దగ్గర ఉంటారు కాబట్టి వారిని కూడా మనం ఎన్రోల్ చేసుకుని మనము పర్యవేక్షణతో ఫీడింగ్ ఇవ్వడానికి ఖచ్చితంగా తల్లులు వచ్చేటట్లు వాళ్ళు మోటివేట్ చేసి పిల్లల శ్రేయోదాయకమైన స్థితి ఇది కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు రావాలని చెప్పి వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి వచ్చేటట్టు చూడాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ పిల్లలకు సంరక్షణకై అంగన్వాడీ కార్యకర్త లేదా అంగన్వాడీ టీచర్ గృహ సందర్శనలో తల్లులుంటే తల్లులు లేకపోతే తల్లి ఇంటి దగ్గర లేకపోతే అమ్మమ్మ గాని తాతయ్య గాని ఎవరుంటే వారు ఖచ్చితంగా వారికి కూడా మోటివేట్ చేసి అవసరం ఏంటి రెండు గంటలకు ఒకసారి ఎందుకు ఫీడింగ్ అవసరం అన్నది వాళ్ళకి తెలియజేవరిచి వారు ఖచ్చితంగా అంగన్వాడీకి కూడా పర్యవేక్షణతో కూడిన ఫీడింగ్ తీసుకోవడానికి వచ్చేటట్లు వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి ఎన్కరేజ్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది ఈ ఫీడింగ్ ప్రారంభించిన తర్వాత వారానికి ఒకసారి బరువు చూడాలి ఖచ్చితంగా వారానికి ఒకసారి బరువు చూడడం వల్ల పిల్లవాడు ప్రగతి పదంలోకి వెళ్తున్నాడు లేదా బరువు పెరుగుతున్నదా లేదా అన్నది మనకు తెలుస్తుంది సో ఖచ్చితంగా వారానికి ఒకసారి బరువు పెరిగినప్పుడు మనకు ఓకే బాబు పిల్లవాడు బరువు బరువు పెరుగుతున్నాను సంతోషంగా ఉంటుంది రెండు మూడు వారాల్లో అయినా ఒకవేళ బరువు పెరగలేదనుకోండి అప్పుడు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ గారికి చూయించి 
మళ్ళీ పిహెచ్సికి రెఫర్ అంటే పిహెచ్సి డాక్టర్ గారు చూసి ఒకవేళ ఏమైనా చేయవలసిన అవసరం ఉందా మందులు ఏమైనా రాస్తారా లేకపోతే ఎన్ఆర్సికి రెఫర్ చేస్తారా అన్నది డాక్టర్ గారి డెసిషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మెడికల్ ఆఫీసర్ పరీక్షించిన తర్వాత అక్షయ కేంద్రానికి అవసరమైతే రెఫర్ చేస్తారు మరియు పంపిస్తారు అవసరమైతే మందులు కూడా ఇస్తారు ఈ పిల్లల్లో మళ్ళీ పెరుగుదల సమస్య రాకుండా ఉండడానికని పర్యవేక్షణతో కూడిన ఫీడింగ్ కనీసం ఆరు నెలల వరకు కూడా కొనసాగించాలి అయితే పిల్లవాడు బాగా పెరిగాడు చక్కగా పెరుగుతున్నాడు వారం వారం మనము బరువు చూసాము చక్కగా పెరిగాడు అయితే పెరుగుతున్నాడు కదా అని నెక్స్ట్ నుంచి మనము విడ అది స్టాప్ చేయకూడదు ఖచ్చితంగా ఆరు నెలల వరకు ఫాలోఅప్ చేయవలసిందే ఈ ఫాలోఅప్ మనం ఎంత జాగ్రత్తగా చేస్తే పిల్లవాడు సస్టైన్ అవుతాడు ఆ గ్రోత్ అనేది సస్టైనబిలిటీలో ఉంటుంది మళ్ళీ వెనక జారకుండా చక్కగా అది పెరుగుతూ ఉండడానికి కారణం అవుతుంది సో ఖచ్చితంగా ఫాలోఅప్స్ అంగన్వాడీ టీచర్స్ అయినా లేకపోతే సూపర్వైజర్స్ కూడా మీ దగ్గర ఎంతమంది పిల్లవాడు ఉన్నారు వాళ్ళు పెరుగుతున్నారా లేదా పెరిగితే ఓకే పెరుగుతున్న వాళ్ళకు కూడా ఫాలోఅప్స్ ఎలా చేస్తున్నారని ఒకసారి సూక్ష్మంగా పరిశీలించవలసిన అవసరం ఉంది సూపర్వైజర్స్ ఖచ్చితంగా అంగన్వాడీ టీచర్స్ కూడా మోటివేట్ చేసి వారిని కూడా ఫాలోఅప్ లో ఉంచి పిల్లవాళ్ళని బరువు ఎలా పెరుగుతున్నదని చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే వీటితో పాటు పిల్ల వాడికి ఇంటి వద్దన మోటివేషన్ స్టిమ్యులేషన్ కలిగించే కార్యక్రమాలు చేసేటట్టు తల్లులకు మరియు ఇంటి దగ్గర వాళ్ళ సంరక్షణలకు ఖచ్చితంగా వారికి మోటివేట్ చేసి పిల్లవాడికి స్టిమ్యులేషన్ కలిగించే ఆ కార్యక్రమాలు ఆటలలో పాటలలో పిల్లవాడిని ఎంగేజ్ చేసి పిల్లవాడు బరువు పెరిగి చక్కగా ఉత్సాహంగా ఉండేటట్టు ప్రయత్నం చేయాలి అయితే ఈ పిల్లలకు మనం ఫాలో అవుతున్న మెనూను మోడల్ మెనూ అంటాము ఈ మోడల్ మెనూ అనేది మూడు నుంచి ఆరు సంవత్సరాలకు సపరేట్ గా ఉంటుంది మూడు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు కూడా అదే ఉంటుంది కానీ రెండు రెండు గంటలకు ఒకసారి ఉంటుంది కానీ మెనూలో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట అయితే మూడు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకైతే మనము ఇంటి వద్ద ఉండే పిల్లలు కాబట్టి వారికి ఇంటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము మనము సెవెన్ థర్టీకి మనము బాలామృతం ఇస్తాము ఈ బాలామృతం ఇంటి వద్ద యాభై గ్రాములు ఇస్తామండి యాభై గ్రాముల్లో వారికి శక్తి రెండు వందల ఏడు కిలో క్యాలరీస్ శక్తి వస్తుంది మరియు నైన్ థర్టీకి గుడ్డు మామూలుగా అయితే మూడు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలందరికీ కూడా మనం గుడ్లు టీహెచ్ఆర్ ఇచ్చేస్తాము కానీ ఈ మెనూలో ఇవ్వవలసిన ఉన్న పిల్లలకి మనం టీహెచ్ఆర్ ఆపు చేసి వారు ఖచ్చితంగా అంగన్వాడీ సెంటర్ కు వచ్చి మనం ఇచ్చే మోడల్ మెనూను అందుకునేటట్టు చూడాలి సో తొమ్మిదిన్నరకు గుడ్డు పెట్టాలి మళ్ళీ పదకొండున్నరకు కూడా పాలు అంగన్వాడీలో ఇవ్వాలి పాలు అనేవి ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు తాగితే సరే కానీ మళ్ళీ మనము లెవెన్ థర్టీ ఖచ్చితంగా అంగన్వాడీకి వచ్చి వంద ఎంఎల్ పాలు తాగేటట్టు చూడాలి పన్నెండు బావు నుంచి ఒకటి వరకు మన ప్రీ స్కూల్లో లంచ్ కార్యక్రమంలో వీరు కూడా పాల్గొనేటట్టు చేసి పిల్లవాడు ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ టు వన్ ఓ క్లాక్ లంచ్ చేసేటట్టు చూడాలి సో ఆ లంచ్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఉంటుందండి ఆ సిక్స్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ లో రైస్ దాల్ మరియు అదనంగా ఒక ఫైవ్ గ్రామ్స్ నూనె వేస్తాము మామూలుగా పిల్లవాడికి ఫైవ్ గ్రామ్స్ నూనె అది కాకుండా ఫైవ్ గ్రామ్స్ నూనె వేసి పిల్లవాడికి తినిపించాలి మరియు త్రీ థర్టీకి గుజ్జుగా చేసిన కూరగాయలు లేదా పండు అది ఇంటి దగ్గర ఇస్తారండి త్రీ థర్టీకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైవ్ థర్టీకి బాలామృతం ఇది కూడా ఇంటి దగ్గరే పిల్లవాడికి తినిపించాల్సి ఉంటుంది మరియు నెక్స్ట్ సెవెన్ థర్టీకి ఇంటి వద్దన భోజనం ఇంట్లో మనం రోజు తినే పిల్లవాడు ఏది తింటాడో ఆ మినీ భోజనం ఇంటి దగ్గర పెట్టి దానికి కూడా ఫైవ్ గ్రామ్స్ నూనె లేకపోతే ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆయిల్ వేసి పెట్టాలి ఒకవేళ ఇంట్లో ఎవరైనా గీ తినే అలవాటు ఉంటే గీ గాని నెయ్యి కూడా వేసుకోవచ్చు తర్వాత దీంతో పాటు పిల్లవాడికి అదనంగా మనం ఇవన్నీ పెడుతున్నాము అనేసి తల్లి పిల్లవాడికి పాలు ఇవ్వటం మాత్రం మానకూడదండి ఖచ్చితంగా పిల్లవాడు ఎన్నిసార్లు పాలు అడిగితే అన్నిసార్లు పాలిస్తూ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇది ఇదే ఇది మోడల్ మెనూలో మనం మూడు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకి మూడు సార్లు అంగన్వాడీకి వచ్చి వాళ్ళు మన దగ్గర తీసుకోవాల్సి ఉంటుందండి గుడ్డు పాలు మరియు మినీ భోజనం ఖచ్చితంగా మన దగ్గర మిగతా ఐదు సార్లు ఇంటి వద్దన పర్యవేక్షణతో చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఆరు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు కూడా సెవెన్ థర్టీకి స్టార్ట్ అవుతుందండి సెవెన్ థర్టీ నైన్ థర్టీ లెవెన్ థర్టీ ఈ స్లాట్స్ లో వచ్చేసి సెవెన్ థర్టీకి వచ్చేసి బ్రేక్ ఫాస్ట్ దాంట్లో ఫైవ్ గ్రామ్స్ నూనె వేయాలి నైన్ థర్టీకి గుడ్డు వేయాలి లెవెన్ థర్టీకి పాలు మరియు ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ టు వన్ ఓ క్లాక్ భోజనం ఇచ్చి దాంతో పాటు అదనంగా నూనె వేయాలి మూడు గంటలకు అల్పాహారం మన దగ్గర న్యూట్రీ మురుకులు ఉంటాయి ఇరవై గ్రాములు అది పెట్టాలి 
నాలుగు గంటలకు మళ్ళీ బాలామృతం లడ్డు లేదా జావలాగా చేసి పిల్లవాడికి ఇవ్వాలి తినగలిగితే లడ్డు లేకపోతే జావలాగా కొంచెం పాలు గానీ నీళ్లు గానీ వేసి పెట్టాలి మళ్ళీ ఫైవ్ థర్టీకి ఇంటి దగ్గర పండు లేదా అల్పాహారం ఇవ్వాలి రాత్రి ఏడున్నరకు మళ్ళీ భోజనం పెట్టి అందులో కూడా ఐదు గ్రాముల నూనె లేదా నెయ్యి వేసి పెట్టాలి ఇది మోడల్ మెను అండి ఇక్కడ ఇది అంగన్వాడీలో వచ్చేసి ఐదు సార్లు ఉంటుంది ఇంటి దగ్గర మూడు సార్లు ఐదు సంవత్సరాల పిల్లలకు ఐదు సార్లు మన అంగన్వాడీలో తినే అవకాశం ఉంటుంది మోడల్ మెనులో మూడు సార్లు ఇంటి దగ్గర సో ఇంటి దగ్గర కూడా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చేసేటట్టు చూడాలి ఇది మనం చేస్తున్నాము కానీ ఇంటి దగ్గర ఎలా జరుగుతుందని చూడటానికి మనం ఇంటి దగ్గర సంరక్షకులకు చెప్పి గ్రామ సభల్లో చెప్పి పిల్లలకు వారి ఊర్లో ఉన్న పెద్దలకందరికీ షేర్ చేయటం వల్ల గ్రామ పెద్దలకు బాధ్యతలు అప్పగించి వారు ఈ గ్రామంలో ఉన్న పిల్లలు కుపోషణ లేకుండా చూడడానికి వారు చేసే వంతు ప్రయాణంలో తల్లులను మోటివేట్ చేసి వారు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ పిల్లల సంరక్షణ చేసేటట్టు చూడాలి బ్రేక్ తీసుకుని దీని ఇప్పుడు కొంత బ్రేక్ తీసుకుని మళ్ళీ నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేద్దామండి
ಕಾರಣೇ ಕ್ಯಾದ್ರಿ ಈ ತೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ 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 ಕ್ಯಾದ್ರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕಾರೆ ನಾನು ಕ್ಯಾದ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹರ್ಷ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೀ ತೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ವಿರಾಮಂ ತರ್ವಾತ ಮರಕ್ಕಸಾರಿ ಆಹ್ವಾನ ಇಂತೇಪು ಮನಮು ಎಮ್ಯುಎಸಿ ಟೇಪ್ ದ್ವಾರ ಪಿಲ್ಲಲ್ನಿ ಪಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ತೀವ್ರ ಲೋಪ ಪೋಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಚೆಯ್ಯಾಲನೇದಿ ತೆಲ್ಸ್ಕುನ್ನಾಮು ಐತೆ ಪಿಲ್ಲಲ್ತೋ ಪಾಟಗ ಮನಮು ತಲ್ಲುಲಲೋ ಕೋಡ ಅಂಟೆ ಮುಖ್ಯಂ� पिलल ने अलग कोल्सियम हो आधे ये पद्धति लो मनम जब चुट्टू कोल्डा चुड़ंद द्वारा मनम तीव्र लोपोपोषण ने गुत्तिं चला लूता हूँ सो इधी मन की इन दिलो रंगलो ले वो आलोक के गुत्ते पेट कोण्डी ये रंगलो लेना ट्वेंटी टेप पैदा वाला के रंगलो ने टेप वो पिलल के अन्य विषयों में मेर मच पकड़ अडल्ट टेप अंटाम, पेद्धवाल अंदर की उकोड इटेप द्वाना मनमु चूडच्चु दीनिके कोन्ने कोल्तल लुन्नाई, मनकी मी कंदर की चेप्पे उन्टारू, ये कोल्तल लो एंट अंटे किशोर बालिकला कैते 21 सेंटीमीटर लो आपायन कनका मन moderate acute malnutrition अन्नाट्टु and 15 centimeter ला कंटे तक्को वस्ते मात्रमु अपड़ो severely acute malnutrition नू स्याम किंदा वन्नाट्टु इदी किशोर बालिकल कैते गर्बिनी लो बालिंत लकैते नेमु 23 centimeter लो आपाइन वस्ते नेमु normal लो 23 नोंडी 21 centimeter लाइते नेमु कुद्धिगा तीवरलोप पोशुन्त उन्नाट्टु इरवय कटि कंटे तक्को उन्टे नेमो तीवरलोप पोशुन्त उन्नाट्टु मनकी इपेद्ध टेप द्वार मनमु तेल्सको गलूत्ताम। तीसेसे एंड। सो इदी तेल्सकुन तर इद एंदुको मनमु अडल्ट टेप गर्बिनिस्त्री नी मनम एन्रोल चेसको गाने लेकपत किशोर बालिकल नी एन्रोल चेसको गाने मनम इम्मीटेट गा इटेप उपयोगींची पललो लोप पोष्ण नेद उन्ना दा लेद एंत तीवरंगा उन्ना दा अन्ना विश्यम मनम तेल्सकुन्दामन इकोलतनु वेसकोंडी अलागे पिल्लल कैते नेमो मेरो मामुल का रिजिस्टर लेवन उन्ना थिकदा रिजिस्टर लेवन लो एकड़ेते नलेते तूचामो आनेललो मेरो एक पक्कन वेसकोंडी अधि अकोलतनी अंडो इंको का विश्य मेंटेंटे म मैं कॉल ओका ओका निम्नशम तरह तो सीख रही था मम्मा ओका निम्नशम आगंडी इधर कुछ कंप्लीट चेस इन तरह तो कॉल चाहिए आंडी हम्म सो इधि गुट्टिंग चिन तरह तो वीलो एट्रिस्क मदर किंदा मनम आईडेंटिफाई चाहिए वीलो मनम इंदु को गुट्टिस्तन ना मंडे वीलो एट्रिस्का 
అన్న విషయం తెలుసుకోవడం కోసం మనం దీన్ని గుర్తిస్తున్నాము ఎట్ రిస్క్ మదర్ ని గుర్తి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ గుర్తించిన తర్వాత మరింత శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆమెకు అందించాల్సిన సంరక్షణ మనము మరింత జాగ్రత్తగా అంటే వేరే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కంటే ఎక్కువ కేర్ ఈ విషయంలో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈమె ప్రమాదానికి గురయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మరింత కేర్ తీసుకోవాలి అండ్ ఇంకొక విషయం మీతో షేర్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ పిల్లలు కనుక మీరు తీవ్ర లోపపోషంతో అతి తీవ్ర లోపపోషంతో ఏదైతే శామ్ లో ఉన్నారో ఉన్నట్టుగా గుర్తించారో ఆ పిల్లలకి మీరు ఒక చిన్న టెస్ట్ దాన్ని ఆకలి పరీక్ష అని అన్నాం ఆ ఆకలి పరీక్ష చెయ్యండి ఆ ఆకలి పరీక్షలో ఏంటంటే నాలుగు కిలోల కంటే తక్కువ ఉన్న పిల్లలకి మన బాలామృతం ఉన్నది కదా జావలాగా చేసి ఆ జావ కూడా ఎంత తిన్నారో చెక్ చేయండి ఆ పదిహేను గ్రాముల కంటే ఎక్కువ బాలామృతం తింటే అప్పుడు మనము ఆ పిల్లలకి ఆకలి ఉన్నట్టు తక్కువ గనక ఉంటే ఆకలి లేదు అన్నట్టు సో ఆ కొలతలు మన మీకు ఇచ్చారు నాలుగు నుండి ఏడు కిలోలు అయితేనేమో ఇరవై ఐదు గ్రాముల కంటే ఎక్కువ తింటే ఆకలి ఉన్నట్టు లేదు అంటే ఆకలి లేనట్టు ఏడు నుండి పది కిలోల పిల్లలకైతే అంత బరువు ఉన్న పిల్లలైతే ముప్పై మూడు గ్రాములు తిన్నారు అని అంటే వాళ్ళకి ఆకలి ఉన్నట్టు ఎందుకు ఈ పరీక్ష అని అంటే తీవ్ర లోపపోషంతో ఉన్నా లేకపోతే కొద్దిగా తీవ్ర ఉన్నా అతి తీవ్ర ఉన్నా కూడా ఆకలి కనుక లేదు అని అంటే వెంటనే ఇమ్మీడియట్ గా డాక్టర్ కి చూపించాలి ఎందుకు ఆకలి లేదు అది ఒక సీరియస్ ఇష్యూ కింద మనము తీసుకోవాలి వెంటనే డాక్టర్ చూపించు ఆ మందులు అనేటివి ఇప్పించాల్సి ఉంటుంది అండ్ కొన్ని విషయాలు ఏంటంటే మనము పిల్లల్ని తీవ్ర లోప అతి తీవ్ర లోపపోషంతో అంటే శామ్ లో ఉన్న పిల్లల్ని కొన్ని పరీక్షించాలి కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయా లేదా పరీక్షించాలి ఏదైనా ఎడిమా ఉందా విపరీతంగా వాంతులు అవుతున్నాయా లేకపోతే చాలా నీరసంగా ఉదాసీనంగా ఉన్నాడా మూర్చలాగా ఉందా మగతగా ఉందా జ్వరం ఉందా లేకపోతే పిట్స్ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయా న్యూమోనియా లక్షణాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటే వేగంగా శ్వాసించడము గురక శబ్దము ఛాతి లోపలికి పోవడం శ్వాస తీసుకుంటుంటే తీవ్ర రక్తహీనత ఉందా పాలిపోయినట్టుగా ఉంది చెయ్యి చూశారు అని అంటే పాలిపోయినట్టుగా మీ ఉంటుంది అంటే విరోచనాలు ఏమైనా బాగా అవుతున్నాయా ఇట్లాంటివి చెక్ చేయండి చల్లగా శరీరం చల్లగా ఉందా శరీరం మీద ఒక బొబ్బలాగా వస్తుంది ఆ బొబ్బ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇట్లాంటివి చెక్ చేశారు అని అంటే ఈ లక్షణాలు ఏ లక్షణం ఉన్నా కూడా ఇమ్మీడియట్ గా డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్లాలి సో మనం ఆలస్యం చేయకూడదు ఇలాంటి పిల్లల్ని అంటే అతి తీవ్ర లోపపోషంతో ఉన్నా కూడా ఆకలి లేకపోయినా వెంటనే డాక్టర్ దగ్గర తీసుకుపోవాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన లక్షణాలలో ఏదైనా లక్షణం ఉన్నా కూడా ఇమ్మీడియట్ గా డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లాలి దానివల్ల ఒక ఒక ప్రాణాన్ని నిలపగలుగుతాం గుర్తుపెట్టుకోండి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ లక్షణాలు లేకుండా నార్మల్ గానే బిడ్డ తీవ్ర అతి తీవ్ర లోపపోషంతో ఉన్నా కూడా అంటే శామ్ లో ఉన్నా కూడా ఆకలి ఉన్నది అంటే మన దగ్గరే మన సూపర్వైజర్ ఫీడింగ్ రెగ్యులర్ గా ఇస్తూ చక్కగా వాడిని ఇంప్రూవ్ చేయగలుగుతాం అంటే ఒక్కసారి హెల్త్ పరీక్ష హెల్త్ చెకప్ అయితే చేయించాలి చేయించిన తర్వాత డాక్టర్ ఏమన్నా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయి ఐడెంటిఫై చేస్తే దానికి తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించాలి సో ఇది మనము కమ్యూనిటీ స్థాయిలో తీవ్ర లోపపోషణ ఉన్న పిల్లల్ని మేనేజ్ చేయడము ఇది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరంతా ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీ దగ్గర తప్పకుండా తీవ్ర లోపపోషణతో ఉన్న పిల్లలు ఉన్నారు అంటే మ్యామ్ లో కానీ శామ్ లో కానీ ఉన్నారు వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయగానే ఇమ్మీడియట్ గా డాక్టర్ కి చూపించండి హెల్త్ చెకప్స్ చేయించండి ఏమైనా తీవ్రమైన లక్షణాలు ఉంటే ఇమ్మీడియట్ గా వెంటనే అదే రోజున డాక్టర్ కి తీసుకె డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి డాక్టర్ సజెస్ట్ చేసినట్టుగా ఎన్ఆర్సి కి పంపించండి సో ఇవన్నీ కూడా మనకి గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన ఆదేశాలు మాత్రమే ఆ ఆదేశాల ప్రకారంగా మనం పనిచేయాల్సి ఉంటుంది మీరంతా ఈ నెల పిల్లలందరి జబ్బ చెట్టు కొలత ద్వారా చూసి ఉంటారని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ చూడకపోతే జనవరి ఫస్ట్ నుంచి చూడమని ఆదేశాలు ఇస్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడకపోయినా కూడా జనవరి ఫస్ట్ నుంచి మీరు ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడిది జబ్బ చెట్టు కొలత చూసి సూపర్వైజరీ ఫీడింగ్ కి ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఫాలోఅప్ యాక్షన్స్ అన్ని చేసుకోవాలి సో ఈ తర్వాత అవర్ నుంచి మీకు తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మీరు టెలిఫోన్ ద్వారా ఏమన్నా ప్రశ్నలు వేయవచ్చు ఎవరన్నా కాల్ చేయాలి అనుకుంటే కాల్ చేయండి మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే మేము క్లారిఫై చేస్తాము 
సో మీకు స్క్రీన్ మీద ఫోన్ టెలిఫోన్ నెంబర్ కనిపిస్తూ ఉన్నది అనుకుంటా ఇంతకుముందు ఎవరో కాల్ చేశారు సమ్ డౌట్ కూడా ఏదో ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి చేశారు అలాంటి కాల్స్ ఏమన్నా ఉంటే చేయండి ఓకే సో మీరు ఎన్ఆర్సి ఏంటంటే ఒకటి ఎన్ఆర్సికి మీరు ఎవరు ఎలాంటి పిల్లల్ని పంపించాల్సి ఉంటుంది అని అంటే అంటే మీరు పంపించరు డాక్టర్ పంపిస్తారు అది ముందుగా మనకి శామ్ పిల్లలు మీరు ఈ టేప్ ద్వారా మీరు శామ్ను గుర్తించారు శామ్ పిల్లవాడిని గుర్తించారు లేకపోతే రెఫరెన్స్ కార్డు ఉపయోగించి అంటే పొడవుకు తగ్గ బరువు లేకపోయినా కూడా శామ్ను గుర్తించవచ్చు ఇక్కడ మనం రెండు రకాలుగా శామ్ను గుర్తించవచ్చు ఒకటేంటి ఈ టేప్ ద్వారా గుర్తించడము రెండవది ఏంటి పొడవుకు తగ్గ బరువు లేకుండా ఉన్నా కూడా ఆ రెఫరెన్స్ కార్డును ఉపయోగించి కూడా గుర్తించడం సో ఆ ప్రకారంగా గుర్తించినప్పుడు మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి పంపించి మీరు ఒకవేళ డాక్టర్ ఎన్ఆర్సికి పంపించాలి అని అంటే డాక్టర్ గారి రెఫరెన్స్ ద్వారా ఎన్ఆర్సికి సో మాట్లాడండి అమ్మా హలో సౌండ్ గట్టిగా మాట్లాడండి అమ్మా మాకు వినిపించట్లేదు సౌండ్ సౌండ్ చెప్పండి అయితే దాంట్లో స్టార్ మార్కులు ఇవ్వాలని నెంబర్ తీసుకోవాలి వాళ్ళు చేశారు చెయ్యండి రాయండి రాసి మీరు అవసరమైతే అందులో స్టార్ చేసి ఉంటే స్టార్లు వేసుకోండి చేయకపోయినా కూడా అంటే డిసెంబర్ రెండవ వారం నాటికి కూడా చేయలేదు అనుకోండి అప్పుడు వాడు వన్ స్టార్ లో ఉన్నాడా టూ స్టార్ లో ఉన్నాడా త్రీ స్టార్ లో ఉన్నాడో అబ్జర్వేషన్ నోట్స్ లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు పెట్టుకోకూడదని మేము అనడం లేదు పెట్టుకోండి దాన్ని ఆ డేటాని మీరు మన కార్డులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి ఓకేనా సో హలో చెప్పండి అమ్మా మాట్లాడండి హలో హలో మాట్లాడండి ఎక్కడి నుంచి మీరు మీ పేరు చెప్పండి ప్రాజెక్ట్ పేరు చెప్పండి నమస్కారం అండి నమస్తే ప్రాజెక్ట్ అండి చెప్పండి అమ్మా చెప్పండి అమ్మా మాట్లాడు నా పేరు రాజేశ్వర్ అండి చెప్పండి మేడం ఇప్పుడు చెప్పారు కదా జబ్బ కొలత గురించి అది ఎన్ని రోజులు ఎన్ని నెలలకు ఒకసారి తీయాలి మేడం మీరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం చూడండి తర్వాత ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కి చూడాల్సి ఉంటుంది అంటే మీరు పొడవ ఎప్పుడు చూస్తున్నారో అప్పుడు చూడాల్సి ఉంటుంది మీరు ఈ నెల చూసారు అని అంటే మళ్ళీ మూడు నెలల తర్వాతనే చూడాలి కాకపోతే ఏంటంటే ఒకవేళ సివియర్లీ అక్యూట్ మాల్ న్యూట్రిషన్ లేకపోతే ఎంఏ మ్యామ్ కానీ శామ్ కానీ ఉంటే ఆ పిల్లల్ని ప్రతి వారము బరువు తూచి ఎరు బరువు ఎలా పెరుగుతున్నారా అనేది చూస్తా ఉండండి ఎందుకంటే సూపర్వైజరీ ఫీడింగ్ మీరు ఇమ్మీడియట్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారా వెరీ గుడ్ మీరు మీరు సూపర్వైజరీ ఫీడింగ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఎవ్రీ టూ అవర్స్ కి బిడ్డ తింటున్నాడా లేదా ఒకసారి చెక్ చేస్తా ఉండండి తప్పకుండా సాటర్డే సాటర్డే బరువు చూడండి ఆ బరువు డెబ్బై నుండి వంద గ్రాములు పెరుగుతా ఉండాలి సో అలాగా పెరగకపోతే మాత్రం మళ్ళా మీరు ఒకసారి డాక్టర్ కి చూపించండి ఓకేనా సో ఇదేనండి మీరు డాక్టర్ కి చూపించినప్పుడు ఒకవేళ డాక్టర్ కనుక ఎన్ఆర్సికి సజెస్ట్ చేస్తే మాత్రం తప్పకుండా ఎన్ఆర్సికి పంపించే ఏర్పాట్లు చేయండి చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు ఎన్ఆర్సికి కాకపోతే ఏంటంటే ఎన్ఆర్సిలో కొన్ని హెల్త్ కండిషన్ ని వాళ్ళు సరిచేసే అవకాశం ఉంటుంది ఆరోగ్య సమస్యలు ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని సరిచేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ న్యూట్రిషన్ కు సంబంధించింది కూడా కొంతవరకు ఇంప్రూవ్ చేస్తారు అది ముఖ్యమైంది సో హలో మాట్లాడండి అమ్మా హలో హలో నమస్కారం అండి నమస్తే చెప్పండి అమ్మా మెట్పల్లి ప్రాజెక్ట్ అండి చెప్పండి కొరుట్ల మండలి ఎకింపూర్ శ్యామల అండి ఓకే చెప్పండి అవునండి చెప్పండి మాట్లాడండి అవునండి మాట్లాడండి మేడం ఇందాక చెప్పారు ప్రీ స్కూల్ అసెస్మెంట్ మేము బుక్ పెట్టాలా అనేది అది ఎంత చెప్పండి డౌట్ ఏ ఉందండి ఎందుకంటే మేము ఆల్రెడీ బుక్ పెట్టాము సైడ్ కూడా ఇదే జిరాక్స్ తీసుకుని సైడ్ అతికించాం మేడం ఓకే 
అర్చించిన మరి ప్రతి నెల పెట్టానా లేదా త్రీ మంత్స్ కు ఒకసారి పెట్టానా పిల్లవాడికి అనేది డౌట్ మేడం ఇది ఒకసారి మీరు స్టార్ట్ చేశారు అంటే త్రీ కాలమ్స్ పెట్టుకోమని చెప్పాను జులై వరకు ఒకటి డిసెంబర్ వరకు ఒక కాలము మూడో కాలము ఏప్రిల్ వరకు అంటే ఆ పిల్లవాడికి ఒకసారి మీరు స్టార్ట్ చేశారు అని అంటే అది మూడు సార్లు అసెస్మెంట్ చేయడానికి వీలుగా అందులో రాసుకోవడానికి వీలుగా పెట్టుకున్నట్టు సో మీరు ఇది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ మాత్రమే మళ్ళీ ఆ పిల్లవాడికి మీ దగ్గరే ఉంటే మాత్రము అంటే నాలుగు నుండి ఐదు సంవత్సరాల పిల్లల్లో ఉంటే మాత్రము మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అంతే ఇయర్ కు ఒక్కసారేనమ్మా ఒక్కసారే మీరు అబ్జర్వ్ అబ్జర్వేషన్ అంతా నోట్ చేసుకుంటా ఉండాలి ఓకేనా ఓకే హలో హలో మాట్లాడండి అమ్మా చెప్పండి నమస్తే చెప్పండి అమ్మా అది మిట్టెలి ప్రాజెక్ట్ మేడం చెప్పండి అసెస్మెంట్ కార్డ్స్ అవి లైన్స్ కొట్టుకోవడానికి మాకు ఎట్లా అన్నది కొంచెం డౌట్ మీరు ఒక పిల్లవాడి పేరు రాసుకుంటారు కదా ఒక పిల్లవాడి పేరు రాసుకున్న తర్వాత ఆ పిల్లవాడికి సంబంధించిన ఇప్పుడు మీరు కార్డులో ఏవైతే అసెస్మెంట్ కార్డులో ఉన్నాయి కదా అభివృద్ధి అభివృద్ధి పక్కన వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని ఒక వరుసగా ఏవైతే అంశాలు ఉన్నాయో ఆ అంశాలు కిందికి రాసుకోండి రాసుకున్న తర్వాత ఆ పక్కన మీరు మూడు కాలంలు కొట్టుకోండి మూడు కాలంలు కొట్టుకొని ఈ మొదటి అంశం ఉంది మొదటి అంశాన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు జూలై వరకు అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటి అలాగే డిసెంబర్ వరకు జూలై తర్వాత ఆగస్టు నుండి డిసెంబర్ వరకు అబ్జర్వేషన్స్ రెండవ కాలంలో రాసుకోవాలి మళ్ళీ తర్వాత జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు అబ్జర్వేషన్స్ మూడో కాలంలో రాసుకోవాలి అంటే ఒక అంశానికి ఇప్పుడు ఒక అభివృద్ధిలో ఒక అంశము మొదటి అంశం ఉంది ఆ మొదటి అంశానికి ఒక రెండు మూడు లైన్లు వదిలిపెట్టుకోండి మళ్ళీ రెండవ అంశం రాసుకోండి రెండవ అంశానికి మళ్ళీ ఒక రెండు మూడు లైన్లు వదిలిపెట్టుకోండి అంటే మీ అబ్జర్వేషన్స్ అక్కడ ఆ ప్రతి కాలంలో నోట్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది సో ఒక పిల్లవాడికి మీరు అప్పుడు ఒక మూడు నాలుగు పేజీల వరకు మీరు రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇటు అంటే వారి నోట్ బుక్ లో ఇటువైపు ఇటువైపు రెండు పేజీలు అవుతుంది కదా మళ్ళీ తిప్పేసేసి మళ్ళీ ఒక రెండు పేజీలు సో ఆ విధంగా ఒక నాలుగు పేజీలు ఒక పిల్లవాడి కేటాయించుకోవాల్సి వస్తుంది ఆ విధంగా మీ దగ్గర ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు పది నుండి పదిహేను మంది పిల్లలు ఏమో ఉంటారు ఆ పది పది పదిహేను మంది పిల్లలకు సపరేట్ సపరేట్ గా మీరు ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది హలో మాట్లాడండి హలో మాట్లాడండి హలో 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 చెప్పండి మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే చెప్పండి మేడం మేము అదే న్యూ మార్చ్ నగర్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం మేడం మాట్లాడండి నా పేరు జగదీష్ అండి చెప్పండి మేడం ఇక్కడ మాది మా ఏరియాలో అంగన్వాడీ సెంటర్ లేదనుకోండి మేడం ఎక్కడ న్యూ మారుతి నగర్ అంటే ఎక్కడ న్యూ మారుతి నగర్ అది పాస్ ఏరియా మేడం అయితే అక్కడ మరి అంగన్వాడీ సెంటర్ లేనప్పుడు వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఎట్లా మేడం మీకు అంగన్వాడీ సెంటర్ లేదా ఓకే సో మీరు అక్కడ చుట్టుపక్కల ఎక్కడో దగ్గరలో ఒక అంగన్వాడీ సెంటర్ ఉంటుంది చూడండి అక్కడ నమోదు చేయించుకోండి న్యూ మారుతి నగర్ లోనే ఉండాలని కాదు విలేజ్ ఏరియా ఉంటుంది కదా మేడం అక్కడ వరకు రాసుకున్నారు వాళ్ళు ఒకటండి ఇప్పుడు ఒకటి ఏ విధంగా చేయొచ్చు అని అంటే కొత్త అంగన్వాడీ సెంటర్ కావాలి అనేసేసి ఒకటి మీరు అక్కడ ఉన్న దగ్గరలో ఉన్న ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ కి ఒక అప్లికేషన్ అర్జీ పెట్టుకోండి రెండవది ఏంటి అని అంటే మీకు ఎక్కడైతే దగ్గరలో అంగన్వాడీ సెంటర్ ఉన్నదో ఆ అంగన్వాడీ సెంటర్ లో కూడా మీరు వెళ్ళి మీకు మీ పిల్ల పిల్లలు ఉన్నా కానీ లేకపోతే మీ వైఫ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉన్నా కూడా వెళ్ళి ఎన్రోల్ అవ్వచ్చు అక్కడ వాళ్ళు సర్వీసెస్ ఇస్తారు మీకు ఏవైతే సర్వీసెస్ అందజేయాల్సి ఉంటుందో అంగన్వాడీ కేంద్రం ద్వారా ఆ సర్వీసెస్ అన్ని ఇస్తారు నో అని అన్నారు అలా అని ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రస్తుతము బహుశా దిల్షన్ నగర్ ఏరియాలో ఉన్న అంగన్వాడీ టీచర్స్ కూడా చూస్తూ ఉండి ఉంటారు మీరు దగ్గరలో ఉన్న అంగన్వాడీ సెంటర్ కి వెళ్ళండి మేము ఇక్కడ మేము ఇక్కడ నుంచి చెప్తున్నాం కాబట్టి తప్పకుండా వాళ్ళు ఎన్రోల్ చేసుకుంటారు 
మీ వివరాలన్నీ వాళ్ళ కుటుంబ వివరాల రిజిస్టర్లో నోట్ చేసుకుని మీకు సంబంధించిన సర్వీసెస్ ఇస్తారు మీరు అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న ప్రాజెక్ట్ ఆఫీస్ ఉన్నది ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళి మీరు అప్లికేషన్ ఒక మాకు ఇక్కడ చాలా ఇంతమంది బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారు ఈ బెనిఫిషరీస్ గాను అంగన్వాడి సెంటర్ అవసరం ఉంది అని చెప్పి ఒక అప్లికేషన్ ఇవ్వండి అంటే ఆ సెంటర్ లో మేడం అంటే పాచేరియా సెంటర్ లో వ్యాక్సినేషన్ సిస్టర్ ఉంటారండి అయితే చాలా మంది ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళందరూ అక్కడికి వస్తారు అంగన్వాడి సెంటర్ అని అడుగుతారు మేడం అయితే వాళ్ళందరూ సమాధానం చెప్పాలంటే కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది అట్లా అట్లాంటిది అలాంటి సెంటర్ లో మీరు కొంచెం ఏదన్నా మీరు చేయాలి మీ వల్ల అవుతుంది అనుకుంటే కొంచెం హెల్ప్ చేయండి మీరు మీ దగ్గరలో ఉన్న ప్రాజెక్ట్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళండి ఓకే మేడం సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళండి అక్కడ ఇవ్వండి మీరు ఈ లోగా అయితే మీరు ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న అంగన్వాడి సెంటర్ లో ఎన్రోల్ అవ్వండి సో మీకు ఇంకా ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కాల్ చేయొచ్చు ఇలాగా ఒకసారి మననం చేసుకుందాము మనము ఈ టీ శాట్ ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్ లో ఏమేమి అంశాలు చర్చించుకున్నామో మాట్లాడుకుందాము సో మొట్టమొదట మనము బాలామృతం గురించి డీటెయిల్ గా మనకి కర్ణ మాట్లాడారు అప్పుడు తను మాట్లాడే విషయాలన్నీ కూడా మీరు తల్లిదండ్రులతోటి షేర్ చేసుకోవాలి ఎస్పెషల్లీ బాలామృతము సరిగ్గా వాడుకునేలాగా చూడాలి ఓకే హలో నమస్కారం మేడం చెప్పండి నమస్తే చెప్పండి మేడం నేను గజ్వల్ ప్రాజెక్ట్ మేడం రాయపూల్ మండల్ రాంసగర్ విలేజ్ మేడం గిరిజ మేడం నా పేరు గిరిజ చెప్పండి ఆ మేడం ఇప్పుడు అబ్జర్వేషన్ మీరు త్రీ మంత్స్ ఒకసారి ఇప్పుడు అదే రాయమన్నారు కదా మేడం ఓకే మేడం వన్ ఇయర్ మొత్తము ఒకటే పేజీలో వచ్చేస్తుంది మనకు అంటున్నారు కదా మేడం అవును అయితే అలా రాకుండా మేడం ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను వేరే రకంగా పెట్టాను మేడం మళ్ళీ అది కరెక్ట్ గా నేనా అనేసి తప్పు అని మేము చెప్పట్లేదు మీకు సింపుల్ గా ఉండడం కోసం ఈ విధానం చెప్పాను అదే మేడం అయితే ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే నాకు అర్థమయ్యే రీతిలో నేను ఒకటే పేజీలో అన్ని వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ మొత్తం అభివృద్ధి సూచికలు అన్ని ఒకటే దగ్గర వచ్చేలా పెట్టుకున్నా మేడం ఓకే నో ప్రాబ్లం అమ్మా మీరు అలా పెట్టుకోవచ్చు మీకు ఏంటంటే జస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఆ సూచిక ప్రకారంగా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది నోట్ చేసుకుంటే చాలు ఏమీ కాదు గిరిజ మీరేమి వర్రీ కాకండి మీరు కష్టపడి రాశారు దానికి నా యొక్క అభినందనలు ఎందుకంటే ఇంత బాగా రాసినందుకు నేను మిమ్మల్ని మెచ్చుకుంటున్నాము అండ్ మీకు సింపుల్ గా ఉంటుందని ఆ విధానం చెప్పాము ఎందుకంటే ఒక యూనిఫామ్ గా ఉంటుందని అలా చెప్పాము అంతే ఓకే సో సో తను కరణ మాట్లాడిన విషయాలు మీరు పూర్తిగా కమ్యూనిటీలో మంచి అవగాహన కల్పించి మన బాలామృతం బాగా యూజ్ చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను అండ్ మీ ఇప్పుడు ప్రీ స్కూల్ అసెస్మెంట్ కార్డ్స్ కూడా ప్రతి అంగన్వాడీ సెంటర్ లో ప్రతి పిల్లవాడికి ఏదైతే మూడు నుండి ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్న పిల్లలందరికీ కూడా కార్డు ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓపెన్ చేసి దాంట్లో వాళ్ళకి సంబంధించిన స్థాయిని గుర్తించాల్సి ఉంటుంది చాలా మంది ఇంకా గుర్తించడము మాకు తెలియట్లేదు అనేసేసి ఒకరిద్దరు చెప్పడం జరిగింది అంటే బహుశా వాళ్ళు మార్గదర్శకాలు పూర్తి స్థాయిలో చదవకపోవడం వల్ల వాళ్ళు గుర్తించలేకపోతున్నారు అనుకుంటా సో తప్పకుండా మీకు ఇచ్చిన పుస్తకాలు చదవండి పుస్తకాలు చదివిన తర్వాత అప్పుడు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీ మీ ప్రతి ప్రాజెక్ట్ లో మీకు ఒక రిసోర్స్ పర్సన్ ఒక సూపర్వైజర్ ఉన్నారు ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా మేము వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఉన్నాం ఆ రిసోర్స్ సూపర్వైజర్ ని మీరు అడగండి ఒకవేళ మీ సూపర్వైజర్ కూడా మీకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పకపోతే మీ ప్రతి ప్రాజెక్ట్ లో సూపర్వైజర్ ఉన్నారు అండ్ మీ సిడిపి వాళ్ళకు కూడా మేము ట్రైనింగ్ ఇచ్చున్నాం సో ఆ డౌట్స్ అన్ని కూడా మీ సిడిపి వాళ్ళు సూపర్వైజర్ లకు ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి ఎక్స్ప్రెస్ చేసి సరిగ్గా అర్థం చేసుకుని చెయ్యండి ఇప్పటికైనా 
మీరు అసెస్మెంట్ కార్డ్స్ అందరూ ఫిల్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను ఎందుకంటే మొన్న పోయినసారి కూడా మీకు ఈ విషయం చెప్పాము డైరెక్టర్ గారు కొన్ని అంగన్వాడీ సెంటర్స్ విజిట్ చేసినప్పుడు మేడం దృష్టిలోకి వచ్చింది అసెస్మెంట్ కార్డు ఫిల్ చేయకుండా ఉన్న అంగన్వాడీ సెంటర్లను చూశారు సో ఆ విషయంలో మేడం ప్రతిసారి డైరెక్టర్ మేడం ప్రతిసారి గుర్తు చేస్తా ఉంటారు ఇప్పటికీ మన అంగన్వాడీ టీచర్స్ ఇంకా అసెస్మెంట్ కార్డ్స్ చేయడం లేదు అనేసి సో అలా ఉండకండి తప్పకుండా అసెస్మెంట్ కార్డ్స్ ఫిల్ చేయండి ఫిల్ చేసి పిల్లల అభివృద్ధి ఎలా ఉన్ ఎలా ఉన్నది అనేది ఎప్పుడు పర్యవి ఎప్పుడు చెక్ చూస్తూ ఉండండి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి నోట్ చేసుకుంటూ ఉండండి అంత కష్టమైనది ఏమీ కాదు నోట్ చేసుకోవడం సింపుల్గా చిన్న చిన్న పదాలతోటి రాసుకోండి అంతే పెద్ద పెద్ద మిమ్మల్ని పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ ఎస్సే రైటింగ్ రాయమని చెప్పట్లేదు పేజీలు పేజీలు నింపమని చెప్పట్లేదు సింపుల్గా రాయేసుకోండి అండ్ ఇది దీని తర్వాత మీకు ఎంయూఎస్సి టేప్ గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది సో ఎంయూఎస్సి టేప్లో మీరు పిల్లల అందరిది కూడా జబ్బ చుట్టుకొలతో చూసుకొని ఆ స్టాటస్ అనేది నోట్ చేసుకోండి రిజిస్టర్ లెవెన్లో నోట్ చేసుకోమని అంటున్నాము నోట్ చేసుకొని ఆ రిపోర్ట్ అనేది మీ సెక్టార్ మీటింగ్లో మీ సూపర్వైజర్కి ఇవ్వండి ఎందుకంటే ఎన్హెచ్టిఎస్లో ఆ డేటా ఎంటర్ చేయాల్సినది ఉన్నది ఇప్పుడు ఈ జనవరి నెలలో ఎన్హెచ్టిఎస్లో ప్రతి పిల్లవాడి స్టేటస్ అనేది న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్ అనేది అంటే న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్ అంటే మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకోకండి న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్ అంటే మూడు రకాలుగా చూస్తామని ఇంతకుముందుకే మనకి విజయలక్ష్మి చెప్పారు తక్కువ బరువును చూస్తాము పొడవును చూస్తాము అలాగే పొడవుకు తగ్గ బరువు ప్రకారంగా చూస్తాము లేకపోతే ఎంయూఎస్సి టేప్ ద్వారా చూస్తాము సో ఈ మూడు రకాలుగా చూస్తాము వాటినే మనం న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్ అంటాము పోషణ స్థాయి అంటాము ఆ పోషణ స్థాయిని ఎంపీఆర్లో ఇచ్చినప్పుడు మీరు బరువు గురించి మాత్రమే ఇస్తారు అంటే తక్కువ బరువు ఉన్నారా లేకపోతే అతి తక్కువ బరువు ఉన్నారని ఎంపీఆర్లో ఇస్తారు ఇప్పుడు ఎన్హెచ్టిఎస్లో మేము ఏం చెప్తున్నాము అని అంటే పొడవు వేయమంటున్నాము బరువు వేయమంటున్నాము అలాగే ఎంయూఎస్సి కొలత వేయమంటున్నాము అంతే కొలత వేయడం ఈ మూడు అంశాలు మాకు ఎన్హెచ్టిఎస్లో ఇవ్వడం ద్వారా మేము న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్ని మేము కంప్యూటర్లో అసెస్ చేస్తామన్నట్టు అలాగే మీరు ఎంఈఎస్సి టేప్లో గుర్తించిన మీ న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్ ఎంఏఎం ఎస్ఏఎం ప్రకారంగా కూడా మీరు సూపర్వైజరీ ఫీడింగ్ కానివ్వండి అదర్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఇమ్మీడియట్గా స్టార్ట్ చేయాలి ఎక్కడా కూడా మేము ఇంకా మాకు ఫుడ్ లేదు మాకు గుడ్లు లేవు మాకు పాలు లేవు అంటూ కూర్చో కూర్చోవద్దు పిల్లలకి ప్రతి రెండు గంటలకి ఆహారం ఇవ్వాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ రూపంలో ఇస్తారనేది ఆలోచించండి ఆలోచించి ఇప్పటి వరకు అంగన్వాడీ సెంటర్లో లేకపోతే తల్లిదండ్రుల ద్వారా ఇప్పిస్తారా లేకపోతే అంగన్వాడీ సెంటర్కి వచ్చిన తర్వాత అంగన్వాడీ సెంటర్ ద్వారా ఇస్తారా ఆలోచించండి సో ఇది మనకి నాటి టీ శాట్ ప్రోగ్రాంలో మాట్లాడుకున్న విషయాలు సో ఈ రోజుతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తున్నాము మళ్ళీ జనవరిలో కలుద్దాము ఓకే థ్యాంక్ వెరీ మచ్